महाप्रिवाल महाप्रिवा पी प्रवचन से अंदर आगे 
அவர்களை பற்றி நாம் அவர்கள் மூலமாக கேட்பது நமது பாக்கியமாகும் நம்ம பார்வதி பதையே மாதேவ திருச்சிற்றம்பலம் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணம் ஆலயம் கருணாலயம் நமாமி பகவத் பாதசங்கரம் லோகசங்கரம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர யதீந்திர சரஸ்வதி நாம் சாந்தாந்தலிங்க கலிதாபு பாபுகா நாம் காஞ்சி புரிஸ்திபி மகோன்னத காமகோடி பீட்டிம் உபாஸ்திரவதாம் சரணாம் உபாசே மகா பிரிவாளோட பாதார விந்தங்களை வணங்கி அவர் கொடுத்த இந்த சரீரம் ஆத்மா வாக்கு மனோலயம் எல்லாத்தையும் அவருக்கே சமர்ப்பணம் பண்ணி இந்த புனிதமான நங்கநல்லூரில் இந்த ரஞ்சனி ஹாலில் எனக்கு பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த கமிட்டி மெம்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி இதற்கு ஏற்பாடு பண்ண அட்வொகேட் ஜனனி அவர்களுக்கும் நன்றி கூறி என்னுடைய உரையை தொடக்குறேன் பொதுவாக மாலை போட்டால் உடனே கட்டி வச்சுடுறது எல்லாருக்கும் வழக்கம் ஆனால் அந்த மாலைக்கு மரியாதை போட்டவாளுக்கு மரியாதைன்னு அது கொஞ்சம் நேரமாவது போட்டுக்கணும்னு கீவா ஜெகநாதன் அவர்கள் சொல்லியிருக்கார் அவர் உதுர்ற வரைக்கும் போட்டுப்பார் அந்த பூவெல்லாம் உதுர்ற வரைக்கும் போட்டுப்பார் அந்த அளவுக்கு இல்லைனாலும் மரியாதை நிமித்தம் கொஞ்சம் நேரம் போட்டுருக்கலான்ட்டு சொல்லி ஏன்னா பெரிவாளோட பிரசாதம் வேற ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு இவ்வளோ ஆன்மீக அன்பர்கள் இவ்வளோ தூரம் ஒருங்கே இணைஞ்சு இங்கே இருக்கிறது இது ஒரு மகா பெரிய பாக்கியம் ஏன்னா பகவானுக்கு வந்து பகவானை ஆராதிக்கிறத விட அவனோட பக்தால ஆராதிக்கிறது ரொம்ப விஷயமா ரொம்ப பிடிக்குமா மகா பெரியவாளே அதான் சொல்லியிருக்கா நீங்கள் ஏன் வந்து என்றைக்காவது ஒரு நிருபர் கேட்டாராம் என்றைக்காவது நீங்கள் வந்து சன்னியாசம் வாங்கினதுக்காக வருத்தப்பட்டதுண்டான ஒரு ஆபத்தான கேள்வியை கேட்டார் நம்மலாம் பயப்படுவோம் உண்மையா இல்லையா நமக்கு வந்து மகா பெரிவால் பார்த்தாலே நமக்கு அந்த பய பக்திங்கிறது இருக்கும் உண்மையான பக்தாளுக்கு நமக்கெல்லாம் ஆனா நிருபருங்கிறவா கேள்வி கேட்கறது தானே அப்படி கேட்டாராம் உங்களுக்கு என்னைக்காவது சன்னியாசம் வாங்கினதுக்காக நீங்க வருத்தப்பட்டது உண்டான்னு கேட்டாராம் ஆனா அதுக்கும் பெரிவா வந்து சளைக்கவே இல்லை அழகா சொன்னாராம் என்னைக்காவது இந்த ராதா கல்யாண மகோஸ்தங்கள் நடக்கிறது இல்லையா அங்க பாகவதாளுக்கு இந்த திவ்யா நாமத்துக்காக அவ தீபம் ஏந்தி வருவா எல்லாரும் பார்த்துருப்பேன் அந்த தீபம் ஏந்தி வரும்போது எல்லாரும் நம்மளாம் நமஸ்காரம் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்மளாம் சாமானியப்பட்டவா அந்த பாகவதோத்தமர்களோட ஏன்னா எப்ப பார்த்தாலும் அவ நாமஸ்மரணையே பண்ணிட்டு இருக்கா அந்த பாகவதோத்தமர்களோட எல்லா காலில் எல்லாரும் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணும்போது என்னால் பண்ண முடியலையே ஏண்டா இந்த சன்னியாசி அவனு வருத்தப்பட்டு எப்பேற்பட்ட வார்த்தை நம்ம ரொம்ப சாதாரணமாக எல்லாரும் நன்னா வசூல் பண்ணி அழகாக எல்லாம் பண்ணுறோம் நாமசங்கீர்த்தனம்லாம் வைக்கிறோம் இன்னைக்கு முழங்கிறது எங்கே எடுத்துட்டேனாலும் நாமசங்கீர்த்தனம் ரொம்ப இது ஒரு பெரிய அலை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதில் கலந்துக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிரளயம் மாதிரி முழங்கின் இருக்கிற விஷயத்தில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இந்த பெரியவாளோட வாக்கை மனசில் ஏற்றிண்டு ஏன்னா நம்மளால சதா சர்வ காலமும் நாமஸ்மரணம் பண்ண முடியறது இல்லை காரணம் என்னன்னா நமக்குள்ள கமிட்மெண்ட்ஸ் எவ்வளவோ இருக்கு அந்த காரணங்கள் எல்லாம் சுட்டி காட்டாம அவளோட பாத தூளியாவது எப்படி கிருஷ்ணருக்கு ராதையோட பாத தூளி வந்ததும் தலைவலி தீந்ததா தலைவலி வந்ததா நாடகம் ஆடின அந்த தலைவலி தீர்றதுக்காக அந்த ராதையோட பாத தூளி ஏன்னா அவதான் கணக்கே பண்ணல பாக்கி எல்லாரும் எப்படி நம்ம பாதத்தை போய் கிருஷ்ணருக்கு தலையில எப்படி வைக்கிறது அப்பதான் தலைவலி தீருங்கிறார் இதெல்லாம் சரியா வராதுன்னு எல்லாரும் ஆக ஆகான்னு பயப்படுறா ஆனா பக்தி பிரேமையில என்ன ஆகும்னா எதுவுமே கணக்குல வராது நீ வேற அதான அத்வைதமும் நீ வேற நான் வேற இல்ல எல்லாம் ஒண்ணுதான் அதான் நம்ம காமக்கோடி நம்ம மகா பரிவா உபதேசிச்சதும் நம்ம அத்வைதத்தோட சாராம்சமும் அதுதாங்கிறப்போ அந்த பாத தூளிக்கு நம்ம தலை வணங்கி அதை ஏத்துக்க நம்ம தயாரா இருக்கணும் 
கிடைக்கவே கிடைக்காது அவளோட இது ஏன்னா எப்ப பார்த்தாலும் நாக்கு நாம ஸ்மரணையில பரண்டுன்னு இருக்கு பெரியவா சொன்ன அந்த வார்த்தைக்காக ஏன்னா மனம் மெய் வாக்கு மூணு ஒரு கோட்ல வரும்போது தான் நம்மளோட உண்மையான நிலைமை நம்மளோட உண்மையான ஆத்மாவோட அதோட நடிப்பு இல்லாத ஒரு விஷயம் வெளியில தெரியும் சத்தியமான வாக்கு வெளில வரும்போது மகா பரிவாளோட ஆசீர்வாதமும் அனுகிரகமும் நமக்கு பல மடங்கு கிடைக்கும் அதுதான் உண்மை நான் பல தடவை யோசிச்சிருக்கேன் இப்போல்லாம் பேசுறோம் நிறைய பேர் மகா பரிவாளோட அனுபவங்களையும் அற்புதங்களையும் எல்லாம் பேசுறோம் அவர் இருக்கும் போது இப்ப நம்ம புது பரிவா இருக்கா பால பரிவா இருக்கா இல்லையா நம்ம அதே அற்புதங்கள் அதே இது இவ்வாழ்ட்டியும் நடக்கிறது நிறைய பேர் நானே வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் அமிச்சுட்டு இருக்கேன் அவ சொல்றதெல்லாம் கேட்டு அந்த மாதிரியான ஒரு அற்புதங்களை நம்ம நம் அந்த காலத்துல நம்ம இருக்கும் போதே நம்ம அவரை பார்க்கும் போது மகா பரிவாலை பார்க்கும் போது அவரோட உன்னதத்தை உணர்ந்திருப்போமான்னு சில சமயம் யோசிச்சிருக்கேன் யோசிப்பு தான் அவர் மேல இருக்கிற பக்தி குறைச்சல் இல்ல நம்ம அதே மாதிரி இருந்திருப்போமான்னு யோசிக்கும் போது ஒரு சில புஸ்தகங்கள்ல சில விஷயங்கள் வருது அப்போ என்னன்னா மீனாட்சி சுந்தரம்னு பி எஸ் ஸ்கூல்ல டீச்சரா இருந்திருக்கார் அவர் வந்து சின்ன வயசுல என்ன பண்ணுவாரான்னா மகா பரிவாள்டெல்லாம் பக்தியோ யுக்தியோ அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அவ அம்மா என்ன பண்ணுவா பெரியவா வந்து சென்னைப்பட்டினத்துல நிறைய அவர் நடந்திருக்காரு இல்லையா அந்த தெருவுல எல்லாம் போகும்போது அவாத்து வாசலுக்கு வரும்போது அவ அம்மா என்ன பண்ணுவா உருகி உருகி அந்த ஆர்த்தி எல்லாம் கரைச்சி வச்சு ஆத்து வாசலுக்கு வந்ததும் மரியாதை பண்ணி அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுவா ஒரு நாள் ஆச்சு ரெண்டு நாள் ஆச்சு மூணு நாள் ஆச்சு அவர் முப்பது நாள் தங்கி இருந்தாருன்னா முப்பது நாளும் அந்த தெரு வழியா வருவர் அந்த அம்மா அந்த மீனாட்சி சுந்தரம்ங்கிறவரோட அம்மா அவருக்கு பாத பூஜை பண்ணுவா தினம் இவரும் சளைக்காம கேப்பர் அவருக்கு எதுக்கு பண்ற அவருக்கு எதுக்கு பண்ற உனக்கு என்ன அவர் வந்து ஏதாவது செய்ய போறாரா அறியாத வயசுன்னு அவர் அதை குறிப்பிட்டு இருக்கார் ஆனா நம்ம அறிஞ்சிக்க வேண்டிய வயசுல இருக்கும் அத அவ என்ன உனக்கு செய்ய போறார் அவ எதுக்கு தினம் இது என்னமோ பறந்து விழிஞ்சு நினமோ ஒரு ஆரத்தின்னு கரைச்சி வச்சு அவருக்கு ஒரு நமஸ்காரத்தை பண்ணி பூஜை எல்லாம் இவ்வளவு அவசர அவசரமா பண்றியே என்ன நடக்க போறதுன்னு இதே கேள்வி கேட்பார் அவ அம்மா நீ சித சும்மா இருடா அவர் அவரை மாதிரி முடியுமா அப்படின்னு எல்லா அம்மாவையும் போல அவரை அடக்கிட்டு எல்லாம் பண்ணுவா இந்த இதெல்லாம் நடந்து முடிந்த பிறகு அவர் படிப்பு முடிஞ்சிருத்தா அவர் காலேஜ் படிக்கும் போது இது நடந்தது காலேஜ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அவர் இந்த ஸ்கூல்லையும் வாத்தியார் உத்தியோகம் அவர் இந்த வீடுகளில் டியூஷன் எடுக்கிறதுக்கு போவார் அப்படி ஒரு வீட்டுக்கு டியூஷன் எடுக்க போற டியூஷன் எடுக்க போற வீட்டில் இருக்கிறவா அவ பிராமணர் அல்லாதவா அவ வீட்டில் இவர் வந்து ஊஞ்சல் பக்கம் உட்காந்து சொல்லி தராருனா அந்த பூஜை ரூம்னு இருக்கும் இல்லையா அந்த கதவு சாத்தியும் சாத்தாமையும் இருக்கு தினப்படி என்னன்னா அங்க விளக்கேத்தி வச்சிருக்கும் மகா பெரியவா படம் இருக்கும் அவ ரொம்ப பக்தி இவருக்கு அப்பயும் ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு இரிட்டேஷன் வருது என்னமோ அவருக்கு வந்து அதுல ஒன்ற முடியல சில பேர் இந்த பகுத்தறிஞ்சும்பா இல்லையா அந்த மாதிரி அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி தனக்குன்னு அந்த ஒரு இது வந்தா தான் அங்க போகணுங்கிற மாதிரி இருப்பா அந்த மாதிரி இவர் என்ன பண்றாருன்னா அந்த அவருக்கு ஒண்ணுமோ ஒரு அனீசினஸ் இவரை போய் நம்ம அம்மா போய் ஆர்த்தி ஆர்த்தி எடுத்துட்டு இருப்பாள் இவர் என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இரிட்டேஷன்ல என்ன பண்ணுவார வந்த உடனே அந்த குழந்தையில கூப்பிட்டு டியூஷன் படிக்கிற குழந்தையில அந்த கதவை சாத்திட்டு வந்துடும் பாரு அவருக்கு என்னமோ மனசுக்குள்ள ஒரு இது அது கில்டி கான்சியஸாவும் இருக்கலாம் இல்ல அவர்கிட்ட நெருங்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை என்னவோ மனசுக்குள்ளற இப்படி தினம் டியூஷன் ஓடின் இருந்தது ஒரு நாள் திடீர்னு இவ அம்மாவுக்கு உடம்பு முடியலன்னா இன்னதுன்னு உடம்பு முடியல எந்த டாக்டர் எந்த மெடிக்கல் இதுக்கு போய் எடுத்துன்னு போனாலும் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை என்ன செய்யறதுன்னு அவருக்கு தெரியல அவர் டியூஷன் எடுத்துட்டே இருக்கிறவர் திடீர்னு கண்ணிலே தண்ணி கொட்டின்டே இருக்கு பெத்த அம்மா ரொம்ப மனசங்கடமா இருக்கு அழுதுட்டே இருக்காரு அந்த யார் டியூஷன் படிக்கிற குழந்தைகளோ அவ அப்பா வர அங்க உள்ள ஏன் சார் என்னாச்சு ஏன் இப்படி கண்ணெல்லாம் கலங்கி கிடைக்க எதனால அப்படிங்கிற இல்லை எங்க அம்மாவுக்கு எப்படி செஞ்சாலும் நிவர்த்தி ஆக மாட்டேங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மனசுக்கு அப்படின்லாம் அவர் சொல்றார் நான் சொன்னா ஒன்னு கேப்பேளா அண்ணர் இவர் என்ன நினைச்சுட்டு இருக்காரு வேற ஏதோ ஒரு டாக்டர் டயிச்சு போறார் நல்ல டாக்டரா இருந்து கிடைச்சிருதுன்னா சௌரியமா போயிடுமே அப்படிங்கிறார் அவருக்கு தெரிஞ்சவதெல்லாம் இந்த உலக மகா டாக்டர் தான் அவர் உடனே சொல்ற நீ இப்பவே என்னோட காஞ்சிபுரம் புறப்படு நான் அழிச்சுட்டு போறேன் அப்படிங்கிறார் காஞ்சிபுரத்துல என்ன இருக்குங்கிறார் இவர் நீ கிளம்புனா சொல்ல கேளு அப்படிங்கிறார் இல்லை எனக்கு அதுல எல்லாம் நம்பிக்கையில அங்க போனா சரியாயிடுமான்னு கேட்கிறார் எல்லாருக்கும் ரிசல்ட் பத்தி தான் நினைப்பிருக்கே தவிர்த்து நம்ம என்ன எஃபர்ட் கொடுக்குறோங்கிறது
ஆனால் அது வரைக்கும் என்னன்னா நம்ம முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதுதான் அங்கே முக்கியம் அப்படி கேட்குறார் அவர் அப்போ சொல்லும்போது பெரிவா சொல்கிறா பெரிவாவை பார்த்தேன்னா போகிறோம் அவரோட பார்வை கிடச்சதுனாலே போகிறோம் அப்படிங்கிறார் இவரால் வெளியில் சொல்ல முடில நான் ரொம்ப அவரை வந்து எங்கள் அம்மா ஆர்த்தி எடுக்கும் மூலம் அதெல்லாம் எதுவுமே சொல்லலை நான் மறுத்துருக்கேன் ஏன் எடுக்கிறேன்னு கேட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் எதுவும் சொல்லலை இவர் வந்து சரி ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை அவரை மறுத்து பேச முடில அவரோட கிளம்பிடுறார் கிளம்பி அங்கே போய் அந்த கியூவில் நின்றுட்டு இருக்கா தரிசனத்துக்காக அந்த தரிசனத்துக்காக நிற்கும்போது இவருக்கு மனசெல்லாம் தவிப்பாக இருக்குது கண்லேன்னு தண்ணி கொட்டின்ண்டே இருக்குது கையில் ஏதோ பழம் வாங்கிட்டு போயிருக்கார் பெரிய வாழுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுறதுக்கு அதை வச்சுட்டே இருக்கார் மனசுக்குள்ளே என்ன தோன்றதுன்னு அவரை பார்க்க 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 அந்த இதெல்லாம் ட்ரெயின் ஆகிடும் நம்ம மனசில் இருக்கிற வேண்டாத எண்ணங்கள்லாம் தானாக வெடிஞ்சு போகிறது வெடிஞ்சு போய் அவர் கிட்டக்க போனதும் பெரியவா வேறு எதுவுமே கேட்கல என்ன விஷயம்னு கேட்கல அவர் தானாகவே அம்மாவுக்கு உடம்பு எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்குறார் அவருக்கு எப்படி இருந்திருக்கோம் இவர் வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லி அவர் பதில் சொல்லியிருந்தாருன்னா இவர் எதிர்பார்த்த மாதிரியான மகானாக அவர் இருந்திருக்கலாம் அவர் கேட்குறார் உங்கள் அம்மாவுக்கு இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்குறார் அவ்வளோதான் உடஞ்சி அழ ஆரம்பிச்சுட்டார் அழ ஆரம்பித்ததும் ஒன்றும் செய்யாத சரியாக போயிடும் சரியாக போயிடும்னு சொல்லிவிட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணி பிரசாதத்தை கொடுத்து அவருக்கு மனசுக்கு நிறைவாக எல்லாமே நடந்தது அதுலேயும் அவர் என்ன நினச்சிக்கிறார் நான் எப்போ ஏற்பட்ட மகான் நான் ஒதுக்கி ஒதுக்கி நான் ஒதுங்கி ஒதுங்கி போயின்னு இருந்தேன் ஆனால் அந்த மாதரசி அன்னைக்கு ஆர்த்தி இதை எடு நினச்சிக்கிட்டு இவருக்கு ஒன்று செய்வாருங்கிறதுக்காக நினச்சின்னு அவர் ஆர்த்தி எடுக்கலை உண்மையான பக்தியால் அவர் எடுத்தா என்னைக்கோ பண்ணது கூட அவர் எப்படி இருக்கேன்னு கேட்குற நிலைமையில் அம்மா எப்படி இருக்காங்கிற மாதிரி இருக்கேன்னு அன்னைக்கு திசை திரும்பினது தான் அவர் வாழ்க்கை இன்னைக்கும் பெரிய இறைவனி மன்றத்தோட தலைவர் வந்து எவ்வளவோ நல்ல காரியங்கள் பண்ணியிருக்க இன்னும் நம்ம புது பெரியவாள்கிட்டெல்லாம் அவ்வளோ பக்தி அவ்வளோ மடத்தோட ஐக்கியமானவர் அந்த அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து பக்தா வந்து திசை திரும்பியிருக்கா நான் அதெல்லாம் படிச்சுருந்தா நான் நினச்சிட்டேன் சரி முதல்ல இல்லை பக்தி இல்லைன்னு நம்மளாவே நம்ம நினச்சிட்டோம்னா கூட அந்த ஆகர்ஷிக்கிற சக்தி அவளுக்கு உண்டு உங்களுக்கு அற்புதங்கள் நடத்தி தான் உங்களுக்கு அவ புரிய வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் நம்ம உணர்றதா இருந்தால் எப்படி வேணாலும் உணரலாம் எப்படி வேணாலும் உணரலாம் பெரியவா வந்து வியாதியை தான் குணப்படுத்தியிருக்கா வேற எதுவுமே பண்ணலையா அப்படி எப்படின்னு எதுவுமே யாருமே நினைச்சிக்கலாம் தேவையில்ல ஏன்னா இந்த இந்த மனுஷா இங்க இருக்கிறவா எல்லாருமே சத்தானவா அவரை பத்தி உணர்ந்தவா தான் அதிகமாவோ எதுவுமே நான் சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது பெரியவாளுக்கு தெரியாத சாஸ்திரமே கிடையாது அது சில்ப சாஸ்திரமா இருந்தாலும் சரி வேறைய வரலாறு புவியியல் எல்லாமே தெரியும் அவருக்கு தெரியுமா அதனால வாயப்படுந்து நம்ம பார்க்கணுமான்னா கிடையாது காரணம் என்னன்னா நம்மளை மாதிரி சாமானியப்பட்டவாளுக்கு தான் ஒரு விசிட்டிங் கார்டு தேவை எனக்கு என்னென்ன படிச்சிருக்கேங்கிற டைட்டிலோ என்னென்ன எனக்கு தெரியுங்கிற சொன்னாலும் உங்கள்ட்டே எனக்கு ஒரு ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்குங்கிறதுக்கு அவளுக்குலாம் ரெக்கக்னிஷன் தேவை நம்மளா அதுவும் சாமானியப்பட்டவா நம்மள்ட்டே இருந்து அவளுக்கு எதுக்கு ரெக்கக்னிஷன் தேவையே கிடையாது சில்ப சாஸ்திரத்துலலாம் பார்த்தா எப்படி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் கருங்கல்லையே பல வகை உண்டு ஆண் பெண் அலின்னு மூணு வகை உண்டு இதுதான் ஆண் பெண்ணை தான் எடுத்துப்பா அதுலேயும் உள்ள தேர இருக்கு அப்படின்னா அந்த கல்லையை எடுத்துக்க மாட்டான் அந்த மாதிரி சில இடத்துல அவர் சில்பத்துக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து சிற்பியே சொல்லுவார் ரொம்ப தேர்ந்த சிற்பி சொல்வார் இது வந்து நிச்சயமா இது எடுத்துக்கலாம் அப்படிம்பா ரெண்டு தடவை கேட்பா பெரியவா அப்படி கேட்டாலே இதுல ஏதோ சிக்கல் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆனா உணராம இல்லையே இது எடுத்துக்கலாம் இது நல்லது அப்படின்னு சொன்னார்னா அதுல தேர இருக்குன்பார் ஏன்னா தேர இருக்கிறதா அந்த இடத்துல ஈரமா இருக்கும் அதை உருட்டி பண்ணா தடார தேர குதிச்சுன்னு போறதான் அப்படி ஒரு அவருக்கெல்லாம் நாலட்ஜ் நாலட்ஜ்னா அதை என்ன தேடி போய் எங்கேயாவது கத்துட்டாரா இன்னும் கேட்டால் அவர் குருமுகமாகவே அவர் அந்த பதவிக்கு வரல அந்த பீடத்துக்கு வரல எல்லாமே சுயம்புவா சந்திரமோலீஸ்வரோட அவதாரமா காமாட்சியோட அவதாரமா இன்னைக்கும் நம்ம கூட இருந்துட்டு இருக்க புவியியல் ஆய்வாளர்கள் இருக்கா இல்லையா இந்த மண்ணெல்லாம் ஆய்வு பண்ண ஜியாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாலே அவரை மாதிரி ஒருத்தர் வந்து அந்த மாதிரி அந்த தொழிலில் இருக்கிறவர் ஒரு தடவை பெரிவாளை பார்க்க வந்தார் பெரிவாளை பார்க்க வந்தா இன்னைக்கும் இந்த சர்ச்சை இருக்கு இல்லையா நம்ம மடம் எத்தனை வருஷத்துக்கு முந்தியது அப்படிங்கிறது ஏன்னா இவளுக்கு வேலை வெட்டி இல்லை உண்மையாவே சொல்றேன் நான் உண்டு இல்லை அவ்வளவுதான் உண்டுங்கிற தெரிஞ்சுருத்துனா நீ பாட்டுக்கு பின்னாடி போக வேண்டியது தானே அது எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏது என்னங்கிற லைன்ல போறதுக்கு நமக்கு வேலையே இல்லை நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கோம்
அது அப்படி போ நமக்கு வேணுங்கிறது அது கோவில்ங்கிறது நமக்கு ஒரு வழிகாட்டி நம்ம போய் அங்கே போய் சக்தியை வாங்கிட்டு வந்தாகணும் அது மாதிரி சில பேர் இருக்கிறது இல்லை இதை ஆர்கியூ பண்ண பண்ண அதுக்கு ஒரு முடிவு வரணும்னா என்னாச்சுன்னா நம்ம மடம் வந்து ஸ்தாபிச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் ஆறுது உண்மை சாதிசங்கரை ஸ்தாபிச்சது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் ஆறுது என்ன பண்ணான்னா திருப்பி திருப்பி இந்த பேச்செல்லாம் அடிபடுறதுன்னா பெரியவாள்லாம் யாருமே வந்து நேரடியாக பதில் சொல்ல மாட்டா நீ தான் இப்படி தான் நடந்திருக்கு அப்படின்னா உடனே வேற கேள்வி கேட்பா இது எப்படி நடந்ததா இருந்துதான்பா அவருக்கு பதில் சொன்னோங்கிற அவசியம் கிடையாது அதனால அவர் என்ன பண்ணார் அழகா அவர் ஜாலஜிஸ்ட் அவரை பார்க்க வந்ததுன்னு சொன்னார் நீ என்ன பண்ற கேரளாவில் பண்ணிட்டு இருக்க இல்லையா நீ அந்த காலடிங்கிற அந்த ஊருக்கு போ அப்படின்னா சரி என்ன பண்ணணும் எனக்காக இந்த உபகாரம் செய்வியான்னு கேட்டார் அவர் எப்பயுமே பொலைட்டாக தான் பேசுவார் உபகாரம் பண்ணுவியான்னு கேட்டார் அவர் சரி என்ன பண்ணும் பெரியவா என்ன பண்ணும் பெரியவாங்கிற நீ போ ஆதிசங்கரர் பிறந்த அந்த வீடு இருக்கு இல்லையா அந்த வீட்டு கொள்ளையில அவர் வந்து அவ அம்மாவுக்காக நடந்து போக முடியலன்னு சொல்லிட்டு அந்த பூர்ணா நதியை வரவழிச்சார் அதுக்கு பார்த்து கொள்ளைக்கே அம்மா நீ நடக்க ஒரு நாள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுன்னு வராவா தினமும் போய் அந்த பூர்ணா நதியில ஒரு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் நடந்து ஊருக்கு வெளியே வர்ற அந்த பூர்ணா நதியில போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வருவா ஒரு நாள் வரும்போது விழுந்துட்டா அம்மா நீ ஏமா எல்லாருக்கும் அம்மானா பதைக்க தானே பதைக்கும் அம்மா ஏமா விழுந்துட்டே ஏன் இது இவ்வளோ சிரமப்படுற அந்த அங்கே ஓடுற ஜலம் தான் நம்ம பார்த்து கிணத்துலையும் ஓடுறது இங்கே குளியேன்னு சொன்னார் அவளுக்கு ஏற்பு இல்லை ஓடுற நதியில் குளிச்சாதான் க்ஷே அது எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவளோட நம்பிக்கைங்கிறது சொன்னார் அப்போ ஆதிசங்கரை என்ன பண்ணுறாருனா உனக்கு இப்போ அந்த ஜலம் இங்கே வரணும் அவ்வளோதானே நான் ஏற்பாடு பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஆதிசங்கர பகவத் பாதா ஒரு ஸ்லோகம் சொன்ன பூர்ணா நதி அவத்து கொள்ளையில் வெளி ஊருக்கு வெளியில் போயின்னு இருந்த நதி கொள்ளையில் வந்து திரும்பி திருப்பி அந்த பழைய இடத்து வழியாட்டே போச்சு இது நம்ம வரலாற்றுலேயே உண்மை அது இப்போ இவளுக்கு இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆதிசங்கரர் இருந்தாங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணோம்னா எப்படி பண்ணலாம் அவ்வளோ ஒரு நுணுக்கமான அறிவு நம்ம பெரியவாளுக்கு அந்த ஜியாலஜிஸ்ட் பெரியவா சொன்னாலாம் நீ அந்த காலடி அந்த வீடுன்னு சொல்கிறா இல்லையா ஆதிசங்கர பகவத் பாதில் இருந்த வீடு அதுக்கு கொல்லப்பக்கம் மண் எடுத்துக்கோ ரெண்டாவது அந்த ஊருக்கு வெளியில் பூர்ணா நதி ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா அந்த இடத்துலேருந்து மண் எடுத்துக்கோ ரெண்டையும் ஆராய்ச்சி பண்ணி அது எத்தனை வருஷத்துக்குன்னு எனக்கு சொல்லணும்னு சொன்னாராம் அதே மாதிரி அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு மாதம் கழித்து வந்து அந்த ஊருக்கு வெளியில் ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா பூர்ணா நதி அதோட வருஷம் ஒரு லட்சம் வீட்டு கொள்ளையில் அந்த நதி திரும்பிட்டு அந்த இடத்துல இந்த மண் எடுத்துன்னு போனாரே அது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம்னு சொன்னாராம் எவிடன்ஸ் ப்ரூஃப் ஆகிடுதா சரி ஆகிடுதா அப்படி ஒரு மகத்துவமான ஏன்னா ஒன்ட்ட ஆர்கியூ பண்ண வேண்டாம் இதுதாங்கிறத ஸ்தாபிக்க வேண்டாம் ஆனால் யார் வந்தாலும் அவள்கிட்ட இந்த காரியம் இவ்வளோ தூரம் சரியாக பண்ணணும்னா சரியான நபர் அப்படின்னா கரெக்டாக சொல்லி அந்த வேலையை கரெக்டாக ரொம்ப அழகாக பண்ணி கொடுப்பார் நம்ம பெரியவா சன்னியாசிகள் வந்து நம்ம மடத்தோட விசேஷமான அம்சம் வந்து சன்னியாசிகள் வந்து பெண்களை தனியாக சந்திக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது அந்த நியமம் வலுவாமல் பெரிவா இருந்திருக்கா அந்த மாதிரி அவர் இருக்கும்போது ஒரு நாள் ஒரு பெண்மணி என்ன கஷ்டமோ ஏன்னா நிறையா பேர் கஷ்டம்னு தான் அவர்கிட்ட போய் ஆறுதலுக்கு போவா எல்லாம் செய்வா அந்த மாதிரி கஷ்டம்னு போய் அவள் என்ன பண்ணுறான்னா வந்து நிற்கிறா அப்போ டைமும் ஆயிடுது ஆறு மணிக்கு மேலே வேறு பெரியவா பார்க்க மாட்டா பெண்களை அப்போது பெரியவா வந்து அவ வந்து நிற்கிறாளே அப்படிங்கிறது தெரியறது அவளும் அந்த கஷ்டத்தை சொல்லிட்டு தான் போகணும்னு உதடு கோன்றது மூஞ்சி கோன்றது அழுக முட்டி நிற்கிறது சொல்லியே ஆகணுங்கிறது ஆனால் கூட யாரும் இல்லாமல் இருக்கணுங்கிறது அவளுக்கு ஒரு இது எல்லோரும் எல்லோரும் பிரச்சனை விஷயத்த எல்லாட்டையும் சொல்ல எல்லாட்டையும் சொல்கிறதா இருந்தால் பெரியவாள்ட்டதுக்கு வரணும் அதனால் அவளுக்கு சொல்லணும்னு தவிச்சது நிற்கிறா அது அவர் உணர்றத அவருக்கு தெரியாதா அவருக்கு உணர்வுறத அவர் இடம்னு சொல்கிறார் உடனே அங்கே இருக்கிற சிப்பந்தியை கூப்பிட்டார் த தனிமையில் பார்க்க முடியாது அந்த ரூலெல்லாம் அப்போ எதுவும் சொல்லலை அவர் கூக்க அவரை கூப்பிட்டு அவளோ சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறாங்கிறதுனால அங்கே வெளியில் கூட்டத்தில் யாராவது செவிடாக இருக்காளா பாரு காது கேட்காதவா இருக்காளா பாருன்னு அவர் என்ன பண்ணார் அவர் சொல்லிட்டார்னா அதுக்கு அப்பிலே கிடையாது அவர் உடனே வெளியில் போய் அங்கே கூட்டத்தில் பார்த்தா எதையாச்சும் அவர் காது கேட்காதவர் இருந்தார் அவர் அழிச்சின்னு வரார் இவர்கிட்ட சொல்லி அனுப்புகிற அவர் நிஜமான செவிடு தானான்ட்டு கையை தட்டி பாருங்கிறார் அவர் எதையாச்சும் வரும்போது பின்னாடி வர சிப்பந்தி கை தட்டி ஒரு நாடகம் மாதிரி நடக்கிறது கை தட்டி இது பண்ணார் அவர் செவிடுங்கிறது இந்த பொண்ணுக்கு ப்ரூவ் பண்ணுமே ஏன்னா இவ அடுத்த வாழுக்கு நேரம் சொல்லக்கூடாதுன்னு பார்க்கறதுனால இத்தனை ஏற்
அடுத்த வாழுக்கு நேரம் சொல்லக்கூடாதுன்னு அவ பாக்குறா பெண்களை தனியா சந்திக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக பெரியவா அடுத்த பக்கத்துல ஒரு ஆளையும் வச்சுக்கிறதுக்காகவும் அவ சொல்றத அவ காதலையும் கேட்கக்கூடாது அதுக்காக அந்த ஏற்பாடை பண்ணி அந்த பெண்மணி அவளோட கஷ்டத்தை கதறி தீத்துட்டா சொல்லினத அத்தனை கேட்டுட்டு அவளுக்கு பிரசாதத்தை கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணி அவள் எல்லா விதத்துலேயும் அந்த சௌபாக்கியம் அவளுக்கு கிடச்சிது ஆனால் இந்த ஏற்பாடு எத்தனை ஒரு முஞ்சாக்குறதையா எப்படி செஞ்சா அவளுக்கும் மனசு கஷ்டப்படக்கூடாது அவளோட காரியம் ஆகணும்னு அவ்வளவு கரெக்டாக அவ்வளவு அழகாக பெரிவாத வந்து செஞ்சு கொடுத்தா அவர் அந்த மனசு கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப தீர்மானமாக இருப்பார் பக்தா வரான்னா அவளுக்கு எந்த விதத்துலையும் தீர்க்கு மனசு கஷ்டப்படக்கூடாதுன்ட்டு சங்கரையர்னு ஒருத்தர் அவர் என்னன்னா சுதந்திர போராட்ட தியாகி அந்த மாதிரி அவர் தியாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட போது அவருக்கு வந்து கண் தெரியாமல் போயிடுது அடித்ததில் இங்கிலீஷ்கார அடித்ததில் அவளுக்கு கண் தெரியாமல் போயிடுது அவருக்கு வந்து கிருபானந்த வாரியார் வந்து வன் தொண்டர்னே பட்டம் கொடுத்தாராம் வன் தொண்டர்னா தெரியும் இல்லையா சுந்தரமூர்த்தி நாயனாருக்கு வன் தொண்டர்னு பேர் காரணம் என்னன்னா சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் வந்து வன்மையாக திட்டியே படரும் அவ்வளோ உரிமை ஆளால சுந்தரரோட அம்சங்கிறதுனால சிவபெருமானோட இப்படி இப்பயுமே எல்லா உறவையும் விட நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நண்பேண்டா இல்லையா அதனால் அந்த நட்புக்கு முதல் பாலம் வந்து யாருன்னா நம்ம சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரும் நடராஜ பெருமானும் அப்படி இருந்த அவர் என்ன சொல் அதனால் அவர் வந்து பித்தா பிறை சூடி பெருமானேன்னு பாடினாருங்கிறது மட்டும் இல்லை அவர் வந்து திட்டினாராம் ஏன்னா அவர் வந்து திருப்பி நீ என்னோட அடிமைன்னு சாசனம் எழுதி கொடுத்ததை வந்து காமிச்சதுனால அவரை வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் திட்டினாராம் சுந்தரபூர்த்தி பெருமாள் ஏன்னா அவர் கல்யாணம்னா நின்று போகிறது அது நடக்கக்கூடாது இன்னொரு கமிட்மெண்ட் வந்துடக்கூடாது அந்த நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா ஒரு ஒரு எழுத்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்தால் கூட நம்மளை பார்த்து சிரித்தாலும் மேலே இடித்தாலும் கூட அது பூர்வ ஜென்மத்தோட தொடர்பு தானாம் அப்படி இருக்கும்போது இவர் ஏற்கனவே கமலினே அணிந்திதை அங்கே ஆசைப்பட்டதுனால தான் இவர் இந்த ஜென்மாவை கொடுத்து சிவபெருமான் அமைச்சிருக்க இவர் இங்கே அப்பா ஏற்பாடு பண்ணார்னு இன்னொரு கல்யாணத்துக்கு இவர் தயாராகிறாருனா அவர் என்ன சொல்லுவார் இன்னொரு உறவை ஏற்படுத்திடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வந்து பெருமானே வந்து ஆட்கொள்றார் அவரை அது அவருக்கு தெரியாது அவருக்கு கல்யாணம் நின்று போச்சேங்கிற ஒரு இதில் நீ எப்படி என்னை வந்து கூப்பிடுவேங்கிற மாதிரி அந்த வயசானவரை அவர் ஏசுறார் அதனாலேயே அவருக்கு என்ன பேருன்னா வன் தொண்டர்னு பேர் அது மாதிரி இவர் சங்கர ஐயருக்கு யார் கொடுக்குறா வாரியார் சுவாமிகள் அவருக்கு அந்த பட்டம் கொடுக்குற அவர் அந்த ஜெயிலெல்லாம் இருந்துட்டு வந்து அவருக்கு கண் பார்வையும் போயிடுறது அந்த துப்பாக்கி குண்டு பட்டு அப்போ வந்து அவர் என்ன செய்யறதுன்னு புரியலங்கிறப்போ நம்ம பெரியவா தான் என்ன சொல்கிறான்னா உன்னை தொண்டு செய்யறதுக்கு தான் ஆண்டவன் படைச்சிருக்கான் எப்போ நம்ம நாடு சுதந்திரம் பெறதுக்காக நீ இவ்வளோ தியாகம் பண்ணியிருக்கியோ சொச்ச காலமும் உனக்கு அதில் தான் போகணும்னு பெரியவா சொல்கிறான் நீ கவலைப்படாமல் படித்து எத்தனை தூரம் எல்லாருக்கும் உதவி பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணுங்கிறார் அவரும் அதை சிறமேற்கொண்டு என்ன செய்கிறார்னா அதுக்கப்புறம் தமிழ் படித்து தமிழ் இலக்கியம் படிக்கிறதுனா எவ்வளவு மண்டையில் இது இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா படித்து குழந்தையில் தயார் பண்ணுன்னார் பெரியவா அதை சிறமேற்கொண்டு என்ன பண்ணார்னா இன்றைக்கும் நான் சொல்கிறேன் அடுத்த ஜென்ரேஷனை நம்ம தயார் பண்ணணும் இப்போ நடக்கிறது நிறைய இடங்களில் நிறையா சின்ன சின்ன விஷயம் நிறையா நம்மளோட புராணங்கள் இதிகாசங்கள்லாம் பாடம் சொல்லி எல்லா இடத்துலையுமே நடக்க பஜனை பாடங்கள் சொல்லித்தரோம் எல்லாம் பண்ணுறோம் இதை அந்த காலத்திலேயே இதை பண்ணு ஒரு சச்சங்கமாக பண்ணு ஊர் ஊராக போய் அவர் நாடகம் போடுவாராம் இந்த மாதிரி நாயன்மார்களுக்கு சரிதம் எல்லாத்தையுமே திருவிளையாடல் புராணம் எல்லாத்தையும் நாடகம் போட்டு அந்த குழந்தைகளெல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணி அந்த குழந்தைகளை தயார் பண்ண பெருமை அவருக்கு அந்த சங்கர ஐயருக்கு உண்டு அவர்கிட்ட அப்படி ஒரு வாச்சல்யம் பெரியவாளுக்கு ஏன்னா யார் தன்னோட லைஃப்பையே டெடிக்கேஷனோட அதை அப்படியே ஃபுல்லாகவே அதை தியாகம் பண்ணி அடுத்த வாழை தயார் பண்ணுறதுக்காக பண்ண முடியும் யோசிச்சு பாருங்க அந்த மாதிரி ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காருங்கிறதுனால அவர் மேலே அவ்வளவு பிரேம அவரோட வந்து அந்த தமிழை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணி என்னென்னலாம் இருக்குங்கிறதெல்லாம் பெரியவா இல்லாட்டி ஏன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் உவே சாம்நாதையரோட அவ்வளவு ரொம்ப மாசமான அவர் போய் அங்கே போய் பெரிவாளை பார்த்து பழைய கால புஸ்தகங்களெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி எல்லாம் பண்ணுவாவா ரெண்டு பேரும் அது மாதிரி இவரோடையும் டிஸ்கஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுவாராம் அப்போது அவரோட எழுபத்தி ஆறு வயசில் கண்ணு ஆப்ரேஷன் பண்ணலான்னு எல்லாரும் அவ சொந்தங்கள்லாம் தீர்மானம் பண்ணா யாருக்கு சங்கரன் ஐயருக்கு பெரிவாள்கிட்ட வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கினா தான் ஆச்சுன்ட்டார் அவர் யார் அந்த சங்கர ஐயர் அங்கே வந்து பண்ணும்போது ஒத்துக்கலையாம் மனசு ஒப்பலை வேண்டான்ட்டார் இப்படியே இருந்துரும் அப்படின்னு சொன்னதும் அதுக்கப்புறம் அதை அதை ஏற்றுண்டு அவர் பண்ணிக்க மாட்டேன்ட்டார் அதுதான் அங்கே பியூட்டி இல்லை எனக்கு கண்ணு தெரியணும் பார்க்
சான்ஸ்கிரிட் காலேஜ் சென்னையில் பெரியவாங்க முகாம் அப்போ வந்து அவர் காஷ்ட மௌனம் வாயே துறக்கமா அசைவே இருக்காது வாய் துறக்காமல் இருக்கு சாதா மௌனம் அசைவே இருக்காது அப்படியே செலைன்னா செலை தான் ஆனால் என்ன பண்ணான்னா சங்கரையர் வந்திருக்காருனதும் சங்கரா இப்படி வந்து உட்கார்னாராம் அதை விட உங்களுக்கு வேற என்ன வேணும் தன்னோட பூரணமான அந்த மூல நட்சத்திரம்னா பெரியவா ஃபுல்லாக காஷ்டமாகணும் தன்னோட மௌனத்தை விட்டு ஏன்னா அவர் இவ்வளவு தியாகம் பண்ணியிருக்கார் அந்த மாதிரியான உத்தமமான ஆத்மா கிடைக்காது பாக்கி பேர் கண்ணால் என்னை பார்த்துட்டு போயிடலாம் அவனுக்கு கண்ணு தெரியாது எப்படி பெரியவா வாய திறக்க மாட்டாளே நீ வாழலாம் யோசிக்கிற அணுக்க தொண்டர்கள்லாம் பெரியவா சொல்ற சங்கரா இப்படி வந்து உட்காரு அப்படின்னா ஏன்னா அவர் கண் பார்வை இல்லைங்கிறதுனால தன்னோட அனுகிரகம் மட்டும்தான் குரலா உணர்த்த முடியுங்கிறதுனால அந்த ஒரு அனுகிரக பாஷணம் பண்ணவர் நம்ம பெரியவா இதை விடலாம் என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க அதனால நம்ம மனம் மெய் எல்லாமே அவருக்குன்னு அர்ப்பணம் பண்ணணும் பண்ணினா நம்ம கஷ்டப்படணுங்கிற அவசியமே கிடையாது மனசு கஷ்டமாது உடம்பு கஷ்டமாது ஒண்ணுமே இருக்காது அதுதான் முக்கியம் அங்க கும்பகோணத்துல இருந்து கணேசன் தம்பதின்னு அவ ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் பெரியவால பார்க்க போறா பூனலுக்கு பிள்ளைக்கு ஒரே ஒரு பிள்ளை அந்த பிள்ளைக்கு பூனல் போடணும் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட உத்தரவு கேட்குறா அப்போல்லாம் கும்பகோணம் மடம் இல்லையா அப்போல்லாம் நிறையா பாலம் அங்கே போவா அந்த மாதிரி கேட்கும்போது அவர் பண்ணி கொடுத்துட்டா ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வா வரா என்ன ஆச்சுன்னா இவ பூனல் போடுறதுக்கு ஆசீர்வாதம் வாங்க போல பூனலுக்கு முத நாள் என்ன ஆயிடுத்துன்னா அந்த குழந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போயிடுறான் பூனல் ஃபிக்ஸ் பண்ண குழந்த அப்ப பெரியவாள்கிட்ட போல அப்ப வந்து அந்த குழந்த ஆக்சிடென்ட்ல முத நாள் அன்னைக்கு அதுவும் அந்த சோகத்தை விவரிக்கவே முடியாது இல்லையா அத உணர்றவாளால தான் முடியும் ரொம்ப மன சங்கடம் அதுக்கப்புறம் பெரியவாள பார்க்க அவ தம்பதி போறா இந்த மாதிரி ஆயிடுதுன்னு சொல்லி கதர்றா பெரிவா வந்து பழத்தை ரெண்டு பழத்தை உருட்டி ஆசீர்வாதம் பண்ணி அவள்கிட்ட கொடுக்குறா கொடுத்த உடனே வந்த உடனே என்னாச்சு அப்போவே அவளுக்கு நாற்பத்தி ஏழு வயசு கிட்டத்தட்ட அப்போ வந்த உடனே என்னாச்சுன்னா முதல்ல இது வந்து கரு வந்து என்னென்னா அந்த ரெண்டு பழத்தில் ஒரு பழம் கொஞ்சம் அழுகி இருக்கு அழுகி இருக்கு என்னடாதுன்னு இவன் நினச்சிக்கிறா ஆனால் பெரியவா கொடுத்துட்டா அப்படிங்கிறதுனால ஏற்று நூடுறா அவர்கிட்ட போய் கேட்கலன்னு முதல்ல வந்து கரு தரித்து அது கலைஞ்சுடுறது ஓஹோ இது அதுதான் அந்த அழுகினதோட சிம்பிள் இதுதான் அப்படின்னு அவள் புரிஞ்சுக்கிறா அடுத்தது வந்து அத்தனை வயசுக்கு மேலே நாற்பது வயசு கிட்டத்தட்ட ஒரு பொன் குழந்தை பிறந்து ரொம்ப ஸ்ரேயஸாக நல்லபடியாக இருந்தது ஆனால் அதனால் அந்த பெரிவாளோட அனுகிரகம் மட்டும் நம்ம கிடச்சி ஒருத்துனா வேறு எதுவுமே தேவையில்லைங்கிறதுக்கு சொல்கிறேன் அவரோட பிரசாதம் எதுவாக இருந்தால் என்ன நல்லபடியாக இருந்தால் போகிறோம் அதுதான் நம்ம நினைப்போம் நம்ம சாமானியப்பட்டவா ஒருத்தர் வந்தார் ரொம்ப பக்தர் பெரிவாள்கிட்ட ரொம்ப ரொம்ப பக்தி ஜாஸ்தி அவர் வந்துட்டு என்ன சொன்னார்னா பெரிவா என்னமோ ஜென்மத்தில் குரு இருக்காம ஜாதகப்படி அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னார் இல்லை அந்த ஜென்மத்து குரு வந்தப்போ தான் ராமர் காட்டுக்கு போனாராம் அதனால் அதனாலன்னு இழுத்தார் நம்ம ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு குரு பக்தி மித மிஞ்சி இருக்குன்னா அந்த குரு எங்கே இருந்தாலும் இல்லாட்டினாலும் அவரோட பார்வை நமக்கு இருக்கிறதுனால எதை பற்றி கவலையே பட வேண்டாம் அது புரியாமல் சில பேர் பக்தியில் இருக்கிறவாளுக்கு அந்த சந்தேகம்லாம் வரும் அவர் அந்த மாதிரி தான் கேட்டார் ஜென்மத்தில் குரு வருது ராமரே காட்டுக்கு போனாரு அப்படின்னார் ராமர் காட்டுக்கு போய் கஷ்டப்பட்டார்னு உங்ககிட்ட சொன்னாரா அப்படின்னார் வேடிக்கையாக பேசுவார் பெரியவா அழகாக சொன்னார் ராமர் போய் கஷ்டப்பட்டார்னு உன்கிட்ட சொன்னாரா காட்டுக்கு போய் அப்படின்னா இல்லை பெரியவா அவர் கா ஏன்னா அதாவது அரண்மனை வாழ்க்கையை விட்டுட்டு போனதுனால அவர் கா அப்படி கஷ்டப்பட்டாரோனு அவருக்கு ஒரு நினப்பு நிறைய பேர் அப்படி தான் நினச்சிக்கிறோம் பெரியவா சொன்னாலாம் ராமர் காட்டுக்கு போய் நிம்மதியாக இருந்தார் தபஸ் பண்ணார் நிறையா நிறையா ரிஷிகளோட வாசம் பண்ணார் எவ்வளவோ நல்லது கெட்டது கற்றுண்டார் அவள்கிட்டேந்து எவ்வளவோ இதெல்லாம் அவ அஸ்திரங்கால் பிரயோகங்கள்லாம் கத்துண்டார் அவளோட சத்தானவாளோட சேர்ந்து இருந்த அது எப்படி கஷ்டம் நீ சொல்லுவ அப்படின்னார் அவர் வந்தவருக்கு புரியறது ஆனா புரியல உண்டா இல்லையா நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் ஒரு வீடா பத்தல இன்னொரு வீடா பத்தல காரா ஆனா பொண்களே இந்த காலத்துல கேட்கிறா மாப்பிள்ள பாக்குறோம்னா போர் வீலர்னா போர் வீலர்னு சிம்பிளா ஒத்துக்க முடியாது என்ன காரணம் கேட்குறா அதில் இந்த ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம்லாம் ஒத்துக்கிறது இல்லை புரியுதா 
அப்படி இருக்கும்போது நம்ம தேவைகள் அதிகமா போறது அப்ப தேவைகள் அதிகமாக அதிகமாக நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இப்படி வாழற வாழ்க்கைத்தான் ரொம்ப ஒசத்தி நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் அது நம்மள நாமளே சாட்டிஸ்பை பண்றதுக்காக மட்டும் கிடையாது நான் நல்லா நல்ல இன்னோவால வந்து இறங்குறேன்னாக்க அடுத்தவா பார்க்கணுங்கிறதுக்காக அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கு அது ரொம்ப தவறானது உண்மையா சொல்ற உண்மையா சொல்றது காரணம் என்னன்னா நான் மனசுக்குள்ள நினைக்கிற நிம்மதி அடுத்த வாழ்க்கை உணர வைக்க முடியாது உண்டா இல்லையா நூத்தம்பது பவுன் வச்சுட்டு இருந்தா அதை எவ்வளவு பூட்டி பூட்டி பாதுகாக்கணும் சேஃப்டி லாக்கர் வைக்கணும் இப்ப கேமரா வேற வந்துருத்து எல்லாம் எல்லாம் வச்சாதான் யார் வரான் போறான் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு இதுக்கு நான் அலையணும் நீ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வசதி வாய்ப்புகளை அதிகரிச்சுட்டே போறோமோ அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு அதை தாண்டி நம்ம மூளை வேலை செஞ்சாகணும் அந்த அந்த நேரத்தெல்லாம் நம்ம பக்தியில கொண்டு போனோம்னா நம்ம நேரம் அங்க போயிடலாம் அதோட வேல்யூ தெரிஞ்சவா இந்த வேல்யூவை பெருசா நினைக்க மாட்டா அதான் உண்மை அது மாதிரி தான் இவரும் அந்த ஜென்மத்துல குரு வந்து ராமர் வந்து கஷ்டப்பட்டாருன்னு அவர் நினைச்சுட்டு இருக்க ஆனா சத்தான விஷயத்த சத்தான மனுஷாள்டேந்து ரிஷிகள்டேந்து அவர் கத்துண்டு அவரோட வேல்யூபிள் டைமே அங்கதான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கார் அதனால அவரை சமாதானப்படுத்த பெரியவா சொன்னாலும் நீ வேணா ஒண்ணு பண்ணு உன்னோட ஆத்மார்த்தமா உன்னோட மன சந்தோஷத்துக்காக ஆரண்யம்னா காடு இல்லையா இந்த முதல்ல இதெல்லாம் அப்படிதான் இருந்திருக்கு வேதாரண்யம் ஸ்வேதாரண்யம் வில்வாரண்யம் அதாவது வில்வமர காடு இருந்தது வில்வாரண்யம் ஷண்பகாரண்யம் தர்பாரண்யம் தர்ப காடு ஷண்பக மரம் இருந்தது எல்லாமே இந்த அஞ்சு ஊர் பேரையும் சொல்லி நீ உன்னோட சமாதானத்துக்கு நீ போய் வேணா ஒவ்வொரு சேத்திரத்துலேயும் நாலு நாலு நாள் அஞ்சு அஞ்சு நாள் இருந்துட்டு வா மனசு சமாதானத்துக்கு இருந்துட்டு வான்னு பெரியவா சமாதானம் சொல்லிட்டு அவரும் அது மாதிரி செஞ்சார் ஆனால் நான் சொல்லுவேன் இந்த மனசு சமாதானம்லாம் நம்மளை பொறுத்தது தான் நீ இருக்கிற இடத்தையும் ராமன் இருக்கிற இடமே அயோத்தின்னு சீதை போனாங்கிற மாதிரி நம்ம இருக்கிற இடத்துல பகவான் ஸ்மரணையோட பெரியவா ஆசீர்வாதத்தோட இருந்தோம்னா அதுக்கு மேல நமக்கு எதுவுமே தேவையில்லை ஒரு பொறுப்பே இல்லாம அடுத்த வேலைக்கு என்ன பண்ணுவோம்னு கஷ்டப்படாம நம்ம இருந்தோம்னா அதை விட வேற என்ன வேணும் அது என்ன எத்தனை பேர் சொன்னாலும் புரிய மாட்டேங்கிறது எத்தனை புஸ்தகம் படிச்சாலும் புரிய மாட்டேங்கிறதுன்னா அப்புறம் அது வந்து பெரிவா பெரிவான்னு சொல்லி பிரயோஜனமே கிடையாது நம்ம ஒரு அடி எடுத்து வச்சோம்னா நாலு அடி அவர் முன்னாடி வர்றாரு அது பகவானா இருந்தாலும் குருவா இருந்தாலும் பகவான்ட போறதாவது கொஞ்சம் கஷ்டம் பகவான்ட போறதுக்கு நம்மளை கை தூக்கி விடுறவர் பெரியவா தான் குரு ஸ்தானத்துல இருக்கிறவர் அதுதான் முக்கியம் அங்க அதனால பெரியவா எதுக்கு சொன்னார்னாலும் என்ன சொன்னாலும் ஏத்துக்கிற பக்குவம் இருக்கிறவா தான் அவர்கிட்ட போக முடியும் நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணாம சும்மா வெளிவேஷத்துக்காக போயின்னு இருந்தோம்னா அதுக்கு பலன் ஒன்னு எதிர்பார்க்க முடியாது நம்ம வேற ஒன்னும் கிடையாது எதிர்பார்க்க முடியாது ஒரு சின்ன கதை உண்டு மகாவிஷ்ணு ஒரு நாள் என்ன செஞ்சாரான்னா கருடனை கூப்பிட்டு நீ பூலோகத்துக்கு போ மனுஷாலாம் எவ்வளோ வெரைட்டி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வா வகைப்படுத்துன்னு நம்ம இன்னொன்னும் சொல்கிறேன் கதை கதையாக இருக்கணும்னு நம்ம நினச்சினு இப்படியே விட்டுட்டு வாசலில் போயிடக்கூடாது அதோட தாற்பயம் என்ன அதுக்கு எதுக்கு சொல்லியிருக்குன்னு பார்க்கணும் கதை சொல்லியிருக்கான்னா மகாவி உடனே இவா என்ன கேள்வி கேட்பானா மகாவிஷ்ணுவும் அவருக்கு என்ன தெரியாதா எதுக்கு அவர் தெய்வம் தானே அவர் எதுக்கு இவரை வந்து அனுப்பிச்சு விட்டு கேட்பானே அப்படின்னா சில பேர் இருக்கா அந்த மாதிரிலாம் கேள்வி கேட்கறது அவா கேள்வி கேட்டு பதில் சொல்றதுக்காக இல்லை இது நமக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக தான் எந்த ஒரு நாடகமும் எந்த ஒரு புராணமும் எந்த ஒரு இதிகாசங்களும் இருந்திருக்கு அவர் கேட்டார் மனுஷால எத்தனை வெரைட்டி இருக்கா பார்த்துன்னு வாங்கினார் இவர் போயிட்டு வந்தார் என்ன பார்த்தேன் அப்படின்னா நான் மூணு வெரைட்டி பார்த்தேன் அப்படின்னார் என்ன அப்படின்னார் முதல் வகை என்னன்னா பறவைகள் மாதிரி இருக்கிற மனுஷா பறவைகள் மாதிரி இருக்கிற மனுஷா ரெண்டாவது என்னன்னா பசுமாடும் கண்ணு மாதிரி மனுஷா சரி இது ரெண்டுமே முடிஞ்சுடுத்துன்னா மூணாவது என்னன்னா கணவன் மனைவி மாதிரி இருக்கிறவா அப்படின்னார் இல்லை எனக்கு விளக்கமாக சொல்லேன் அப்படின்னார் அதுக்கு அவர் சொன்னார் பறவைகள் என்ன பண்ணுமான்னா குஞ்சு பொறிக்குமா குஞ்சு பொறிச்சு கூட்டில் வச்சுட்டு எற தேடுறதுக்கு போகுமா இது எற தேடிண்டு வர்றதுக்குள்ளார இந்த பறவையை சாப்பிட்ற அடுத்த ஸ்டேஜ் இருக்கு இல்லையா பாம்பு வேற சில பறவைகள் பெரிய பறவைகள் அதெல்லாம் இந்த குஞ்செல்லாம் தின்னுடுமா தின்னது போக மீதி ஒன்னு ரெண்டு மிஞ்சும் இல்லையா அந்த பறவை திரும்பி வந்தது கூட்டுல இருக்கிற மிச்சம் தான் சாப்பிட்டதெல்லாம் அது கொண்டு கணக்கு தெரியாது எது வந்து சாப்பிட்டு போச்சு அது தெரியாது 
இருக்கிற குஞ்சுக்கு இந்த தப்பிச்ச குஞ்சுக்கு ரெண்டு இறைய கொண்டு வந்ததை இறைய புகட்டும் அதுவும் தத்தி 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 தானா வளர்ந்து இங்கே அங்கே சுற்றி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு கொஞ்சம் மேலே வரும் அது வந்தாலும் உண்டு ஆனால் இந்த தாய் பறவையால் உணவு கொடுக்கறதுக்கு அப்புறமா வேற எந்த இதுவுமே கிடையாது அதுக்கும் அதுக்கும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே அதில் ஒன்று ஃபார்ம் அது கண்டினியூ ஆகாது அப்புறம் தானே பறக்கும் எல்லாம் பண்ணும் செய்யும் இது முதல் வகை மனிதர்கள் இரண்டாவது வகை மனிதர்கள் பசுவும் கன்றும் பசுவும் கண்ணு என்னன்னா கட்டி போட்டிருப்பான் கோணா பசுவையும் கட்டி போட்டிருப்பான் கோணா இதுங்க இந்த கண்ணு குட்டிக்கு இந்த கயறு இருக்கிற தூரம் இருக்கு இல்லையா அதுலேயே சுத்தி சுத்தி வரும் அதுக்கு பால் குடிக்கணும்னாலும் அந்த மாட்டுக்கிட்ட போக முடியாது இந்த கயறை காரணம் காட்டி 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 அது சுத்தி 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 வருமா அதுகிட்ட போக முடியாதான் இது ரெண்டாவது வகை மனிதர்கள் மூணாவது வகை மனிதர்கள் கணவன் மனைவி போல அந்த கணவன் மனைவினா என்னன்னு கேட்டா இந்த கல்யாணம் பண்ணி வச்சதும் இந்த புதுமண தம்பதிகள்னா இப்பத்த காலத்தை பத்தி நான் சொல்லல பொதுவா ஒரு கணவன் மனைவின்னு சொல்றேன் நானு அந்த மனைவியானவள் நல்ல அந்த கணவனை சந்தோஷப்படுத்தணும் அவனை வந்து அற்ற கவரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தன்னை அலங்கரிச்சுண்டோ தன்னை ஒரு விதமான அவனுக்கு எது பண்ணினா பிடிக்கும் சமையல்லேருந்து ட்ரெஸ்லேருந்து எல்லாமே எது மாதிரி பண்ணிட்டா அவருக்கு பிடிக்குங்கிறத அணு அணுவா ஒத்தத்தர் மூலமா தேட்டு தெரிஞ்சுக்கிண்டு பண்ணி செஞ்சு அப்படியே பண்ண பண்ண முதல்ல ரொம்ப இன்டிமசி அதாவது தேராத ஒரு நிலையில இருந்த கணவனானவன் ஒரு வருஷம் ஆனதும் ஆஹா நமக்காக அந்த தானா ஏற்படும் இல்லையா பிரேமை ஆஹா நமக்காக நம்ம வளைவு இதெல்லாம் பண்றா நமக்காக காத்துட்டு இருக்கா நமக்கு இதெல்லாம் செய்யறா நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி அலங்காரம் பண்ணு நம்ம கூட வரா நமக்கு பிடிச்ச சினிமாவை பாக்குறா அப்படின்லாம் அவளுக்கு வந்து அவருக்கு தோண ஆரம்பிச்சதுன்னா இது மூணாவது வகை சரி மனுஷால வந்து பார்த்துன்னு வர சொன்னா மூணு உதாரணத்தை சொல்றியே என்ன விஷயம்னு கேட்டார் அவர் அப்ப சொன்னாரா பறவைகள் சொன்னேனே அந்த மாதிரி மனுஷா இந்த ஏழை எளிய மக்கள் இருக்கா இல்லையா அந்த வெரைட்டி அது அதுக்கு என்னன்னா அன்னாடம் காட்சி ஜீவனத்துக்கு இன்னைக்கு வேலை செஞ்சோமா சம்பாத்தியம் வந்துதான் இன்னைக்கு நூறுரூவா சம்பாதிச்சோமா அந்த குழந்தைகள் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி அவளோட அந்த தின போராட்டம் தினப்படி அவளோட போராட்டமான வாழ்க்கை அதுலயே முடிஞ்சிரும் அவளுக்கு இறைவனை நினைக்கவே நேரம் கிடையாது அதுக்காக சொல்றேன் இந்த பாயிண்ட் அவளுக்கு தினப்படி இறைவனை நினைக்கவே நேரம் கிடையாது இன்னைக்கு சோத்து பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவோன்ட்டு அவ ஓடுறவா பறவைகள் விதம் இந்த மாடு கண்ணுக்குட்டி சொன்ன இல்லையா கண்ணுக்குட்டிக்கு நம்ம அம்மா இங்கதான் நிக்கிறான்னு தெரியும் முனைஞ்சு அறுத்துட்டு போனா போகலாம் பால் குடிக்கிறதுக்கு ஆனா அது போகாதான் தெரியாதான் ஆனா மனுஷர்கள் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா மனுஷாளுக்கு பக்தினா என்னன்னு தெரியும் அந்த பசுமாட்டு வயத்துல தான் பால் இருக்குங்கிறது தெரியும் குரு அடைஞ்சா நம்மளை கழிச்சு கையை பிடிச்சி அழிச்சுன்னு போய் கொடுப்பாருன்னு தெரியும் ஆனாலும் என்ன பண்ணுவான்னா இந்த சின்ன சின்ன பந்தங்கள் பாசம் அது இதுன்னு நம்ம அது சுத்தி சுத்தி உழல்றோம் இல்லையா மாத்தி 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 பொண்ணை பார்க்கணும் பிள்ளைய பார்க்கணும் பேத்திய பார்க்கணும் பேரம் பார்க்கணும் கொள்ளு பேத்தி வரைக்கும் என்னென்ன சேர்த்து வைக்கணும் எல்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்றோம் இல்லையா அத வந்து யோசிச்சு 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 அந்த அஜானத்துல உழன்று அந்த கயறு அந்த கண்ணுக்குட்டியை கட்டி போட்டிருக்கிற கயரானது அதுக்கு ஓமானமா சொல்ற அதுலயே சுத்தி சுத்தி சுத்திண்டு அந்த பால் அந்த பொழியிற பசுவோட அந்த கருணை சொரியல அத போய் அதை வந்து ஏந்திக்கிறதுக்கு அவளுக்கு விருப்பம் இல்லாம இந்த அஜானத்திலே சுத்திண்டு இருக்கான்னு சொல்ற மூணாவது வெரைட்டி இந்த கணவன் மனைவி சொன்னேனே அதுதான் உண்மையான அதாவது அது ஒரு வெரைட்டின்னு அவர் சொல்றார் குருவை தேடி அலைஞ்சு என்ன செய்யறோம்னா அந்த மனைவியானவ எப்படி வந்து கணவனை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக கணவனை அவனுக்கு பிடிச்சதை அவனுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் செஞ்சு 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 கணவனை சந்தோஷப்படுத்தி அந்த சேர்றா இல்லையா அவளோட அந்த உயர்ந்த நிலை இருக்கே அந்த மாதிரி இருக்க பக்திமான்கள் தான் ஓஸ்தி இல்லையா இங்க கணவன் சொல்லப்பட்டது பரமாத்மா பரமாத்மாவை நீங்க குருன்னு வச்சுக்கலாம் எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் தெய்வமாவும் வச்சுக்கலாம் அவரை அடையறதுக்காக அவருக்கு பிடிச்சதெல்லாம் இந்த மாதிரி சத்தான காரியங்களை செஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு பகவன் நாமாவை சொல்லி இப்ப பகா பரிவாளுக்கு பிடிக்கும்னா கோசால வச்சு சம்ரட்சணம் பண்றியா பிடிக்கும் வேதத்துக்கு என்னென்ன செய்யறியோ வேத மாதாவாவே அவர் வேத ஜனனியே வந்து பிறந்தவர் அவர் அப்படி வந்து அவருக்கு இதுக்காக அவர் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கார் அவ்வளவு ஒரு இது அனுபவிச்சிருக்க துன்பத்தை பாத யாத்திரையாவும் பிட்சா வந்தனும் ஒரு பழம் கூட கிடைக்காத நாள்கள்லாம் உண்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்திருக்காருங்கிறப்போ அவர் என்ன செய்யறாருன்னா இந்த கணவன் மனைவி மாதிரி இருக்கிற பக்தி இருக்கு இல்லையா 
அதுதான் பரமாத்மா ஜீவாத்மா நம்ம சொல்றோமே ராதா கல்யாணம் பண்ணோம் இதெல்லாம் பண்றோமே என்ன ஜீவன்கள் நம்ம எல்லாருமே பொண்கள் தான் பரமாத்மாங்கிறது ஒண்டி தான் ஆண் அதோட சேர்ற கலவை தான் நம்மளோட என்னன்னா ஜீவ முக்தி ஜீவன் முக்தி அதனால அந்த மூணு வெரைட்டிய வந்து மகாவிஷ்ணுக்கு இவர் கருடன் சொல்றதா ஒரு கதை நம்ம வந்து நம்மள அந்த மூணாவது ஸ்டேஜ் அந்த கணவன் மனைவி ஸ்டேஜுக்கு நம்ம ஒசத்திக்கணும் அதுக்கு தான் வழிகாட்டியா நம்ம பெரிவா இருந்திருக்கா அப்ப என்ன செய்யறோம்னா பெரிவாளுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் நம்ம சொல்லி 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 பண்ணினோம்னா என்னென்ன பிடிக்குமோ செஞ்சோம்னா அவரோட கருணா கடாட்சத்துக்கு நம்ம ஆட்படுவோம் குரு பார்வை குரு பார்வை ஜாதகத்தை சொல்றோம் இப்பதான் சொன்னேன் கல்யாணத்துக்கு ஒருத்தர் வந்த பொண்ணு அழிச்சுன்னு வந்திருக்கார் ரொம்ப வரம் தேடி அலைஞ்சாச்சு எங்களால வந்து என்ன செய்யறதுனே தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி பெரிவாள்கிட்ட சொல்லிட்டு அதுக்கு காரணம் என்ன சொல்றாருனா குரு பார்வை இல்லைங்கிறா அப்படின்னு பெரிவாள்கிட்டே சொல்றார் நம்ம ஜாதக குருவையே நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்க கூடாது நம்ம குருன்னு இருக்கும் போது அவர் எங்க இருந்தா என்னப்பா அவர் பார்வை நம்ம மேல இருக்குங்கிறப்ப நமக்கு என்ன குரு என்ன பண்ண முடியும் யார் சுக்கரன் என்ன பண்ண முடியும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அவருக்கு அதை உணரவே இல்லை பெரிவா அது மாதிரி வரனே குதிர மாட்டேங்கிறது குரு பார்வை செய்ய இல்லைங்கிறா அப்படின்னார் அவர் சிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பக்கத்தில் இருக்கிற தொண்டர் பதறின்னு சொன்னாராம் என்ன இருக்கு குருவுக்கு நேரையே நின்றுட்டு இந்த வார்த்தையை சொல்றேலே அப்படின்னாராம் அவருக்கு புரியவே இல்லை அதான் சில பேர் உணராமல் நம்ம கவலையே மேம்படுத்திக்கும் போது அதையே முன்னூதா முன்னாடி கொடுக்கும் போது நமக்கு அது புரியல அப்போ அவர் உடனே கல்யாணம் ஆயிடும் கவலைப்படாத அப்படின்னார் எப்படி கல்யாணம் ஆகும்னா அவர் வந்திருக்கிறது அந்த கடைசி அந்த இந்த ஆடி மாதத்துக்கு முன்னாடி ஆவணி பதினஞ்சு தேதிக்கு அவர் அங்கே வந்திருக்கார் எப்படி கல்யாணம் ஆயிடும் உடனே ஆயிடுங்கிறாரு எப்படி ஆகும்னே அவருக்கு புரியல அப்படியே அவர் உணரல குருவோட வாக்கு தான் சொல்றார் அது நடக்கும்னு அவருக்கு புரியல பார்த்தா சொன்ன நம்பவே முடியாது அவ ஊருக்கு திரும்பி ரெண்டே நாள்ல யாரோ ஒரு வரன்னு சொல்லி வந்தாராம் உடனே முகூர்த்தம் பண்ணணும் பையன் அங்க ரொம்ப வெளியூர் தள்ளி போகணும் இப்போ உடனே பண்ணணும்னாலாம் ரெண்டே நாள் ஆச்சு பெரியவாள்கிட்ட கொண்டு பத்திரிகை கொடுக்க கொடுக்க முடியாத நிலைமேல ஒரே கடைசி முகூர்த்தம் ஆவணி பதினஞ்சு வந்திருக்கானா அதை கல்யாணம் கல்யாணமே முடிஞ்ச ஊருக்கே கிளம்பி போயாச்சு நம்ம வந்து ஒண்ணு குருவை நம்புறோம்னா குருவை நம்பணும் அவர் அனுகிரகத்தில் எல்லாமே நடக்கும் அப்படின்னா அந்த பூரண சரணாகதியும் பாலியா இந்த குரங்கு குட்டி இது சொல்லுவா குரங்கு வந்து அந்த அம்மா வந்து குட்டி தான் கட்டிக்கணும் அது மரத்துக்கு மரத்து தாவின்னு இருக்கும் விழுந்ததுன்னா அது பாட்டு கூட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கும் நம்ம விழாம நம்ம தான் பிடிச்சிக்கணும் அந்த குரங்கு குட்டி மாதிரி அந்த காலை பிடிச்சுக்கிட்டு பெரிவா பெரிவா பெரிவான்னா அதுக்கு மிஞ்சி வேற எதுவுமே கிடையாது வேற எதுவுமே தேவையில்லை இன்னொரு கல்யாண விஷயம் நடந்தது குருஸ்தானம் வந்து இது அதே மாதிரி சிக்கல் பார்க்காத வரன் கிடையாது ஒன்றுமே அமையலைன்னா ஜாதகம் கொண்டாடினர் கொண்டாடினா அந்த இடத்துலயே பார்த்து இதை பண்ணுன்னு சொல்லிட்டார் ஜோசியம் பார்க்கல பெரியவா பார்த்து சொன்னது இந்த ஜாதகத்தை நீ பண்ணுன்னு சொல்லிட்டார் இது என்னடா குரு பார்வை இல்லைன்னா இது இல்லைன்னா அது இல்லைன்னா ஒன்றுமே நடக்கல கல்யாணம் ரொம்ப அற்புதமாக நடந்தது கல்யாணத்துக்கு இது கிஃப்ட் வருமோ இல்லையோ அதில் வந்ததுல என்னன்னா பதவி உயர்வோட இதுவும் அந்த அத்தாட்சி பத்திரம் லெட்டர் இருக்கு இல்லையா அதுவும் வந்து தான் இது யாரும் கொடுக்க முடியும் குரு ஒண்டி தான் கொடுக்க முடியும் பெரியவா ஒண்டி தான் கொடுக்க முடியும் அவ நடக்குமான்ட்டு வந்தவாளுக்கு ஜாதகத்தை அப்படி சும்மா அப்படி பார்த்து பண்ணிவை அப்படிங்கிறா அவ பயந்துகிண்டு இது எப்படி இருக்குமோ இருக்காதோங்கிற ஒரு சம்சயத்தோட கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ணா கல்யாணம் பண்ணினது அமோகம்னா அதுக்கு மேல அவ லைஃப் அதை விட அமோகமா போச்சு இதெல்லாம் உணர்ந்த வாளுக்கு தெரியும் அதுதான் நம்ம அங்க பார்க்கணும் ஒரு ஜோசியர் என்ன பண்ணாருன்னா நம்ம நாளைக்கு முன்னாடி பெரியவாளை பார்க்க வந்தார் பார்க்க வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்ட ஜீவனம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னார் இவர் சொல்லாமே பெரியவாளுக்கு தெரியும் பெரியவா என்ன பண்ணாருன்னா நீ உன்னோட பூர்வீக வீட்டில் தானே இருக்கேன்னு கேட்டார் ஆமாம் அப்படின்னார் உனக்கும் உங்கள் அண்ணாவுக்கும் தகராறோ அப்படின்னார் ஆமாம் அவர் வந்து அந்த பூர்வீக வீட்டை வச்சுட்டு இருக்கார் எனக்கு வந்து வேற எங்கேயோ குடியிருக்கேன் என்னால் இதுங்களேன்னார் அது எவ்வளவு பூஜை புனஸ்காரம் பண்ணி நான் வீடு தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னார் ஆமாம் பெரியவா எங்கள் முன்னோர்கள்லாம் அவ்வளோ பண்ணியிருக்கான்னு அவர் சொன்னார் இவர் ஜோசியம் பார்த்துட்டு இருக்கார் அதாவது இவரோட தொழில் என்னென்னா ஜோசியம் ஜாதகம் பார்க்கறது பெரியவா சொன்னால் நீ ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் நீ இந்த பூர்வீக வீட்டில் அந்த மாட்டுக்கொட்டாயை மட்டும் எனக்கு கொடுன்னு சொல்லுன்னா நம்ம வந்து எதது வேண்டாங்கிறோமோ அதான் பெரியவாளுக்கு வசதியான இடம் எந்த ஊருக்கு போனாலும் எங்கே இடம் கொடுத்தாலும் பெரியவா ஜபம் பண்ணுறது மாட்டுக்கொட்டாயில் தான் பல மடங்கு அதுக்கு பலன்கிறது வேற நம்ம வந்து நிஷுத்தமா நினைக்க கூடாதுங்கிறதுக்கு அவர் என்ன சொன்னா
மாட்டு கொட்டாய்க்கு நீ கொடுத்தனம் போ நல்லா சுபிட்சமாக வந்துடுவேன் அப்படின்னார் அவருக்கு பிரசாதத்தை கொடுத்தார் அவர் கிளம்புற சமயம் சொன்னார் நீ ஜோசியம் தானே எல்லாருக்கும் பார்த்து சொல்லின்னு இருக்க அப்படின்னார் ஆமாம் பரிவா உங்கள் அனுகிரகத்தில் நல்லா நடக்கும்னு அது நன்னா நடக்கிறதுக்கு அது மட்டும் காரணம் இருக்க முடியாது என்னோட அனுகிரகம் மட்டும் கூடாது ஒரு ஜோசியம் பார்க்குறேன்னா அவன் சரியில்லை இவன் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற வீடு சரியில்லை இவன் நீச்சன் அவன் பாபின்னு கிரகங்களெல்லாம் சொல்கிறையே அப்படிலாம் சொல்லலாமான்னு கேட்டார் அவனுக்கு புரியவே இல்லை ஆடி பெற்றது இந்த கேள்வி யாராவது கேள்வி கேட்டாலே நமக்கு பயம் வந்துடும் அவர் குரு வேற அவர் கேட்குறார் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அவன் குரு பாபி உனக்கு கிரகத்தில் உன்னோட இதில் ஜாதக கட்டத்தில் பாபி இவன் நீச்சல் ஆகிட்டான் அவன் இவன்னு மரியாதை இல்லாமல் அவளெல்லாம் சொல்கிறையே அப்புறம் எப்படி தொழில் விருத்தி ஆகும்னு கேட்டார் நம்ம சாதாரணமாக நினச்சின்னு இருக்கிற விஷயங்கள் சாதாரணம் கிடையாது இப்போ ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாகவே அது வந்துருத்து எல்லாருமே வந்து பத்திரிகைகள் எல்லாமே ஜாதகம் இதெல்லாம் பார்த்து பலன்லாம் சொல்லி வருது இல்லையா எல்லாத்துலேயுமே அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் தான் எல்லாருமே போடுறா ஆனால் அது உண் அது தப்பு அது அது பெரியவாளே சொன்ன விஷயம் என்னன்னா அவளுக்குன்னு அவ வந்து நவகிரக நாயகர்கள் அவளை போய் ரொம்ப ஈஸியாக இவன் சரியில்லை அவன் சரியில்லை அதனால தான் உனக்கு இப்படி ஆயிடுத்துலாம் சொல்கிறது வந்து மகா மோசமான விஷயம் நீ அதெல்லாம் விட்டேன்னா உங்க தொழில் நல்லா விருத்திக்கு வரும்னு சொன்ன அவர் நமஸ்காரத்தை பண்ணிட்டு பிரிவா தப்பு தான் நான் திருத்திக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன ஒரு நிறைய பேருக்கு இன்னொன்னு என்ன தெரியாதுன்னா பெரிவா வந்து பெரிவான அவர் எதுக்கு சொல்றோம்னா மடாதிபதிங்கிறதுனால மட்டும் சொல்லல அவருக்கு நீங்க நானு தெருவில் போற எரும மாடு நாய் குரங்கு எல்லாமே ஒண்ணு தான் ஏன்னா எல்லாம் ஒரே ஆத்மா தான் அது உணர்ந்தவாவா ஒரு பெரிய பணக்காரர் ரெண்டு பெட்டி ஆப்பிள் எடுத்துன்னு வந்தா எடுத்துன்னு வந்துட்டு அவருக்கு அவ்வளவு பெரிய மடத்துல ஐக்கியமா இருந்தும் மடத்துல பெரிவாள்ட பக்தி இருந்தும் கூட அவரோட நியமங்கள் தெரியலங்கிறதுக்கு சொல்றேன் பெரியவா என்ன சாப்பிடுவா என்ன சாப்பிடுவா உன் நமக்கு எல்லாமே ஒண்ணுமே தெரியாது உண்மையை சொல்லணும்னா இந்த பிக்ஷா வந்தனம்னு சொல்றோமே தவிர்த்து இவ்வளவு பணம் கட்டுறோம் இவ்வளவு செய்யறோங்கிறதெல்லாம் வேற மடத்துல இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் அன்னைக்கு சாப்பாடு உண்டு இல்லையா அந்த பிக்ஷக்கின்னு இவர் வந்து ரெண்டு பொட்டி ஆப்பிளை கொண்டுட்டு பெரிவா இது உங்களுக்கு தான் அப்படின்னு அது அப்படி பெரிவாள்ட சொல்லியிருந்தா கூட பரவாயில்ல அங்கே பின்னாடி யார் வாங்கி வைக்கிறாரோ அவர்கிட்ட போய் இது வந்து பெரியவாளுக்கு நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்த மடத்து பெருச்சாளிலாம் தின்னு தீத்துராதிங்க ஒன்னர் வார்த்தைகளில் வந்து மனசில் கூட என்ன வேணாலும் இருந்தாலும் அவருக்கு தெரிஞ்சிடும் வார்த்தைகளில் வந்து நயம் வேணும் நயம் வேணும்னா இப்போ ஒருத்தருக்கு ஒரு கிஃப்டாக கொடுக்குறோம் இப்போ இப்போ நம்ம பார்த்துக்கு வரோம் வேற மாமி சுமங்கலி வர அவளுக்கு வந்து புடவை வச்சு தரோம் பேக் வச்சு தரோம் எதை வேணாலும் வச்சு தரோம் வச்சுக்கோங்க நம்மளால முடிஞ்சது இதை நீங்களே தான் வச்சுக்கணும் யாரும் கொடுத்துடக்கூடாது நம்ம சொல்லவே முடியாது அப்படி இருந்தால் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறாலோ அதை பார்த்து கொடுக்கணும் கடைக்கு வச்சுன்னு போய் உங்களுக்கு பிடிச்சதா வாங்கி தரணும் உண்டா இல்லையா நமக்கு அந்த அதிகாரம் கிடையாது வச்சு கொடுக்கலாம் நமக்கு வந்து நம்மளோட இது கருத்தவையும் நமக்கு பண் பண் பழக்கம் வழக்கம் அதை நம்ம பண்ணலாமே தவிர்த்து நீங்கள் யாருக்கும் இதை கொடுக்கக்கூடாதுன்னு யாரையுமே சொல்ல முடியாது அது மாதிரி பெரியவாளுக்கு நான் ஆப்பிள் கொண்டிருக்கேன் வேலு சிப்பந்திகள் யாருமே சாப்பிடக்கூடாதுன்னு அதை அழுகிற வரைக்கும் பெரியவாளவா சாப்பிடுவா அப்பெல்லாம் நான் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரா அதுவும் கிடையாது பெரியவா என்ன சாப்பிட போறா ஆனா வார்த்தையில வந்து நயம் இருக்கணும் அவர் அந்த வார்த்தையை சொல்லிட்டு அது பெரியவாளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு பெரியவா வந்து அந்த ஆப்பிளை கொண்டு வாடா அப்படின்னு எடுத்துன்னு வந்தான் அந்த பொட்டி அப்படியே எடுத்த மாதிரி வச்சா நானும் எடுத்துக்கிறேன் நானும் மடத்து பெருச்சாளி தான்னர் அவருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்தால் தான் இந்த மாதிரி வார்த்தையெல்லாம் வரும் அவர் ஆடி போயிட்டார் ரொம்ப காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டு இதெல்லாம் தேவையா தேவையே கிடையாது நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டோம்னா அவர் பெரிவா என்ன பார்த்து செய்கிறாலோ அதுதான் அதுக்கு தானே பெரிவான்னு உட்காந்துட்டு இருக்கா அதை விட்டு நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம பேசின்னு போகிறதுக்கா இருக்கு அந்த காசோட திமிர் சில பேருக்கு ரொம்ப இருக்கும் துச்சமாக நடத்துறது அடுத்த வாழை அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் நீ பெரியவாள்ட பக்தியோடு இருந்து பிரயோஜனம் கிடையாது அவர் எ எளிய வாளுக்கு தான் வாழலாம் அனுகிரகம் அதிகமாக பண்ணுவா அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீ அந்த எளிய வாளுக்கு நீ பத்து ரூபா கொடுத்துட்டேனா அவர் அனுகிரகம் டைரெக்டாக அவனை கொந்துடும் டிக்கெட் வாங்கின்னு போகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அந்த டிக்கெட் வாங்கின்னு போகாமல் அந்த டிக்கெட்டு காசாக எளிய வாளுக்கு கொடுத்துட்டோம்னா ஏழை பணக்காராக பார்க்க ஏழைகளுக்கு செஞ்சுட்டோம்னா அவருக்கு டைரெக்டாக அவர்கிட்ட போயிடலாம் அதுக்கு தான் சொன்னேன் எப்படி கணவன்கிட்ட எப்படி மனைவி வந்து ரொம்ப அவள்கிட்ட சந்தோஷமாக படுத்தணும்னாக்க அவருக்கு பிடிச்சதெல்லாம் செய்வாளோ அந்த மாதிரி
விஷ்ணுபுரம் ரொம்ப பிரசித்தமானது பெரிவாளோட சரித்திரத்தில் விஷ்ணுபுரம் ரொம்ப பிரசித்தமானது கும்பகோணம் அந்த மாதிரிலாம் இடங்கள் விஷ்ணுபுரத்தில் என்னாச்சுன்னா பெரியவா ஒரு தடவை வர்றதுக்கு ஏற்பாடு ஆயிருந்தது ஏற்பாடு ஆயிருக்குன்னதும் அங்கே இளைஞர்கள்லாம் என்ன பண்ணான்னா அந்த பகவத்கீதையோட இந்த இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸ்லோகன் மாதிரி அதெல்லாம் எழுதி அதை பெருசு பெருசாக போர்டு மாதிரி கட்டியிருந்தா அங்கங்கே இந்த மாதிரி கட்டியிருக்கும்போது பெரியவா வந்து யாரையும் வந்து மனசு நோக்க பண்ண மாட்டா இல்லையா அதோட பகவத்கீதை வேற எழுதியிருக்கு அதனால அங்கே இறங்கினத்துலேருந்து ஒரு ஒரு இதுவா படிச்சுக்கிண்டே அவர் வர இவாளுக்கெல்லாம் பத வதைக்கிறது இளைஞர்கள் கட்டின வாளுக்கெல்லாம் ஏதாவது தப்பு இருக்குமோ அதுல ஏதாவது க குற்றம் இருக்குமோ என்னமோ ஏதோ பெரியவா இத்தனை தூரம் இன்வால்மெண்ட்டோட படிச்சுன்னு வராளே இவாள்லாம் மனசுக்குள்ள குறுகுறுன்னுண்டே வரா வந்ததும் கடைசியில பெரியவா சொன்னாலாம் ரொம்ப நன்னா இருக்கு நான் எப்படி இருக்கணும்னு நீங்கெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் எப்படி நான் எப்படி இருக்கணும்னு நீங்கெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் அவ அசந்து போயிட்டா ஐயோ ஐயோ இது என்னடாது பெரியவாவுக்கு ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டோமோ அப்படி தோணும் இல்லையா அப்படின்னு ஆனால் பெரியவா விளையாட்டா சொன்னான்னு அவள் உணர்ந்தா ஆனால் நான் இன்னைக்கும் நான் நினைக்கிறது என்னன்னா பெரியவா அதை ஊனி ஊனி அவருக்கு தெரியாத விஷயம் இல்லை பகவத்கீதையை நின்று படிக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் அவர் நின்று படிச்சுட்டு வரானா அவ்வளோ தூரம் நல்ல காரியம் குழந்தைகள் பண்ணியிருக்கு அதை வந்து அவளுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் பண்ணின வாளுக்கு அந்த இளைஞர்களுக்கு ஒரு என்கரேஜ் பண்ணணும் அதே மாதிரி அந்த வார்த்தையை நான் இப்படி பண்ணணும்னு நீங்கள் சொல்லலை அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அண்டர்ஸ்டூட்னா இது எழுதினா பத்தாது ஃபாலோ பண்ணணும் அதுக்கு தான் குருங்கிறவர் வேற எதுவுமே கிடையாது அங்க ஒரு கல்லூரி பேராசிரியர் தினம் என்ன பண்ணுவார்னா காஞ்சிபுரத்தில் ஒன்றும் பெரியவாள்கிட்ட போய் எதுவும் கேட்க மாட்டார் ஒன்றும் பண்ண மாட்டார் தினம் வருவார் அதுவே போகிறாதா தினம் வருவார் அவர் தரிசனம் பண்ணுவார் நமஸ்காரம் பண்ணுவார் பெரியவாள்கிட்ட அப்படியே நின்றுட்டு பிரசாதம் கூட எதிர்பார்க்க மாட்டார் அப்படியே வந்துட்டு போயிடுவார் தினம் வருவார் நமக்குன்னா டெய்லி ஒரு லிஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வருவோம் உண்டா இல்லையா தினம் ஒரு லிஸ்ட்டு அது வந்து கேட்காத நாள் இல்லைங்கிற மாதிரி ஆகிடும் அவர் தினம் லிஸ்ட் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டார் வருவார் நம்ம நினச்சிக்கலாம் அவருக்கு நிறைவான வாழ்க்கை இருந்திருக்குமாக்கும் அப்படின்னு அப்படிலாம் கிடையாது மனசுல நிறைவு வேணும் நான் தான் சொல்லேனே மனசுல நிறைவு வேணும் இது போதுங்கிற எண்ணம் இருந்ததுன்னா எல்லாத்தையும் வேண்டாம் வேண்டாம் தான் சொல்லும் ஆனா வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்ல சொல்ல மனசு சுத்தமா என்றே வருதா இடம் வேக்கண்ட் ஆயிடும் அங்க அவ அழகா வந்து உட்காந்துப்பா அவர் ஒண்ணுமே கேட்கல ஒரு நாள் வந்தார் வந்து நமஸ்காரம் பண்றார் பண்ணிட்டு ஏந்திருக்க போற இங்கே இவ்விடம் எப்படி வந்ததுன்னு கேட்டார் பெரியவா டெய்லி தானே வந்து தினமும் தானே வரேனே பெரியவா அப்படிங்கிறார் அவர் அப்போ தான் பேசுகிறார் அன்றைக்கி தான் திருப்பி பெரியவா கேட்குறா இப்போ எதுக்கு இங்கே வந்தேங்கிற மாதிரி கேட்குறார் எப்படி வந்தேன்னு கேட்குறார் இப்போ எப்படி வந்த இங்கேன்னு கேட்குறார் இவருக்கு புரியவே இல்லை பார்த்தா சரி எது கேட்டார் எது கேட்டார் நினச்சிக்கிட்டே இவர் ஆற்றுக்கு போயிட்டார் ஆற்றுக்கு உள்ளே நுழைஞ்சதும் அப்போலாம் டெலகிராம் தானே இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டி கிடையாது இப்போ ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சி விட்டால் போகிறோம் அதுவும் ஒய்ஃபை கனெக்ஷன் இருக்கணும் அப்படின்னா இவர் ஆ வில்லம் நுழைஞ்சதும் ஒரு டெலகிராம் கீழே கிடக்கு என்னன்னா இந்த ஊரில் உனக்கு போஸ்டிங் டிரான்ஸ்ஃபர் கிடச்சிருக்கு அங்கே போய் உடனே பணியில் தொடரவும்னு தந்தி வந்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடி பெரியவா சொல்லிட்டா நீ எங்க இங்கே வந்தேன்னு அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா போச்சு ஆச்சரியமா போச்சுங்கிறது இல்லை ஒன்றும் கிடையாது பெரியவா தெரியாது கிடையாது ஆனால் அன்னைக்கு அவருக்கு வந்து எப்படி இருந்திருக்கோம் பெரியவா இதை தான் கேட்டிருக்கா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் டிலேயா பிறந்தானே அந்த இதே வரை வாங்கி இருந்திருப்பாரா இருக்கும் அது தெரியல ஆனா அங்க போனதும் உனக்கு தான் வந்துருச்ச மாத்தல் கிடைச்சாச்சு அப்படின்னா அந்த டெய்லி அட்டண்டன்ஸ் போட்டது அவருக்கு எவ்வளவு கணக்குல இருந்திருக்கு தினம் இவன் வருவான் இன்னைக்கு வரமாட்டான் அவனுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆயிடுது அப்படின்னு அவர் கணக்கு பண்ணிட்டு இருந்திருக்கணும் அதனாலதான் இவர் அங்க போனது நீ எப்படி இங்க வந்தான்னு கேட்கிறார் அதனால எல்லா கணக்கும் அவர்கிட்ட உண்டுங்கிறத மனசுல வாங்கிட்டு நம்ம மனசாட்சிக்கு விரோதம் இல்லாம நடந்துக்கணும் டெய்லி ஒரு இடத்துக்கு போறோம்னா இன்னைக்கு எப்படி வந்தான்னு அவர் கேட்கறாருனா நம்மளோட அரைவல் நீ பைத்து எதுவும் கேட்கறது இல்லை பேசுறது இல்லை ஆனாலும் நம்மளோட அட்டண்டன்ஸ் அங்க ரிஜிஸ்டர் ஆயின் இருக்கு இன்னைக்கு வரமாட்டான்னு பெரியவா நினைச்சுட்டு இருந்திருக்கா நீ வந்துட்டேன் அதுவும் கேட்கறாருனா அவரோட பக்தி அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அதை வந்து அவர் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சிருக்காரு பெரியவாள்கிட்ட அவரோட மனசுல அவ்வளவுக்கு அவருக்கு இடம் இருந்திருக்கு நம்ம ஜெயினர்கள்லாம் சொல்லுவா ஜீவஹிம்சை பத்தா கூடாது இல்லையா அவள்கிட்டெல்லாம் கூட பெரியவாளுக்கு வந்து அப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பு நல்ல இது இருந்தது ஏன்னா யாரோ கொண்டு வந்து மயில் பீ
கொடுத்தா இதை எடுத்து பத்திரமா வை அப்படின்னாராம் எதையும் பத்திரம்லாம் படுத்த மாட்டா பெரியவா அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அப்பப்ப இங்க வந்தா இங்க யாராவது அடிக்கடி வரான்னு அர்த்தம் அடுத்தது வரப்போறான்னு அர்த்தம் அப்படி அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் பணங்காசா இருந்தாலும் நகையா இருந்தாலும் எதையும் தொடவும் மாட்டார் பண்ணவும் மாட்டார் மயில் பிழை எதுக்குடா அவர் பண்ண சொல்றான்னு இவர் நினைச்சிருந்தா பார்த்த கொஞ்சம் நேரத்திலேயே ஜெயின துறவிகள் பன்னெண்டு பேர் வந்தாலும் வந்த வாழை வெறுங்கையோட அனுப்பிச்சும் பெரிய வாழைக்கு பழக்கம் கிடையாது ஏதோ ஒரு பிரசாதம் கிடைக்கும் ஏதோ ஒரு அந்த மயில் பீலி விசிறி எல்லாம் வாட்ட கொடு அப்படின்னாராம் அந்த மாதிரி அவாதான் வந்து ஜீவஹிம்சை கூடாது அப்படின்னு சொன்னாருங்கிறது கிடையாது பெரியவா ஒரு ஒரு உயிருக்குமே பண்ண தீங்கு பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு இருப்பார் ஒரு தடவை அந்த தேனம்பாக்கம் இதில் வந்து மூட்டைப்பூச்சி உபத்திரம் அப்படி இருந்துதான் இவாள்லாம் என்ன பண்ணிட்டான்னா அதுக்கு ஏதோ மருந்து வாழ்ந்திருக்கா ஏன்னா அவளுக்கு என்ன பயம்னா பெரிய வாளுக்கு எந்த கஷ்டமும் வந்துடக்கூடாது அப்படின்ட்டு மூட்டைப்பூச்சி மருந்தை வாழ்ந்தாச்சு அது அடிக்கிறது தயாராயாச்சு அவருக்கு ரொம்ப கோந்துருத்தான் பெரியவாளுக்கு அவர்கிட்ட என்கிட்ட கேட்காம நீ எப்படி பண்ணுவேங்கிற மாதிரி பெரியவா சொன்னாலாம் நமக்கு விதவிதமா சாப்பிட்றோம் நம்ம சரீரத்தை வளர்க்கறதுக்கு போஷாக்கு பண்றதுக்கு விதவிதமா சாப்பிட்றோம் அதுக்கு ரத்தம் ஒண்டிதான் ஆகாரம் இது எல்லாராலையும் ஒத்துக்க முடியாது அதையும் சொல்றேன் நம்ம எப்படி அதுக்காக மூட்டைப்பூச்சி நம்ம என்ன பண்ணாம இருப்போம்னா நம்ம ஒன்னும் சன்னியாசியம் இல்லையே நம்ம ஒன்னும் பெரிய லெவலுக்கு நம்மளை வசதிக்க முடியாது நம்மள நம்மளே ஆனா நடந்ததை தான் நான் இப்ப சொல்றேன் பெரியவா சொன்னாலாம் ஜீவ ஹிம்சை கூடாது அது ஓரளவுக்காவது பார்க்கணும் அதுக்கு என்னதான் பண்ணும் அதை போய் நீ போய் கொள்ற பர்பஸ்ஃபுல்லா அதை பண்ணாத அப்படிங்கிற மாதிரி பெரியவா சொல்லியிருக்கா அது பாட்டுக்கு இருந்துட்டு போட்டோம் ஓரம் ஓரமா இருந்துட்டு அது பாட்டுக்கு போறது அப்படின்னு சொன்னார் எதுக்கு சொல்றேன்னா வள்ளலார் பெருமார் சொல்லுவர் அபகாரம் செய்தவனிடத்திலும் பிரியமானவனாக இருப்பதன் மூலம்தான் உண்மையான நல்லவனாகிறானாம் யாராவது உனக்கு நமக்கு த வேண்டா அது செஞ்சிருந்தா கூட அவள்கிட்ட வந்து ஒரு நம்ம ஒரு துவேஷம் பாராட்டாம நல்லதே நினைச்சுன்னு போனோன்னா அதுதான் நமக்கு வந்து உண்மையான இதுன்னு சொல்லுவா வள்ளலார் அதை வந்து எடுத்துக்காட்டா பெரியவா தான் இருந்தான்னா இதுல என்ன பியூட்டின்னா இவா மூட்டைப்பூச்சி மருந்தே அடிக்கல மறுநாள்ல இருந்து ஆனா மூட்டைப்பூச்சி அங்க இல்லை ஏன்னா இவர் இல்லாத போய் அதை பண்ணிவிட்டா என்ன பண்றது அவர் சங்கேத பாஷையில அமிச்சு விட்டார் போல் இருக்கு அதுதான் அங்கே மகாபரிவாங்கிறது வேறு எதுவுமே நம்ம வந்து யோசிக்க வேண்டாம் ஒரு பாகவதர் இப்போ மாதிரியெல்லாம் சம்பாவனையெல்லாம் அப்போல்லாம் கிடையாது ஏன்னா பணப்பழக்கமே கம்மி ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபாய்க்கே அவ்வளோ கஷ்டம் அப்படி இருக்கும்போது அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவருக்கு மகாபாரதம் இந்த இது அது பேர் என்ன பாகவத உபன்யாசம் இதுதான் அவருக்கு தொழில் எவ்வளோ வந்திருக்கும் ஜீவனம் எப்படி நடந்திருக்குங்கிறதெல்லாம் நம்மளால் யோசிக்க முடியறது அவருக்கு பொண்ணு வேற கல்யாணத்துக்கு இருக்கா பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு இருக்காளான்னா கல்யாணமும் நிச்சயம் ஆயிடுத்து அவர் மனைவி என்ன சொல்றான்னா சில பேருக்கு பக்தி இருக்கும் ஆனாலும் அவளுக்கு வெளிப்படுத்துறது எப்படின்னா அந்த குசேலர் பொண்டாட்டி கிருஷ்ணத்தை எப்படி அமுச்சு விட்டா இவன் ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டுங்கிற போய் வாங்கிட்டு வா வாங்கிட்டு ஆச்சுன்னு அவளை கொட்டு கட்டி கொடுத்துட்டு அமுச்சு விட்டா குசேலர் கேட்க கஷ்டமா இருந்தது அந்த மாதிரி தான் அதைத்தான் சொன்னேன் சில குழந்தைகள் இதில் வரும் வாட்ஸ்அப்பில் வந்துருந்தது ஒரு தடவை ஏன் நீ வந்து அந்த ஷாப்புக்கு வந்தோம் அவரை எடுத்துக்கோ எடுத்துக்கோன்னு அவர் அந்த குழந்தைய சாக்லேட்டை அதை நான் எடுத்துக்கவே மாட்டேன்னு எடுத்தான் அவர் ஒரு பிடி சாக்லேட் எடுத்து கையில் கொடுத்தாராம் குழந்தைக்கு அந்த குழந்தைய வீட்டுக்கு வந்து அப்பா ரொம்ப பரவாயில்லையே நீ சாக்லேட் எடுத்துக்கோன்னு சொல்லி கூட நீ எடுத்துக்கலையே நான் உன்னை நிஜமாக ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன்னு அப்பா சொன்னாரான் அந்த குழந்தை சொல்லித்தான் நானாக எடுத்துட்டா இந்த சின்ன கையில் கொள்ற அளவுக்கு தான் நாலு சாக்லேட் வந்திருக்கும் அவராக கொடுத்தது அவர் கை நிறையா கொடுத்ததுனால ரெண்டு கையில் வந்தது நானா அது ரொம்ப ரசிக்கத்தக்க விஷயம் அது மாதிரி தான் பகவானும் நம்மளும் பெரியவா நம்மளாம் எப்படின்னா நம்ம போய் இதை கொடு அதை கொடுன்னு கேட்டோம்னா நம்மளோட சின்ன விஷயங்கள்லாம் பெருசாக நமக்கு தோன்றுறது ஆனால் எனக்கு நீ எதுவுமே வேணா உன் அனுகிரகம் மட்டும்தான் வேணும்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் நமக்கு கிடைக்கும் அதை விட நமக்கு என்ன சிறந்த விஷயம் என்ன இருக்க போகிறது அது மாதிரி இவர் என்ன பண்ணார்னா அவர் பொண்டாட்டி குசலரோட இவ மாதிரி மனைவி மாதிரி நீங்கள் போய் பெரியவாள்கிட்ட போய் கேளுங்கோன்ட்டா சரியா பெரியவாளை பார்க்க போங்க இந்த பத்திரிகையை கொடுங்க பதினஞ்சாயிரம் வேணும் அந்த காலத்து விஷயம் சொல்கிறேன் இப்போ பதினஞ்சு லட்சம் இருந்தாலும் நம்மளால் முடியாது ஒரு கல்யாணத்துக்கு பதினஞ்சாயிரம் வேண்டி இருக்கு நீங்கள் பெரியவாள்கிட்ட போய் என்ன சொல்லுவேலோ தெரியாது எப்படி கேட்பேலோ தெரியாது எனக்கு பதினஞ்சாயிரம் கல்யாணத்துக்கு வேணும் நீங்கள் கேட்டு வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டா இவருக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல பத்திரிகையை கையில் எடுத்துட்டார் சொல்லியாச்சு அங்கே இனிமேல் நி
பெரியவா என்ன எதுன்னே கேட்கல அந்த தட்டை அப்படி ஓரமாக நகர்த்தி வச்சுட்டு எங்க ஏதோ ஒரு ஊர்ல திருநெல்வேலி பக்கம் அம்பா சாந்திரம் மழையே இல்லையா ரொம்ப ஆடு மாடல்லாம் செத்து போயின்னு இருக்கு தண்ணி கஷ்டத்தினால நீ போய் அங்க பாகவத உபன்யாசம் பண்ணிட்டு வரியா அப்படின்னு கேட்கிறார் இவருக்கு பெரியவான்னா ரொம்ப இது அதை பத்தி எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுது இப்போ சாதாரணமா உங்க அத்துக்கு என்ன சும்மா பேசுறதுக்கு வாங்கோ ஒரு காபி சாப்பிட்டு போலான்னா எனக்கு வரத்துக்கு தோணுமா ஒரு மைக்க கொடுத்து ஒரு மேடையை கொடுத்து எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த செய்யணும்னா எனக்கு ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும் அது மாதிரி பாகவதரை கூப்பிட்டு நீ பாகவதம் சொல்ல போனா அவருக்கு பொண்ணு கல்யாணமே மறந்து போயிடுது ஆகா பெரியவா நீங்க சொன்னேலா வாங்கன்னு கிளம்பிட்டார் அவர் புரிஞ்சுதா அவர் பாட்டுக்கு பஸ் ஏறி அங்க போயாச்சு அங்க போய் பேசுறதுக்கு போனா ஊரே ரெண்டு பட்டு கிடக்கு அதாவது ரெண்டு கோஷ்டி அப்போ என்னாச்சுன்னா கோவில் குறுக்கல் ஒத்தார் வாட்ச்மேன் ஒத்தார் இவருக்கு பெரியவா சொல்லிட்டா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் கொஞ்சம் டிசப்பாயின்மெண்ட் இருக்கும் இப்போ இத்தனை பேர் இருக்கிறதுனால சந்தோஷமா இருக்கு அதுவும் புரிஞ்ச மனுஷால்ட்ட பேசுறதுல சந்தோஷம் புரியாத வாளுக்கு பாடம் நடத்துறத விட புரிஞ்ச வாழ்கிட்ட பேசுறது கொஞ்சம் சந்தோஷம் அப்போ என்னாச்சுன்னா இவருக்கு வேற வழி இல்லை பெரியவா சொல்லிட்டா மீறி ப பிரயோஜனம் இல்லை அப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபோனா கூப்பிட்டு பெரியவா இந்த மாதிரி ஆளே இல்லை ரெண்டு பேர் தான் இருக்கா நான் எப்படி பேசுறது அதுவும் முடியாது சரி வந்தாச்சு பண்ண வேண்டியதான்னா பாகவத உபன்யாசம் தேனோ இந்த குறுக்கள் ஒருத்தர் இவர் ஒருத்தர் கேட்க வேண்டியது இவர் கடமையேன்னு பெரியவா சொன்னான்ட்டு இவர் உபன்யாசம் பண்ண வேண்டியது பண்ணியாச்சு ஏழாம் நாளாச்சு இவர் ஏதாவது சம்பாவனை ஊர்ல குடுப்பாளாக்கும்னு இவர் நினைச்சு அப்படிதான் நம்ம நினைச்சுக்க முடியும் கொடுப்பா நினைச்சிட்டு இருக்காரு ஏன்னா இவருக்கு நீடி வேற பொண்ணு கல்யாணம் வேற வச்சிருக்கு பெரியவா பார்த்து அனுப்பிச்சிருக்கா அப்படின்னா ஏதோ இருக்கும்னு நினைச்சிருந்தா அவரும் போயிருக்கார் முடியற அன்னைக்கு தான் அவருக்கு ஞாபகமும் வருது ஆஹா பொண்டாட்டிய போய் பார்க்கணுமேனு பயந்துட்டே உட்காந்துருக்கார் அவ என்ன பண்ணான்னா குறுக்கள் என்னட்ட இருக்கிறது ஒரு வெத்தில பாக்க வச்சு என்னட்ட இருக்கிறது இந்த முப்பது ரூபா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தட்டில் வைக்கிறார் வாட்ச்மேன் ரொம்ப நல்லவன் அவன்கிட்ட இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா பணத்தை எடுத்து அதில் வச்சான் ஐயா நீங்கள் எதையும் ஏற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் எப்பயுமே எளிய மனுஷா கொடுக்கறது ஒரு ரூபாயா இருந்தாலும் அது பெரிய விஷயம் ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் நம்ம சொன்னதை பொறுமையாக கேட்டுட்டு அவள்கிட்ட ஒரு ப பதிலுக்கு வருதுன்னா அது ஏதோ ஒரு இதில் ரீச் ஆகிருக்குன்னு தானே அர்த்தம் அவருக்கு வந்து அந்த முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா பெரிய விஷயமா தெரியல பெரியவா சொல்லிட்டா கடமை முடிஞ்சு பெரியவால போய் பார்க்கணும் அவ்வளவுதான் மனசு முழுக்க பொண்ணு கவலை கல்யாண கவலை திருப்பி ரயில பிடிச்சி ஏறி ஏறி வந்து பெரியவால பார்க்க வர்றார் அத பெரியவா ரொம்ப ஹாஸ்யமாலாம் நிறைய பேசுவா அடுத்தவா மனசு கவலையே இது இல்லாம பேசுவா பெரியவால வந்து பார்த்தார் பெரியவா இது முடிஞ்சுடுத்து அப்படின்னு எவ்வளவு சம்பாவனை கொடுத்தா அப்படின்னார் அதெல்லாம் கேட்பார் அக்கறையா இந்த மாதிரி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்தா மாச்சுமன் ரெண்டாயிரம் ரூபாயும் முப்பது ரூபாயும் கொடுத்தான்னா பெரியவா சிரிச்சுண்டா அதுக்கு முன்னாடி பெரியவா ஒரு கேள்வி கேட்டா ஊரெல்லாம் வந்து கேட்டிருக்குமே அவளுக்கு மழை வேற இல்லை ஜலம் வேணும் தானே வந்து என்கிட்ட கேட்டா அத்தனை பேர் வந்திருந்தாளா அப்படின்னு கேட்டார் இல்லை பெரியவா அந்த கோவில் குறுக்கோளும் வாட்சி வேணும் தானே அப்படியா நீ ரொம்ப பாக்யசாலின்னா அப்படின்னார் அவருக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியும் என்னது பாக்யசாலிங்கிறான் மகாபாரத்தில் கிருஷ்ணன் வந்து அந்த பகவத்கீதையை உபதேசம் சொன்னப்போ அர்ஜுனன் ஒண்டி தான் இருந்தான் உனக்கு ரெண்டு பேர் இருந்திருக்கா பாரு என்ன அவருக்கு அந்த மனசுல இருந்த அந்த இது கிளேசம் இதெல்லாம் போயிடுத்து அவர் லேசாக்கி பக்குவப்படுத்தி அழகா அந்த தட்சணையை பத்தி கேட்டுட்டு ஒன்னும் சொல்ல பெரியவா உள்ளேந்து மடத்து நியதிப்படி அவருக்கு சால்ல போத்த சொல்லி அவருக்கு உண்டான மரியாதையை செஞ்சு ஆயிரம் ரூபா பணம் கையில வச்சு கொடுத்து மடத்தோட இதுன்னு சொல்லி கொடுத்து நீ கிளம்பு அப்படின்ட்டார் அவரும் கிளம்பிட்டார் கிளம்புற வரைக்கும் நன்னா தான் இருந்தது எப்படிரா இந்த சகதர்மினிய போய் பார்க்க போறோங்கிற மனசுக்குள்ளார என்ன சொல்லி அவளை வாய அடைக்கிறது பத்து நாளா பிரவச்சனம் வேற பண்ண போயிருக்கேன்னு வேற ஆயிருக்கு ஊருக்கே போகல இது எப்படி வரவேற்பு இருக்கும்னே தெரியலையேனு பயந்துண்டு போறார் பயந்துண்டு போய் வாசப்படியில காலை வச்சா எப்போது எப்படி வரவேற்பாங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் உள்ளேந்து ஓடி வரா ஓடி வந்து அண்ணா என்ன ஆச்சு இப்படி என்ன கேட்டதே பெரியவா கொடுத்து அனுப்பிச்சுட்டாலே வாங்க வாங்குங்கிறா காப்பிங்கிறா இதுங்கிறா அதுங்கிறா இவருக்கே ஒன்றும் புரியல என்னடா ஆச்சு அங்கே முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா இங்கே ஆயிரம் ரூபா பெரியவா கொடுத்துருக்கா இவ என்னமோ செய்வோம்னு நினச்சின்னு வந்தோமோ இப்படி ஆயிடுத்தே நினச்சிட்டு உள்ள நுழையிறார் பெரியவா எல்லாத்தையும் உபச்சாரம்லாம் பண்ணி அவளுக்கு முடிச்சு மோர் சாப்பிட்றேன் எல்லாம் காப்பி சாப்பிட்றேன் எல்லாம் பண்ணுறேன் ரொம்ப அவருக்கு பயமாக இருக்குது இது இன்னும் பயமாக இருக்குது
அப்பாடான் இருந்தது இவருக்கு என்னடாதுன்னு போய் பார்த்தா பரபரன்னு ஒரு தட்டுல நம்ம நினைச்சுப்போம் ஏ நூறு ஆயிரம் ரூபா கூட கொடுத்தா ஆகாதான்னு உனக்கு என்ன தேவையோ அதை ஆண்டவன் கொடுப்பான் அதுக்கு மேல நீ கேட்கவே கேட்காத பதினஞ்சாயிரம் ரூபா இருந்தது இது போறோம் நிஜமாவே சொல்றேன் உனக்கு இன்னைக்கு கட்டிக்கிறதுக்கு ஒரு புடவை இருந்ததுன்னா அதுவே விசேஷம் பிரமாதம் எங்கேந்தோ வரும் என்னவோ பண்றது போறது அந்த மாதிரி கேர் ஃப்ரீயா இருக்க கத்துண்டோம்னா வேற எதுவுமே தேவையில்லை அவருக்கு அந்த பாகவதற்கு அன்னைக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் மனசு பெரியவா சொன்னானு ஒருத்தர் வந்து கொடுத்துட்டு போனான்னா அப்படின்னு அவருக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமா அவ மனைவி சொன்னா அவருக்கு புல்லரிச்சு போச்சு என்ன ஒரு அனுகிரகம் பெரிய சஸ்பென்ஸ் வேற இந்த கொடுக்க போறோங்கிறது கொடுக்க போறாருங்கிறது அவருக்கே தெரியாது ஆத்துக்கு வர்ற வரைக்கும் அவரை தவியா தவிக்க விட்டு ஆனா அவருக்கு என்ன தேவையோ அதை யார் மூலமாவோ கொடுத்து அனுப்பி எத்தனையோ பேருக்கு ஏழைகள் கல்யாணத்துக்கு அவர் உதவி பண்ண மாதிரி யாராலுமே பண்ண முடியாது என்னிட்ட வந்து கேக்குறியே என்னிட்ட ஒண்ணும் இல்லையே பாரு ஒருத்தர் வந்து சொன்னார் பத்து பவுன் போட்டு கல்யாணம் பண்றதா ஒத்துண்டேன் என்ன பண்றது தெரியலன்னு அழறார் என்பா நானும் சன்னியாசி என்ட்ட வந்து பவுனுக்கு ஒத்துண்டு வந்து நான் கேளு கேக்கு என்ட்ட வந்து கேக்குறியேங்கிறா பெரியவா சரி அப்படி போ உக்காருன்ட்டார் என்னிட்ட ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டார் நீ இப்ப அப்படி உக்காருன்ட்டார் ஒரு குஜராத்திக்காரம் பின்னாடியே வந்தானா வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு ஆஹ் தட்டுல பதினோரு சவரன் வச்சிருந்தான் பதினோரு காயின் இது எதுக்கு என்ட்ட கொண்டு வந்தேன் நான் சன்னியாசிங்கிறார் அப்பய அவர் கேட்குற வாழ்ட்டையும் நான் சன்னியாசி என்கிட்ட என்ன இருக்கும்னு கொடுக்குற வாழ்ட்டையும் நான் சன்னியாசி இதை வச்சுன்னு என்ன பண்ண போகிறேன்னா இல்லை நான் உங்களுக்காக வேண்டிண்டேன் பதினோரு சவரன் கொடுக்கறதா வேண்டிண்டேன்னார் ஒன்றுமே சொல்லலை வாய் பேசவே இல்லை அந்த வெளியில் ஒருத்தர் அனுப்பிச்சு அவர் இருக்காரா பாருன்னார் அவர் பொண்ணோட சேர்ந்து அவரை உள்ளே அழிச்சுட்டு வந்தா கையாலெலாம் தொடர வழக்கமே கிடையாது அந்த அப்படி தட்டை அப்படி தொட்டு அதை அவர்கிட்ட கொடு ஏன்னா இவர்கிட்ட இருந்து நான் ஏற்றுன்ட்டேன் அவருக்கு ஆசீர்வாதத்துக்கு தொடர்ந்து தட்டார் நீ அதை அவர்கிட்ட கொடுத்துரு அவர் பொண்ணுக்கு கல்யாணத்துக்கு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா அதை கொடுத்து அனுப்புன்னு ஆச்சு அதோட வேலையே முடிஞ்சு போச்சு உள்ள கொண்டு வந்தாதான் அதனாலதான் சொல்றேன் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் நம்ம கவலைகளையோ மன விசாரங்களையோ நம்மளுடைய தேவைகளையோ உள்ள விட்டுக்காதீங்க பெரியவா மாதிரி இப்படியே கை காமிச்சு விட்டுற மாதிரி அது உள்ள வரத்துக்கு முன்னாடியே அங்க பெரியவாள்கிட்ட தள்ளி விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அவர் புடிச்சப்ப நம்ம கேர் ஃப்ரீயா இருக்கலாம் பாரமே இல்லாம இருக்கலாம் எத்தனையோ பேர் அதை அனுபவிச்சிருக்கா நான்லாம் அனுபவிச்சுன்னா இருக்கேன் ஒண்ணுமே கிடையாது என்ன பெரியவா அப்படின்ட்டு என்ன போறோம் தழைஞ்சு எல்லாம் அவ பார்த்துப்ப இன்னைக்கு பேசுற என்ன இது சாதாரணமா பேச்சு இல்ல அவரோட அனுகிரகத்தினாலதான் நான் ஆரம்பிச்சது அவர் உத்தரவு கொடுத்தா ஆரம்பிச்சது எங்கேயுமே நான் அதை சொல்ற வழக்கம் அவர் உத்தரவு கொடுத்தா ஆரம்பிச்சது அதனால பேசுற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அவருக்கு தான் சமர்ப்பணம் அவர் தான் பேச சொல்ற இன்னும் கேட்டா அவர் என்னென்ன பண்ணிருக்கேங்கிறது அவரு தான் யாருங்கிறத அவர் எங்கேயுமே வெளிப்படுத்தினதே இல்லை யாராவது ஒருத்தர் நீங்கள் தானே பெரியவா பண்ணதுன்னு சொன்னால் கூட அவர் ஒத்துன்றது கிடையாது நான் எங்கே பண்ணேன் எல்லாத்துலேயும் யாரோ பண்ணுறா என்னமோ நடக்கிறது அப்படி தான் தள்ளிண்டு போவார் அதுதான் அங்கே முக்கியம் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் அபோ சிக்ஸ்டி இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் நான் கவிஞர் வில்லுப்பாட்டு க சுப்பு ஆறுமுகம் தெரியும் அவருக்கு எவ்வளோ அனுகிரகம் தெரியுமா அது படிக்கும் போதே என்னால் வந்து அதுலேருந்து வெளில வரவே முடியல அது அவரோட அனுபவங்கள் ஒரு அஞ்சாறு சொல்லியிருக்கார் ஒரு நாலஞ்சு நான் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்பிச்சுட்டேன் ஒன்று மட்டும் சபைக்கு பொருத்தமாக இருக்கிறது மட்டும் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கேன் ஏன்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து யார் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்கிறது என்னால் உணர முடியாது இங்கே வந்து என்னால் வந்து ரியாக்ஷனை தெரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அவருக்கு வந்து எக்கச்சக்க அனுபவங்கள் பெரியவாளோட எப்போ காஞ்சிபுரத்தில் என்ன போய் பண்ணினாலும் வில்லுப்பாட்டு நிகழ்ச்சி பண்ணினாலும் பெரிவாள்கிட்ட போய் ஆசீர்வாதம் வாங்குவேர் முத முதல்ல பெரிவாள்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு தான் அவரோட நிகழ்ச்சியும் ஆரம்பிச்சிருக்கு அவர் வந்து ரொம்ப கலைஞர் மட்டும்னா கவிஞரும் கூட கவிஞரும் கூட அதுக்கு வந்து பெரிவாளோட அனுகிரகம் தான் ரொம்ப முக்கியம் கிடைச்சது தான் எனக்கு அதோட பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனே சொல்லியிருக்கார் அப்போ ஒரு நாள் போய் அவர்கிட்ட அவரோட புஸ்தகம் வந்து ஒன்று வெளியாறதா இருந்திருக்கு அவரோட கவிதை தொகுப்பு பெரிவாள்கிட்ட போய் மகாத்மா காந்தியை பற்றி எழுதின கவிதைகள் வில்லிசையாக்கி கொடுத்துக்கிறதுக்காக ஆசீர்வாதம் வாங்குறதுக்காக பெரிவாள்கிட்ட போகிறார் பெரிவா சொன்னாலாம் ஆகம சில்ப சத்தஸ்ன்னு அப்போ நடக்குமா நம்ம சென்னையில் அது நடக்கிறது நீ என்ன பண்ணுற திருநாவுக்கரசு நாயனாரோட சரிதத்தை வில்லு பாட்டில் கொண்டு வாண்டர் நீ நடத்துட்டர் அவருக்கு வந்து நாளைக்கு நடத்தணும்னா இன்றைக்கி பெரிவா சொல்கிறா மறுத்தெல்லாம் பேசலை நம்மளால முடியுமாங்கிற எண்ணமே வரல அவருக்கு
அந்த அறுபத்தி மூணு பண்ணல விதவிதமா பாட்டு எழுதி அந்த சரிதத்தை அவர் கிரியேட் பண்றார் உருவாக்கி மறுநாளே பெரிவாள்கிட்ட வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குறார் பெரிவா வந்து நீங்க வந்து பார்க்கணும்னு அவர் சொல்றார் பெரிவா வரா பெரிவா வரமாட்டான்னு கூட இருக்கிறவாள்லாம் சொல்றா அவர் இப்போ வர்றது இல்லைன்னு ஆனால் அந்த திருநாவுக்கரசு நாயனார் மேலே அவ்வளோ ஒரு பூரண பக்தி பெரிவாளுக்கு பெரிவா அங்கேருந்து திடீர்னு நாங்கள் வந்து உள்ளே வந்து நுழையிறாலாம் நுழைஞ்சதும் அவர் இயல்பாக ஒரு கவிதை எழுதியிருக்க அது சில பேருக்கு இந்த சொல்வா அந்த ஆசு கவின்னு அந்த சமயத்தில் ஆன் த ஸ்பாட் அந்த இதெல்லாம் வரும் அப்போ அவர் சொல்லியிருக்கார் காமாட்சி பேரில் ஒரு பாட்டை எழுதி அன்னையே காமாட்சி தாயே உனக்கு ஒரு பொருள் நான் கொண்டு வந்தேன் அது உங்ககிட்ட இல்லாதது எங்கிட்ட இருக்கிறது அதை நான் உனக்கு நீங்க சமர்ப்பணம் பண்றேன் அதுல இருக்கிற நடு எழுத்த மட்டும் நீ எழுது உன் கால் இடது காலால அதை நீக்கிட்டேன்னா என்னோட கலை வளரும்னு அது என்ன வார்த்தை தெரியுமா ஒன்னுட்ட இல்லாதது என்னிட்ட இருக்கிறது நான் கொண்டு வந்து உனக்கு இன்னைக்கு உனக்காக அது கிஃப்ட் மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கேன் நீ அதுல இருக்கிற நடு எழுத்த மட்டும் உன் இடது கால் பெருவிரலால அழிச்சுட்டேன்னா என்னோட கலை வளரும் கவலை அவ்வளவு அது இயல்பா வரணும் இல்லையா அந்த வரிய பெரிவா அதை வந்து ஞாபக அது உன்னிப்பா கவனிச்சு எந்த தெரியுமா உங்களுக்கு கலைஞலுக்கெல்லாம் வேற எதுவுமே கிடையாது இப்ப நீங்க கவனிச்சுட்டு இருக்கேன்னா நீங்க அந்த இடத்துல சொன்னேலே அது நன்னா இருந்தது இந்த இது ரொம்ப சில பேருக்கு உத்தத்திற்கு ஒண்ணு ஒண்ணு பிடிக்கும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சொல்லும் போதுதான் நமக்கு சொல்றவாளுக்கு வந்து சந்தோஷம் வரும் அந்த மாதிரி அந்த அன்னைக்கு வந்து அந்த சுப்பு ஆறுமுகத்துக்கு அவரது சொன்னது அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தது அன்னைக்கு பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணி அவரை வந்து அந்த கலை அண்ணில இருந்து அவருக்கு செழிச்சு வளர ஆரம்பிச்சதுங்கிறத அவர் சொல்லியிருக்க அதுதான் முக்கியம் அதாவது நான் வளரலாம் இன்னொருத்தர் வளரலாம் பெரிய கலைஞர்கள் இருக்கலாம் எல்லாருமே இருக்கலாம் சில பேருக்கு பூர்வ புண்ணியத்துல ஓடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் சில பேருக்கு பூர்வ புண்ணியத்துல சின்ன குழந்தையிலேருந்தே அந்த வித்வாம்சத்தோட வளருவா செய்வா இப்ப என்ன மாதிரி இப்ப நாற்பது வயசு மேல வரோம்னா அது நிச்சயமா அனுகிரகத்தினாலதான் சில பேர் அதை ஒத்துப்பா சில பேர் அதை ஒத்துக்க மாட்டா ஒத்துண்டா இன்னும் வளரலாம் ஒத்துக்கலன்னா யாருக்கும் ஒண்ணும் நஷ்டம் கிடையாது பெரிவாளோட அனுகிரகம் பூரணமா அது அந்த சாந்நித்தியத்தை எங்க போனாலும் நம்மளால உணர முடியும் ஒத்தர் உட்காந்து கேட்டுனால நம்மளால உணர முடியும் ஏன்னா அவர் கூட இருக்கார நமக்கு ஒண்ணும் கிடையாது அதனால அந்த உணர்ந்த கலைஞர்கள் மேல 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 எவ்வளவோ வளர்ந்துருக்கா அதுதான் உண்மை ஒரு முதிர் கண்ணி இப்பெல்லாம் வந்து இவா ரிஜெக்ட் பண்றா பொண்கள் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறா அது கொஞ்சம் நான் சொல்றது மகா பெரிவா நல்ல அவருக்கு ஒரு செவன்டி சிக்ஸ்டிஸ்லன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப வந்து அந்த பொண்ணு வந்து முதிர் கண்ணிங்கிறது மட்டும் ஒரு மைனஸ் கிடையாது அவளுக்கு வந்து கொஞ்சம் முக லட்சணமும் இல்லாம ஒரு பொண்ணு அது எப்படி சொல்றது அதை நம்ம சொல்லக்கூடாது யாரையுமே நம்ம வந்து குறைச்சி சொல்லக்கூடாது அதுதான் உண்மை அவ வந்து கொஞ்சம் முக லட்சணமும் இல்லாதனால அத்தனை நாள் கல்யாணம் ஆகாம இருக்குங்கிறது பார்த்தாலே தெரியறது அவ அப்பா அம்மா அவளை அழிச்சுட்டு பெரிவாள்கிட்ட ஆசீர்வாதம் அங்க வந்திருக்கா அவ சொல்லாமே பெரிவாளால உணர முடியறது பெரிவா அவளையே சித்த நேரம் உத்து பார்த்துட்டு இருந்தாராம் அவர் உடனே சொன்னார் நன்னான் தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம கிட்ட மற்ற பேருக்கு தெரியாத விஷயங்கள் வந்து மகான் பெரிவாள்கிட்ட இல்ல கடவுள் கிட்ட என்னன்னா அவளுக்குலாம் நமக்கு எல்லாட்டையும் ஒரு பிளஸ் ஒரு மைனஸ் இருக்கும் அந்த பிளஸ் பிடிச்சுட்டு மேல வந்துடலாம் மைனஸே நினைச்சு உட்காந்தோன்னு முடியாது அந்த மாதிரி மகா பெரிவாளுக்கெல்லாம் அது ரொம்ப ஈஸியா பார்த்தாலே தெரியும் இந்த பொண்ணுக்கோ கல்யாணம் ஆகணும் அப்படிங்கிறப்ப பெரிவா சொன்னாலாம் அந்த பொண்ணுட்ட இருந்தது பெரிவா கவனிச்சுட்டா என்ன இருந்திருக்கும் பணிவு அதனால என்ன பண்ணாரு ஹைலைட் பண்ணுங்கிற மாதிரி நீ வந்து ஏன் மூக்கு குத்திக்கல அப்படி கேட்கல உன் பேர் என்னன்னு கேட்டார் கன்னியாகுமரின்னா கன்னியாகுமரி அம்மனுக்கு என்ன விசேஷம் உனக்கு தெரியுமான்னு கேட்டார் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவளோட மூக்குத்தி தான் மூக்குத்தி அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொன்னா நீ ஏன் மூக்கு குத்திக்கல அப்படின்னார் அவள் அப்படி தடுமாறுனா நான் சொல்கிறேன் இப்போ குத்திக்கோன்னு நீ போய் குத்தின்னு வருவியா அப்படின்னு கேட்டார் உடனே பெரிவா சரி பெரிவா அப்படின்னா அப்பா அம்மா அழிச்சுன்னு போனா போய் நான் கடைக்கு போய் மூக்கு எங்கேயோ ஆச்சாரிய பிடிச்சி குத்தி அது ரொம்ப முத்தி போயிட்டா ரொம்ப கஷ்டமோ இல்லையோ அந்த வலி உயிர் போகிறது அதில் வந்து மஞ்சளை வச்சு அடைச்சிக்கிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த இங்கே மஞ்சளையும் வச்சு இப்படி வந்தால் இன்னும் எப்படி இருப்பா ரொம்ப சுமாராக பார்க்கறதுக்கு இருக்கா வந்திருக்கா பெரிவாளை பார்க்கறதுக்குன்னா அவர் என்ன சொன்னார்ண்ணே ரொம்ப நல்ல பொண்ணாக இருக்கியே சொன்ன உடனே கேட்டியே அப்படின்லாம் சொல்கிறார் பெரிவா 
இதெல்லாம் எதுக்குன்னா அந்த கியூல ஒருத்தர் கல்யாணம் ஆகாத பிரம்மச்சாரி வந்திருக்கார் அவர் பெரியவாள்ட உத்தரவு நமக்கு ஆகல நம்ம அப்பா அம்மாக்கு வயசா எடுத்து பாத்துக்கிற மாதிரி நல்ல மனசுள்ள பொண்ணா வேணும்ட்டு வந்திருக்கார் புறா அழக பாக்காம அக அழகு வேணும்னு அவர் வந்து நிக்கிறார் அவரு காதல விழற மாதிரி இவர் பலிக்கி பலிக்கி திருப்பி திருப்பி கேக்குறார் சமத்தா போய் பண்ணிட்டு வந்துட்டியே மூக்கு குத்தின்னு வந்துட்டியே சொன்னபடி கேட்கறியே பணிவா இருக்கே அந்த மாதிரி அதை ஹைலைட் பண்ணி அவளுக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இவர் கேட்க கேட்க அவருக்கு புரு இவருக்கு இவருக்காக கேட்கிறாருங்கிறது கிடையாது இந்த பொண்ணை பண்ணிட்டா நம்ம பாத்துக்கு சௌரியமா இருக்கும் போல இருக்கு அவர் நினைச்சுட்டேன் ஒரு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் பார்த்து ஐம்பது வயசுக்கு மேல நீ கல்யாணமே பண்ணிக்காதேங்கிற பெரிவாளோட அனுகிரக பதிப்படி அருள்ல சொல்லியிருக்கிறதெல்லாம் ஐம்பது வயசுக்கு மேல பண்ணிக்காதேனே சொல்றாரு அதனால நிறைய கத்துக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு அப்படி சொல்றாரு அவர் நீ இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியான்னார் அவர் உடனே அவர் அதுக்கு தான் காத்துட்டு இருந்த மாதிரி இதெல்லாம் கவனிச்சுட்டு வரோம் இல்லையா அதனால அவர் காத்துட்டு இருந்த மாதிரி அவர் உடனே பண்ணிக்கிறேன் நீங்க அனுகிரகம் பண்ணா பண்ணிக்கிறேன் பெரியவா அப்படின்னார் சரியா போச்சு நல்ல அடக்கமான பொண்ணு அவர் எதிர்பார்த்த பொண்ணு அந்த சன்னிதானத்துல பிக்ஸ் ஆகணும்னு நினைச்சிருக்க முடிஞ்சு போச்சு எதுக்கு சொல்றேன்னா அந்த பணிவுங்கிறது நம்ம மனசுல இருந்தா தான் அவங்களுக்கு அந்த அந்த இடத்துல வெளிப்படும் இல்லாட்டா முடியாது உங்களோட கே பை நேச்சர் அப்படிங்கிறா இல்லையா பை நேச்சர் நம்ம அந்த மாதிரி இருந்தா தான் எல்லா இடத்துலயும் அது பரிணமிக்கும் நீ திடீர்னு வேஷம் போட்டேன்னா அது வந்து என்னைக்கா இருந்தாலும் அது வந்து உபயோகப்படாம போயிடும் இன்னும் ஒரு உருக்கமான விஷயம் என்னன்னா முசிறி தீட்சிதர் இப்ப சமீபத்துல இப்போ உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் நிறைய அவரோட இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு முசிறி தீட்சதர் வந்து பெரிவா கூடவே இருந்து எல்லாமே அவர் வந்து ஆதியோடந்தம் தெரியும் நம்மலாம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம் மடாதிபதி பெரிய இந்த பீடத்தில் இருக்கிறதுனால அவர் நினைச்சதெல்லாம் அவர் நடத்திக்கலாம் எல்லாரும் கொடுப்பா எல்லாரும் அவருக்கு வந்து ராஜபோகமாக இருக்கலாம் அப்படிலாம் எல்லாரும் நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அது உண்மை இல்லை நான் அவரோட இருந்த காலகட்டத்தில் அவர் எத்தனை பதிமூணு வயசில் பட்டத்துக்கு வந்தார் பெரிவா எல்லாருக்கும் தெரியும் வந்தது மட்டும் இல்லை அப்பெல்லாம் வந்து ஏன்னா மடத்து சிப்பந்தி வேற மிருகங்கள் வேற ஒட்டகத்துலேருந்து எல்லாருக்கும் பெரியவாள்ட்ட நானே ஒரு சர்க்கஸ் நடத்திட்டு இருக்கேன் பாரா அவர் சர்க்கஸ்காரனை பார்க்க வர மாதிரி என்னை பார்க்கறது கூட்டம் வருதுன்னு பாரா ஏன்னா நான் மிருகங்களையும் தானே அழிச்சின்னு போயின்னு இருக்கேன் யானை குதிரை ஒட்டகம் எல்லாமே இருக்கும் மாடு எல்லாமே அவருக்கு வந்து நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் அவர் பீடாதிபதி கேட்கறதெல்லாம் எல்லாம் கிடைக்கும் எல்லாரும் கொண்டு வந்து தருவான்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோமே அது கிடையாது அந்த பச்சை குழந்தையா இருந்த போது அவருக்கு ஒரு வாழைப்பழத்து கூட நிஜமா சொல்றேன் இது படிச்சதுலேருந்து சாதாரணமா என்ன சாப்பிட்டாலும் பெரியவாளுக்கு சிவசிவானோ சொல்லிட்டு பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நான் பண்ணுவேன் ஆனா இது படிச்சதுலேருந்து அந்த பூவம்பழத்தை பார்க்கும் போதெல்லாம் பெரியவா ஞாபகம் வருது ஒரு தடவை அவர் உள்ள பிச்சைக்கு உட்காந்துட்டு இருக்காராம் பெரியவா இவர் வெளியில உட்காந்துட்டு இருக்கிறவருக்கு காதல விழறதான் ஏதாவது பழம் இருக்கோ அப்படிங்கிறாராம் பெரியவா பிட்சிக்கு ஒண்ணுமே இல்லை பழம் இருக்கோங்கிறாராம் அதுக்கு பெரிய அவர் சொல்லியிருக்கார் இல்ல பணிவாவது பதில் வருமானா பதிலும் பணிவா வராதாம் இல்ல அவர் ஒன்னே சொல்றாராம் பூவன் பழம் கூட ஒண்ணு இல்லையானாராம் பெரியவா வெளியில பக்தா வந்தவாள் ஒருத்தர் வந்து ஒரு தார் பூவந்தார கொண்டு வந்திருக்காரு அவருக்கும் இது காதல விழுறது அங்க என்ன சொல்ற பெரியவா நான் உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கேன் ஒரு தாரே கொண்டு வந்திருக்கேன் பெரியவாள்கிட்ட கொடுக்கணும் கொடுக்கணும் அவர் நிற்கிறார் ஆனால் அன்னைக்குத்தோட நிலைமை பெரியவா உள்ள இருந்துட்டு ஒரு பூவம்பழம் கூட இல்லையான்னு கேட்ட காலம் உண்டு அவர் பீடாதிபதிங்கிறதுக்காக அவருக்கு எல்லாமே கிடைச்சுள்ள எல்லாமே அவர் அனுபவிச்சுள்ள அவ்வளவு கஷ்ட நஷ்டத்தை தாங்கிட்டு அந்த ஜபபலம் அத்தனையும் நமக்கு கொடுத்துட்டு இருந்திருக்காருங்க ஆடுதுறையில கேம்பு விரதம் அனுஷ்டிக்கிறார் அங்க வடபருப்புன்னு ஒண்ணு பண்ணுவா அந்த விரதத்துக்காகவே பண்றது வடபருப்புங்கிறது அதுக்கு எலுமிச்சம்பழம் புளியணும் இந்த கோசுமல்லிங்கிறோம் தான் எலுமிச்சம்பழம் புளியணுமா இவருக்கு சொல்லாம சொல்லணும் ஏன்னா அவருக்கு வயசு கம்மி இருபத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளார பெரியவாளுக்கு ஆஹ் இந்த வடபருப்புக்கு எலுமிச்சம்பழம் தேக்கணும் தெரியுமோ அப்படின்னு கேட்டாராம் அவருக்கு என்ன பயம்னா அவர் நாக்குக்கு அவருக்கு ஒண்ணும் இல்ல வந்திருக்கிற வாளுக்கு வயசார போட்டாகணும் வயிறார போட்டாகணும் 
அவன் எதுவும் குற்றம் சொல்லாமல் நல்லபடியாக போகணுங்கிறது போடணுங்கிறதுல அவருக்கு அப்படி ஒரு அத்தியந்த அனுசரணை அவர் சொன்னாராம் மற்ற வாழ்க்கை அப்படி போட்டுறக்கூடாதே ருஜி குறைஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் திருப்பி திருப்பி பழிக்கி பழிக்கி என்ன கேட்குற இந்த வடபருப்புக்கு எலுமிச்சம்பழம் சேர்க்கணுமே அப்படின்னாராம் சேர்க்கலை இல்லை அதை விட ஒரு பதில் எப்படின்னா பெரியவாழ் கூறதுல பல்லு வலி தாங்கலை நம்ம நினைச்சுக்கலாம் அவர் பெரிய மகா நிறைய பேர் கேட்டிருக்கா அவர் எதுக்கு அவருக்கு என்ன பல்லு வலி வரணும் ஜுரம் வரணும் உடம்பு வரணும்னா அந்த சரீர அவஸ்தைங்கிறது சரீரம்னு எடுத்தாச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு உண்டான அவஸ்தைகளை பட்டு தான் ஆகணுங்கிறத அவளாம் வாழ்ந்து காமிச்சிருக்கா பல்லு வலி தாங்கலை ராத்திரி உகுரான உள்ள போய் ரெண்டு கிராம்பு இருந்தா வாங்கிட்டு வாயேங்கிறார் பெரியவா அவர் சிப்ப இவர் அணுக்க தொண்டர் ஓடி போய் உகுரான உள்ள அந்த சிப்பந்திட்ட கேட்கிறார் கிராம்பு இருக்கான்னு கேட்குற அதாவது இல்லைனாலும் நான் சொன்னேன் இல்லையா நயமாக பேசுறதுங்கிறது ஒன்று இருக்குங்கிறது சொல்கிறேன் மடாதிபதிங்கிறது வேண்டாம் பெரியவாங்கிற அந்த 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 சேருக்கு அந்த ஒரு அதில் உட்காந்துட்டு இருக்கிற வாழுக்குன்னுங்கிற உண்டான மரியாதையை நம்ம கொடுக்கணும் இல்லையா அவரோடையே இருந்து அவர் போ அவர் மூலமாக வர்ற சாப்பாட்டே சாப்பிட்டுட்டு அவருக்கு பதில் எப்படி நிர்தாட்சரியமாக வருதுன்னா இல்லை நமக்கு அருந்தா என்ன தோணும் பரபரன்னு ஓடி போய் கடைக்காரனை திறந்தாது வாங்கிட்டு சொல்லுவோம் அதுதான் உண்மையான பக்தி கிராம்பு இல்லை கொஞ்சம் ஏதாவது தேடியாவது பார்க்க முடியுமான்னா இருந்தால் கொடுத்துட மாட்டேன்னா நான் வச்சுட்டா இல்லைங்கிறேன் இதெல்லாம் முசிறி தீஷன் சொல்கிற அதுக்கப்புறம் இவர் என்ன பண்ணார் திருப்பி பெரிவாள்கிட்ட வந்து பெரிவா இல்லைங்கிறாளே அப்படின்னாராம் ஒன்றும் இல்லை ஏற்ற மாதிரி ஏற்ற சாரி வீட்டில் வந்து வைத்தியரோட வீடு இருக்குது அவத்தில் போய் கேளு அப்படின்னார் இவர் போனதும் அந்த ராத்திரியிலையும் அந்த அம்மா திறந்து அடாடா பெரிவாளுக்கு முடியலையான்னு அவசர அவசரமாக எடுத்து கொடுத்து அது உண்மையான பக்தி எடுத்து கொடுத்து அந்த கிராம்புலாம் கொடுத்து அனுப்பிச்சு எல்லாம் செஞ்சாலாம் எதுக்கு சொல்றேன்னா நிர்தாட்சண்யமான பதில்லாம் எப்ப வரணும் யார்கிட்ட வரணும் எதுக்கு வரணும் யார்ட்டையுமே வர வேண்டாங்கிறேன் நான் இல்லைங்கிறத கூட நம்ம எப்படி சொல்லணும்னா முன்னாடிலாம் சொல்லுவா இல்லையா இது இருக்குன்னு மாத்தி வேணா சொல்லலாம்ங்கிறது பெரியவா வந்து கொஞ்ச நஞ்சமா வந்து கஷ்டப்பட்டுள்ள இந்த மடத்தை வந்து தூக்கி நிப்பாட்டுறதுக்கு இன்றைக்கி நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் அன்னைக்கு இருந்தவா உணரலைங்கிறதையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் அங்கே உண்மை ராமசாமின்னு ஒருத்தர் வேலூரில் கதர்துறையில் இருந்தார் கதர்துறையில் இருக்காருனா பெரிய போஸ்டிங் பெரிய வாழ்க்கை ரொம்ப அத்தியந்த பக்தி முடிஞ்சப்பெல்லாம் வந்து வந்து வேலூரில் இருந்ததுனால கா காஞ்சிபுரம் வந்து வந்து பார்த்துட்டு போவார் பெரிய வாழ்க்கை ரொம்ப பக்தியோடு இருந்தார் அவருக்கு திடீர்னு எங்கே ஆர்டர் வந்ததுன்னு அவர் வந்து தோ அந்த செய்கிற வேலைக்கு ரொம்ப நேர்மை அப்படி இருந்தாலே பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்படி எப்படிலாம் இருந்தால் பிடிக்காது பெரியவாள்கிட்ட போய் ஒருத்தர் பேங்க் மேனேஜராக இருந்தார் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி அவருக்கு உத்ராட்சம் போட்டுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை நேபாளம் எங்கேயோ போயிட்டு பெரிய உத்ராட்ச மாலை கிடச்சிது பெரியவா கை தொட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணால் நன்னா இருக்குமேன்ட்டு அவர்கிட்ட போய் ஆசீர்வாதம் பண்ணதுக்காக உத்ராட்ச மாலை எடுத்துன்னு வந்தார் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு நமஸ்காரம் பண்ணார் அவர் தொட்டு இது என்ன பண்ணணுங்கிறேன்னு கேட்டார் அவர் பெரியவா அவர் சொன்னார் இது நீங்கள் ஆசீர்வாதம் பண்ணி கொடுத்தேன்னா நான் போட்டுப்பேன் தினப்படி அப்படின்னார் உதராட்சம் போட்டுக்கிறதுக்குன்னு ஒரு தகுதி வேணும் தெரியும் மோலியோன்னார் அவருக்கு என்னென்னே ஒன்றும் புரியல திடீர்னு என்ன பெரியவான்னு கேட்டார் பொய் சொல்லாமல் இருக்கணுமே நீ இருப்பியான்னு கேட்டார் அவர் உடனே சொன்னார் பொய்யிலையும் நேர்மை அதை சொல்கிறேன் நேர்மையிலையும் போய் அவர் சொன்னார் நான் பார்க்குற உத்தியோகத்துக்கு பொய் சொல்லாமல் இருக்க முடியாது அது என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாதே பெரியவான்னு அப்படின்னா இது கொஞ்சம் காலம் கழிச்சு நீ போட்டுக்கலாம் இப்போ போட்டுக்காதுன்ட்டு சரியா ஆனால் அவர் ஒரு கட்டுப்பட்டுண்டு அது பெரியவாள்கிட்ட கொடுத்துட்டு போனார்னு ஒரு கதை எதுக்கு சொல்கிறேன்னா பெரியவா வந்து நேர்மையாக இருந்தால் நீ பார்க்குற வேலைக்கு ஏன்னா பெரியவா எதுலேயுமே தன்னோட அட்வான்டேஜ் எடுத்துட்டதே கிடையாது திருப்பதியில் கல்யாண உஸ்துவம் மட சார்பில் பண்ணால் அங்கே போய் பண்ணினா இப்போ அதுக்கு அஞ்சு பேர் தான் அளவுடா ஆனால் அவள் என்ன பண்ணிட்டா இவ மட பெரியவா பெரியவாளே வந்திருக்கா அவளோட சிப்பந்தி இத்தனை பேர் இருக்கா விடுறேன் எல்லாருக்கும் டிக்கெட் கிராண்ட் பண்ணுறேன் டிக்கெட்டே வேண்டாம் நீங்கள் இத்தனை பேர் போகலாங்கிற மாதிரி அவள் சொன்னாலாம் பெரியவா மட்டும் என்ன சொன்னால் உனக்கு என்ன ரூல்னு கேட்டா அஞ்சு பேர் போகலான்னா நாங்கள் அஞ்சு பேர் தான் பார்ப்போம் வேறு யாரும் வர வேண்டான்ட்டா போருமா நீ எனக்காக நீ ரூலை தகல் தளர்த்தினேன்னா நாளைக்கு இன்னொருத்தோ இதை யூஸ் பண்ணிப்பான் அப்புறம் நீ ரூல் வச்சிருக்கிறதுக்கே அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடும் எவ்வளவு படிப்பினைகள் அவர் வந்து அந்த அனுபவங்கள் வாயிலாக நமக்கு சொல்லியிருக்காருங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அதனால் இவர் ராமசாமி என்ன பண்ணார்னா இவர் கதர்துறையில் இருந்தார் அவருக்கு எங்கே டிரான்
அதை பாதியில் நிப்பாட்டி வேறு காலேஜில் கொண்டு போய் சேர்க்கறது என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறதுன்னு அவருக்கு பயம் ரெண்டாவது என்னென்னா இவர் இங்கே வந்து நேர்மையாக இருந்தவர் அங்கே கரூரில் இந்த கதர்துறையில் அவ்வளவு பிரச்சனைகள் அவ்வளவு போராட்டங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு இதை போய் நம்ம நேர்மையை வச்சுட்டு அங்கே சமாளிக்க முடியுமாங்கிற சம்சயம் என்ன பண்ணுறது தெரியல சரி எல்லாத்துக்கும் நம்ம பெரிவாள்கிட்ட தான் போகிறோம் பெரிவாள்கிட்டே போய் கேட்போம்னு சொல்லிட்டு பெரிவாளை போய் நமஸ்காரம் பண்ணார் பண்ணி விஷயத்தை சொன்னார் வீடு கூட அங்கே கிடையாது இங்கே வேலூர்னா குவார்டர்ஸ் உண்டு நாங்கள் போய் எல்லாமே ஆதியோடம் தான் செய்யணுமேன்னு பயந்துகிட்டு போய் கேட்டார் பெரியவா உடனே சொன்னா கவலைப்படாம தைரியமா போயிட்டு வா அப்படின்ற ஒரே வார்த்தை வேற எதுவுமே சொல்லல இவர் வெளியில வராம் அத்தனை நேரம் எது எதுக்கெல்லாம் பயந்துட்டு போனாரோ அதெல்லாம் எப்படி சாட்டவுட் ஆறுதுன்னு பாருங்க வீட்டுக்கு வந்ததுமே நெடுநாளை நண்பர் என்ன சொல்ற நீ கவலைப்படாம கரூருக்கு போ நான் உன் பொண்ணை என் காத்துல இருந்துட்டு அவ படிக்கட்டுங்கிற ஒன்னாச்சா அடுத்தது குவார்டர்ஸ் இல்ல இல்லன்னா அங்க இவருக்குன்னு ஸ்பெஷலா அரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்கிறது இவர் அங்க போனதும் இவரோட நேர்மைக்கு இது பண்ணிட்டு அங்க நடக்காத விஷயங்கள்லாம் அதிசயங்கள்லாம் நடக்கிறது அந்த ஸ்ட்ரைக்கு இதெல்லாம் எல்லாம் வாபஸ் ஆகாச்சு எல்லா இவாளும் இவா இவர்கிட்ட வந்து அவ்வளவு ரொம்ப இவர்கிட்ட பணிவோடையும் இதுவோடையும் நடந்துக்கிறா இவருக்கு அதுல ரொம்ப நல்ல பேர் வந்து அதுக்கப்புறம் ப்ரமோஷன்ல வேற ஊருக்கும் போறார் போறப்ப அத்தனை தொழிலாளிகளும் அழறாலாம் நீங்க போறேல சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அவ்வளவு ஒரு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்து அவர் போற அதுக்கு அவர் நேர்மை தான் காரணம் அப்படின்னாலும் பெரியவாளோட அனுகிரகம் அன்னைக்கு போறப்போ ஏன்னா நம்ம எந்த காரியத்தை செய்யறதுக்கு முன்னாடி அது பர்மிஷன் கேட்கறது வேற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது வேற நான் இதை பண்றேன்னு போய் சொல்றது பெரிய விஷயம் கிடையாது இது பண்ணலாமா அப்படின்னு போய் கேட்கறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதை வந்து அவர் பண்ணினார் அதுல அதே மாதிரி அவர் ஜெயிச்சார் இது மாதிரி எத்தனையோ அனுபவங்கள் இருக்கு பக்தர்களுக்கு சுந்தர்குமார்னு ஒருத்தர் அவர் என்ன பண்ணார்னா பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி அவரோட நண்பருக்கு வந்து அவருக்கு என்னன்னா பீமரத சாந்தி பண்ணிக்க போறேன் எழுபதாவது வயசு பத்திரிகையெல்லாம் அடிச்சாச்சு இதெல்லாம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு ஆயிடுத்து அவள் குழந்தைகள் எல்லா காரியத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கா எல்லாம் பண்றா சரி பெரியவாள்கிட்ட போய் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வரும் பத்திரிகையை வச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வா போறா இவா எல்லாரும் அங்கே போனா என்னாச்சுன்னா பெரியவா வந்து அந்த சாந்தி பத்திரிகையே பார்க்கல பார்க்காம இவர்கிட்டே சுந்தர்குமார்கிட்டே பேசிட்டு இருக்கார் என்ன பெரியவா ஒண்ணுமே சொல்லலையே ஒண்ணு ஏன்னா புதுசா பரவாயில்லாம் ஒரு மனசுக்குள்ள அந்த ஒரு அந்த ஆர்வ கோளாறு இருக்கும் ரெண்டாவது என்னன்னா அது உத்தரவு கிடைக்கையோங்கிற மாதிரி ஒரு பயம் இருக்கும் ஆசீர்வாதம் இல்லையோ என்ன வேணாலும் நினைச்சுக்கலாம் அப்படி அவர் சம்சயப்படுறார் அப்ப பெரியவா என்ன பண்ணானா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவரே சொன்னார் இந்த மாதிரி என்னோட நண்பர் இவர் இவருக்கு வந்து இந்த பீமராஜ் சாந்திக்காக உங்கள்கிட்ட உத்தரவு இது பத்திரிகை வச்சு ஆசீர்வாதம் வாங்கணும்னு வந்திருக்கார் நீங்க ஆசீர்வாதம் பண்ணணும்னார் பெரியவா சொன்னாலாம் பீமரா சாந்தி அப்ப பண்ணிக்கணும் தெரியுமோ அப்படின்னார் இவாளுக்கு ஷாக் ஆயிடுத்து இது என்னடா எல்லா ஏற்பாடும் வேற ஆயிடுத்து எப்ப பண்ணிக்கணுமோன்னு கேட்டாருன்னா என்ன பண்றதுன்னு தெரியல இவர் சொன்னாரா எழுபத்தி ஏழு வயசு ஏழு மாசம் ஏழு நாள் முடிக்கிறப்பதான் பண்ணிக்கணுமா பெரியவா அந்த கணக்க சொல்ற எழுபத்தி ஏழு வயசு ஏழு வருஷம் ஏழு மாசம் ஏழு மாசம் ஏழு நாள் முடிஞ்சதும் தான் பண்ணிக்கணும் இப்ப இவன் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்றேன் அந்த எழுபத்தி ஏழு வயசு அந்த நாள் கணக்கு அந்த அந்த முடிஞ்சதும் அவன் இன்னொரு தடவை பண்ணிப்பானான்னு கேளு நான் ஆசீர்வாதம் பண்றேன்னு அவருக்கு என்ன வந்தவருக்கு என்ன தோணிடுத்து என்ன இப்படி கண்டிஷன் எல்லாம் போடுறாரு பெரியவா என்னன்னு புரியலையே நினைச்சுட்ட அவரை வாயால நீ வந்து நான் பண்ணிக்கிறேன் அவர் பண்ணிப்பார் நான் பண்ணி வைக்கிறேன் எல்லா எல்லா உத்தரவும் எல்லா என்ன சொல்றது உறுதிமொழியும் கொடுத்துட்டு பெரியவாளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு பிரசாதம் வாங்கிட்டு இவா கிளம்பி வெளியில வரா ஏன் பெரியவா இப்படி எழுபத்தி ஏழு வயசுல பண்ணிக்கணும்னு இப்படி சொல்றாரு அப்ப எப்படி இருக்குமோங்கிற மாதிரி அவர் சம்சயப்பட்டு கவலைப்பட்டாரா பெரியவா வாயால எழுபத்தி ஏழு வயசுக்கு நீ பண்ணிப்பேன்னு வந்துனா நீ அத்தனை வயசு இருக்க போறதுதான் அர்த்தம் நீ ஏன் கவலைப்படுறேன்னு அவர் அந்த நம்பிக்கை தான் வேணும் ஒரு வார்த்தை வருதுன்னா நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் நம்ம நமக்கு சாதகமா அதை எடுத்துக்க பழகிக்கணும் நம்ம அதுவும் பெரியவா மாதிரி இருக்கிற மகான்கள் ஒரு வார்த்தை சொல்றாருன்னா அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் உண்டு அப்ப எழுபத்தி ஏழு வயசு வரைக்கும் நீ இருக்க போற நீ பண்ணிக்கிறானா கேளுங்கிற இவர்ட்ட ஒப்புதல் அவர் வாங்குறார் அப்ப அவரோட அனுகிரகம் இருக்கிறதுனால தானே நீ ஏழு வருஷம் இன்னும் இருக்க போற எதுக்கு கவலைப்படுறார் அது மாதிரி நம்பிக்கையும் பக்தியும் சேர்ந்து பரிணமிக்கும் போது அந்த என்ன சொல்றது நம்ம
சில விசேஷத்தை த தம் பெரியவா வந்து ரொம்ப அழகாக அதை வந்து சிரிக்கிற மாதிரி சொல்லுவா தஞ்சாவூரில் அவர் முகாம் போட்டிருக்கார் தஞ்சாவூர் ட்ரஸ்ட்டு இப்போ சந்தானராமன்னும் அவர் அவா வந்து என்ன பண்ணியிருக்கா அவரோட சரவண பவன் ஹோட்டல் அங்கே ஒன்று உண்டு அதோட மே இவர் ஓனர் வந்து வெங்கடாச்சலம் ஐயர்னு அவர் அவரையும் அழிச்சுக்கிட்டு இவர் பெரியவாரை பார்க்க போகிறார் பெரியவா அழகாக ஊர் விசாரணையெல்லாம் பண்ணுவா வேதத்தை பற்றி பாடசாலை எல்லாத்தை பற்றி எல்லாரும் விசாரிக்கிறது அதில் சம்மந்தப்பட்ட வாழ்த்த விசாரிக்கிறது வழக்கம்தான் பெரியவா அந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறான்னார் அந்த வடக்கு வீதி சங்கரமடத்தில் வேதாந்த பாடம் சாஸ்திரம் அதெல்லாம் வந்து முதல்ல வந்து மெலட்டூர் சாஸ்திரிகள் சொல்லிட்டு இருந்தார் அவர் போன பிறகு இப்போ யார் சொல்லித்தரா நடக்கிறதான்னு விவரம்லாம் பெரியவா கேட்குறா ஆ இல்லை பெரியவா அவருக்கு அப்புறமா ஒருத்தரும் சொல்லித்தரத்துக்கு ஆள் இல்லை நடக்கலை அப்படின்னு இல்லைன்னு அவள் சொல்கிறான் இந்த தவேனோ யாரோ ஒருத்தர் அப்போலாம் நல்லா பாருங்க இந்த வித்தியாசம் இல்லாமல் கிடையாது இந்த இவா மாத்வா க அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது எல்லா வேதமும் எல்லா எல்லா இடத்துலையும் டெப்யூட் பண்ணி ஆள் அமைச்சு பண்ணி வேதத்தை சம்ரட்சணை அவள் பண்ண மாதிரி முடியவே முடியாது பெரியவா சொல்ல தவேனோ என்னமோ யாரோ சொல்லுவாள் எந்த ஊருக்காராலையும் பெரியவாளுக்கு தெரியும் நீ எத்தனை வருஷம் முன்னாடி நீ பார்த்துருந்தாலும் தெரியும் அதை பெரிய ஒரு என்சைக்கிள் எப்படியா மாதிரி பெரியவா எந்த டேட்டில் என்ன நடந்தது எல்லாம் தெரியும் தவேனோ யார் தெரியாத மாதிரி கேட்பார் தவேனோ யாரோ அந்த ஆமாம் பெரியவா அவர் இருந்தார் பண்ணிட்டு இருந்தார் இப்போ ஏதோ திருவண்ணாமலை பக்கம் போய் சந்யாசம் வாங்கிட்டதா கேள்வினார் பெரியவா சொல்கிறாங்களாம் சந்யாசம் உள்ள ஒன்றும் இல்லடா அப்படின்னார் என்னடா அது அப்படின்னு பார்த்தா திருக்கோயிலூர்லாம் போய் ஒன்றும் சந்யாசம்லாம் வாங்கிக்கல அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ இந்த சரவணம் ஹோட்டல் முதலாளி இருக்காரு அவர் சொல்கிறார் யார் அந்த அவர் இவர் வேதம் பாஷ்யம் இது சொல்லுவார் அந்த ஐயா ஐயாவா அப்படின்னார் ஆமாண்ணே அவருக்கு நம்ம கடை காப்பினா ரொம்ப உசுருங்க கார்த்தால் நேராக நம்மளை கடைக்கு வந்து காப்பியை குடிச்சு திறக்கவில்லை காப்பியை குடிச்சுட்டு தான் போவார் அப்படின்னார் அப்படின்னா இவர் அழிச்சுட்டு போய் முதல்ல அவரை பிடிச்சி வேத கல்லூரிக்கு அழிச்சுன்னு போன்ட்டார் பெரியவா நம்ம பக்கத்துலேயே இருப்போம் நமக்கு தெரியாது அவர் உட்காந்துருப்பார் அந்தரையாமி மாதிரி அவருக்கு தெரியாது இருக்காது அந்த காப்பி பழக்கத்தை விட்டுருங்கோம்பா பெரியவா எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம விடல அது வேற காப்பி பட்டு புடவை அதாவது பட்டு அந்த உயிர் கொல்லாமைக்காக ஏன் ஆடம்பரமா ஒரு வாழ்க்கைக்கு உயிர் கொண்டு அந்த மாதிரி பட்டு இப்போ கேட்கணுமாங்கிறத அவர் சொன்னது காப்பி அது இந்த வரதட்சணை வாங்காத அப்படின்லாம் சொல்லுவார் வரதட்சணை வாங்காத வரதட்சணை அப்படி வாங்கினா என் பேர் அதில் போடக்கூடாதுன்பார் ஒரு பக்தர் இருந்தார் இவர் பேரே போடாமல் வரதட்சணை மட்டும் வாங்கிட்டு பத்திரிகையாச்சுட்டார் பத்திரிகை தானே பேர் போடக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் நான் வரதட்சணை வாங்காமல் இருக்க முடியாதுன்னு பத்தியா ரொம்ப வருத்தப்பட்டு பெரியவா சொன்னாலாம் நான் வந்து எங்கே போனாலுமே நான் இந்த விஷயத்தை மட்டும் சொல்லுவேன் நான் பெரியவா வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டாலாம் பத்தியா என்னை விட அவனுக்கு அந்த வரதட்சணை காசு முக்கியமாக போட்டதுனால அந்த பத்திரிகையில் கூட பேர் போடுறத அதை நிப்பாட்டிட்டு அதை பண்ணிட்டான் பாரு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டு சொன்னதா ஒரு வைபவம் எதுக்கு சொல்றேன்னா இந்த காப்பி பழக்கத்துக்கு வந்து நம்ம அடிக்ட் ஆகிட்டோம் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது எஸ்பெஷலி நம்மளால என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த கடைசி நிமிஷம் வெளியில போற வரைக்கும் ஒரு சொட்டு காப்பியாவது ஒரு காட்டம்பர் ஆகுது அந்த கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் அந்த கேஸ் இருக்கோ பழைக்கிறது அந்த கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் கேஸ் அதை ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு அதை பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் போயாகணும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைன்னு சொல்லலை அவர் செலவு கட்டுப்படுத்துங்கோங்கிறார் வேற ஒன்றும் இல்லை உனக்கு காப்பி படி இன்னைக்கு என்ன விலை விற்கிறது இல்லையா அது என்ன ப்ரப்போஷனில் சிக்கிரி போட்டு எப்படி இல்லாமல் பண்ணி இல்லைன்னு சில பேர் இன்னமும் வறுத்து அரைச்சி புதுசாக போடுற ஃபேமிலி எனக்கு தெரியும் புதுசாக வறுத்து ஆற்றுலேயே காப்பி போடுறது இருக்குது அவளும் கா பெரிவாளோட பக்தா தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அந்த காப்பி பழக்கம் இருந்ததுன்னா வாழால் முடியாது அந்த மாதிரியான வயசான வாழெல்லாம் பெரியவா வந்து ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டா ஒரு பெரிய வேத சதஸ் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா அந்த வேத சதஸுக்கு ஒரு வயசானவர் வந்திருக்கார் வந்திருந்தா என்னன்னா அவருக்கு அந்த கார்த்தால காப்பி குடிக்கலன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாதான் கிட்டத்தட்ட ட்ரங்க் ஆட் மாதிரி இப்போ நம்மளால அந்த இது அடிக்ட் ஆன மாதிரி அந்த குடிக்கலன்னா அவர் தலைவலி வந்துடும் அதே ஞாபகமாக இருக்கும் எல்லாமே உண்டு அவர் அந்த மாதிரி ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக உட்காந்துட்டு இருக்கார் திடீர்னு பார்த்தா அவரை மட்டும் தனியாக ஒருத்தர் வந்து கூப்பிட்றார் ஒரு அணுக்க தொண்டர் கொஞ்சம் இங்கே வரையலான்னு நினை நீங்கள் காப்பி சாப்பிட்ற எல்லாம் நேரம் ஆ குடு 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 அப்படிங்கிறார் அழிச்சுட்டு போய் அவர் ஒரு தூண் மரவில் அவருக்கு மட்டும் காப்பி சப்ளை ஆகிடுது அவருக்கு குடிக்கிற வரைக்கும் அவருக்கு ஒன்றும் தெரியல குடிச்சிட்டு அவர் பெரிய வேத விற்பனர் பாவம் பெரிய வேத விற்பனர் அவருக்கு உண்டான மரியாதை எங்கேயுமே எல்லாம் உண்டு பெரியவா ரொம்பவே அவரை அனுசரிச்சிருக்கா
அவர் என்ன சொல்றாருனா என்னமோ அவர் குத்தம் பண்ண மாதிரி அப்பதான் அவருக்கு உணர்வு வருது அடாடா என்னமோ தப்பு பண்ணிட்டோம் ஏன்னா ஒத்துரும் சாப்பிடல ஒத்துரும் சாப்பிடாம உட்கார்ந்துட்டு இருக்க ஆனா அவர் தனிப்பட்ட முறையில அவர் காப்பி இல்லைன்னா செல்லுபடி ஆகாதுங்கிறதுக்காக அணுக்க தொடரை கொண்டு போய் கொடுக்க சொன்னதே பெரியவாதான் அதனால அதுல வந்து அற்புதம் எதுவும் இல்லை ஆனா அவரோட மனசு அறிஞ்சு அவர் வயசானவர் வேற இப்ப சின்ன வயசுனா கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஒன்னும் தப்பு இல்லை வயசானவர் அவருக்கு உண்டான அந்த உந்த காப்பி தானே போனா போட்டு அவர் என்ன இன்னும் எத்தனை வருஷமோ அப்படிங்கிற மாதிரியோ என்னமோ ஒரு வந்த மதாலி அஃபெக்ஷன் பாலியா அந்த மாதிரி ஒரு அரவணைச்சு உனக்கு என்ன வேணுமோ நான் தரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவரை கவனிச்சதை படிச்சா நமக்கு வந்து சிலதெல்லாம் வந்து ஹாஸ்யமா இருக்கும் சிலது வந்து பெரியவா வந்து இப்படி எல்லாம் கருணை பண்ணிருக்கா நம்மளை போய கவனிக்காம இருக்க போற இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போ இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போ நான் எங்கேயுமே இன்னொரு வார்த்தை சொல்லுவேன் நீங்க பணங்காசு அடுத்த வாழ்கிட்ட பாக்குறேலோ இல்லையோ அடுத்த வா வயசு வசதி வாய்ப்ப பாக்குறேலோ இல்லையோ நான் எல்லார்ட்டையும் பாக்கிறது பக்தியில இவா என்னை விட எவ்வளவு தூரம் முன்னாடி போயிருக்காங்கிறது தான் ஏன்னா அந்த வழியில இன்னும் கொஞ்சம் போனா இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் போலாமோ இன்னும் கொஞ்சம் பத்திக்கலாமோ இவோ இந்த நன்னா இருக்கே இப்படி பண்ணா பிடிக்குமோ அப்படின்னு நினைச்சுட்டு சதா சர்வ காலமும் அந்த ஸ்மரணையில இருந்தோம்னா வேற எதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை அதுதான் உண்மை அவருக்கு தெரியாது ஒண்ணும் இல்லைங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் கும்பகோணத்துல அப்பெல்லாம் இது ஐ மீன் அந்த நம்ம மடமே அங்க இருந்த காலம் அது பார்த்தா பெரியவாளுக்கு ரொம்ப ஆசை வேத பாஷ்ய கல்லூரி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாஷ்ய கல்லூரி வேதத்துக்கு பொருளும் சொல்லித்தர்ற கல்லூரி டவுன் ஹைஸ்கூல்ல இப்ப ஆரம்பிச்சிருக்காது அப்ப நடந்திருக்கு அது அதை வந்து அந்த அதுக்கு ஜாதி மதமே பெரியவா பார்த்ததில்லைங்கிறது அது ஒரு பெரிய விஷயம் அப்போ வந்து அந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தவர் பெரியவாள்கிட்ட அசாத்தியமான பக்தி இதை நான் எக்ஸ்க்ளூசிவாக சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா அவர் ஒரு முஸ்லீம் பெரியவாள்கிட்ட எல்லாத்துக்கும் உத்தரவு கேட்டு கேட்டு அவர் பண்ணுவார் இந்த மாதிரி இப்போ அவர் வந்து தரிசனத்துக்கு வரும்போது நீங்க அங்க இருக்கேலே அங்க வந்து இந்த வேத பாஷ கல்லூரியை நீங்க இருக்கும் போதே அதை ஆரம்பிக்க முடியுமான்னு அவர் ஜட்ஜ கேட்கிறார் பெரியவா அவர் உடனே சரின்னு சொல்லி அதுக்கு உண்டான ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி அந்த வேத பாஷிய கல்லூரிய அவ்வளவு அருமையா நடத்தி பண்ணினாராம் அந்த துவக்க விழாக்கெல்லாம் அவரே முன்னின்று இந்த முஸ்லீம் ஜட்ஜ் அவரே எல்லாமே பண்ணினார் அப்படிங்கிறது ஒண்ணுன்னா ஒரு தடவை என்னன்னா அந்த முஸ்லீம் மசூதி இருக்கும் இல்லையா மசூதி வழியாட்டி நம்ம ஊர்வலம் வந்திருக்கு நம்மளோட ஊர்வலம் வந்திருக்கு அப்படி வரும்போது அதுல என்ன ஆயிடுத்துனா இவா பேசினது இவா இந்த சத்தம் எழுப்பினது இந்த குதிரை இந்த நகரா ஊதர் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாள் எல்லாம் இந்த கொம்பு ஊதுறது எல்லாம் பண்ணி இவா வரும்போது அந்த மசூதியில இருந்த ஆட்கள் வந்து சில எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டா இல்லையா அதுல ஒன்னு ரெண்டு அடாவடியா இருக்கிறவா வந்து இவாள தடுத்து நிறுத்தி இல்ல அது இங்கெல்லாம் இங்க வந்து சத்தம் போடக்கூடாதுங்கிற மாதிரி எல்லாம் பேசினதும் அங்க கொஞ்சம் ரசாபாசம் ஆயிடுத்து அது அப்படிலாம் பண்ண வேண்டாம் இங்க வந்துருங்கோன்னு சொல்லி இவாள அழிச்சுட்டு வந்து பெரியவா எப்பயுமே சாத்வீக போராட்டம் இதுதான் அந்த மாதிரி வந்தாச்சு அது பண்ணி முடிச்சா மறுநாளைக்கு அந்த மசூதியில இருக்கிற முக்கியமான பெரிய இவர் ஹெட் மாதிரி அவர் நம்ம மடத்துக்கு வராராம் மடத்துக்கு வந்து பெரியவாள பாக்கணுங்கிற இவா விடுவாள் அப்புறம் உன்னோட ஏரியாவில் என்ன ஒன்றும் சத்தம் போடக்கூடாதுன்னு என்ன நேற்றுக்கு தான் பண்ணி நான் உங்க ஆளுங்க நாங்க எப்படி விடுவோன்ட்டு எல்லாரும் என்ன பெரியவாள் அது ஒண்ணு கிடையாது எல்லாரும் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறான் உள்ள விட மாட்டேன்னா உள்ளேந்து குரல் வருது பெரியவா அவரை உள்ள அனுப்புன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் என்ன சொல்லிட்டானா வேற யாருமே கூட இருக்க கூடாதுன்ட்டு ஒத்துரியுமே கூட வச்சுக்காம வெளியில இருக்காளுக்கு பயமா இருக்கு அணுக்க தொண்டர்களுக்கெல்லாம் ஏன்னா அவர் முஸ்லீம் உள்ள விடுறோமே உள்ள தனியா இருக்கணுங்கிறாலேங்கிற மாதிரி எல்லாம் இருந்துதான் ஒன்னும் நடக்கல அவர் உள்ள கூப்பிட்டானா அவர் சாஷ்டாகமா நமஸ்காரம் பண்ணாராம் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு ஏன்னா என்ன விஷயமா வந்திருக்கேன்னா அவர் பெரிய ஒரு நோட்டு புஸ்தகத்தையே எடுத்தார் எடுத்துட்டு ஆனா என்னடாதுன்னு பார்த்தா சான்ஸ்கிரிட்ல பெரிய பெரிய ஸ்லோகங்கள் இலக்கண சுத்தமா என்னென்னமோ என்னென்ன கிரமப்படி ஒரு சான்ஸ்கிரிட் ஸ்லோகம் இருக்குமோ அதை வரிசைக்க அவ்வளவு அழகா எழுதியிருக்கார் யார் எழுதினதுங்கிற பெரியவா நான் தான் எழுதினேங்கிறவர் எப்படின்னு அவர் கேட்டாராம் எங்க குடும்பம் வந்து வழி வழியா சான்ஸ்கிரிட் படிச்ச குடும்பம் எங்க அப்பா எங்க அப்பா அதுக்கு முன்னாடி பெரியவா சொல்லுவா 
ஒரு வெளிநாட்டுக்காரர் வந்து பெரியவாரை பார்க்க வந்தாராம் ரஷ்யாவிலேருந்து அவர் ரஷ்யாவிலேருந்து பார்க்க வந்துட்டு சொன்னாராம் நான் இந்துவா மாற விரும்புகிறேன்னு சொன்னாராம் நீ எதுக்கு தனியாக மாறணும் பிறக்கும் போது எல்லா குழந்தையும் இந்துவா தான் பிறக்கிறதுனாராம் அவர் பேரையாவது மாற்றி வச்சுக்கணும்னு சொன்னப்போ ரிஷின்னு வச்சுக்கோன்னு சொல்லி அது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா ரஷ்யாங்கிறது வந்து உன்னோட ஊர் பேர் அர்த்தம் தெரியுமான்னு கேட்டாராம் எதுலேருந்து வந்து மருவி வந்தது எதுலேருந்துனா எல்லாமே அண்டம் ஒன்றா இருந்தப்போ ரிஷிகளின் தேசமாக இருந்தது தான் ரஷ்யான்னு மருவித்து இப்போவும் அங்கே பல இடங்களில் சான்ஸ்கிரிட்டில் பேசுகிறா தெரியுமானாராம் ஆமாம் நாங்கள் தெரியும் சில ஏரியாக்களில் உண்டுனாராம் அது மாதிரி ரஷ்யாவிலே பேசினான்னா முஸ்லீம்கள்லாம் யார் இங்கே இருந்தவா தானே இங்கே மத மாற்றமானவா தானே அவா பண்டிட்டு பெரிய பெரிய பண்டிட்டான் அவளோட முன்னோர்கள் எல்லாம் அதனால் எங்களுக்கு இந்த சான்ஸ்கிரிட்டில் கவிதை எழுதுறதெல்லாம் எங்களுக்கு வந்து இயல்பாகவே வந்த விஷயம் அப்படின்னு அவர் சொன்னாராம் வெளியில் இருந்தவாளுக்கெல்லாம் ஒரே பயமாக இருந்தது என்ன நடக்கும் என்ன நட என்ன என்னத்தினால எதுனால உள்ள பெரியவா கூப்பிட்ருக்கா என்னன்னு பார்த்தா அவரை மாதிரி வந்து கவிஞர் பார்க்க முடியாது அதில் சான்ஸ்கிரிட்டில் அந்த சக்கரபந்தம் நாகபந்தம் கருடபந்தம்னெல்லாம் அந்த இலக்கண இது சுத்தம் உண்டாம் அது அத்தனையும் ஃபாலோ பண்ணி அவர் எழுதியிருக்காராம் அது பெரியவாளுக்கு தெரியுமே நமக்கு வேணா ஒன்றும் தெரியாது அவருக்கு தெரியுமே அப்படி நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நல்ல பண்புங்கிறது ஜாதி அடிப்படையில் கிடையாது நம்மளையும் எத்தனையோ பேர் வேண்டாத விஷயங்களில் ஈடுபடுறோம் வேண்டாத வார்த்தை பேசுகிறோம் இல்லையா வார்த்தை கடுமையாக பேசுகிறது கூட மோசமான விஷயம் தானே அதனால் நல்ல இயல்புங்கிறது உனக்கு ஜாதியாலேயோ மதத்தினாலேயோ வல்லன்னு பெரியவா இந்த நடந்தது விஷயத்த சொல்லி அணுக்கு தொண்டர்கள்கிட்ட இந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல் சுத்தமாக சொல்லி முடித்தார் பெரியவாள்கிட்ட வந்து சில பேர் ரொம்ப அத்தியந்தமாக இருக்கும் ரொம்ப என்ன அப்படியே ப்ரிவிலேஜெலாம் எடுத்துட்டு வர முடியாது அவர் எப்படி இருக்காரோ அப்படியே தான் இருந்துட்டு இருப்பார் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு தடவை விஜிபி எல்லாருக்கும் தெரியும் விஜி பன்னீர்தாஸ் அவர் வந்து பெரியவாளை பார்க்கணும்னு ஒரு தடவை அவர் புதுசாக ஆரம்பிக்கிற ப்ராஜெக்டுக்கு பெரியவா ஆசீர்வாதம் வாங்கணும்னா அவர் அவர் மனைவி ஒரு பொரிய ஃபோட்டோகிராஃபர் எல்லாரையும் அழிச்சுன்னு வர இவாளை வந்து பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தவாராக இருக்கிறவர் அவர் பார்க்கணும்னு தான் அவர் தான் கூட அழிச்சுன்னு வர அவர் ஃபோட்டோகிராஃபர் அழிச்சுன்னு வரியே பெரியவாள்கிட்ட உத்தரவு வாங்காமல் பண்ண முடியாதுன்னு இவர் கூட அழிச்சுன்னு வரவை சொல்கிறார் அவர் அதை வந்து காதில் வாங்கிக்கல பெரியவா நல்லா சகஜமாக பேச ஆரம்பித்ததும் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபோட்டோகாரருக்கு கையை காமிச்சுட்றார் அவர் இஷ்டத்துக்கு பதினஞ்சு இருபது ஃபிலிம் எடுத்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறார் அப்போ பெரியவா விஜிபிகிட்ட கேட்குறார் நீ என்ன பண்ண போ எதுக்கு வந்திருக்கேங்கிற மாதிரி கேட்குறார் இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் வீடு கட்டி தர்றதுக்காக இந்த சீட்டுக்கு அடிப்படையில் பண்ணுறேன் சீட்டு கம்பெனி ஆரம்பித்து அது மூலமாக பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் சீட்டு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறேன்னா ஏழைகளுக்கெலாம் இதுக்கு ஏதாவது லாபம் உண்டா அப்படிங்கிற நிச்சயமாக அதில் நிறையா அதில் ப்ரிவிலேஜ் இது கொடுத்து அவளுக்கு ரொம்ப நிறையா போய் சேர்கிற மாதிரி தான் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற நிறையா பண்ணு ஏழைகளுக்கு நிறையா பண்ணு நீ சேமமாக இருப்ப அப்படின்னு அவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணுறார் அப்போ கேட்குறாலாம் பெரியவா உனக்கு ஏது இதுக்கெல்லாம் ஏது பண்ணோன்னு கேட்குறார் அவர் சொல்கிற நான் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு டீ கடையில் தான் வேலை பார்த்தேன் ஆனால் அப்படியே அந்த தவண முறையில் இது ஆரம்பித்தேன் அந்த சீட்டு போட்டு 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 டெவலப் ஆகி ஆகி அதில் எனக்கு சேர்ந்த பணம் தான் இது அப்படிங்கிற அதாவது எதுக்கு கேட்குறா பெரியவான் இது நல்ல முறையில் வந்த பணம் தானா இன்வெஸ்ட் பண்ணுற பணம்ங்கிறதுக்காக ஏன்னா ஒரு ஆசீர்வாதம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியும் உன்னோட தன்மையை உன்னோட நேர்மையை யோசிச்சுட்டு தான் பார்த்துட்டு தான் பண்ணணுங்கிறதுல அவர் ரொம்ப உறுதியாக இருந்திருக்கார் அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ வந்து இவா உத்தரவு கேட்காமையே அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் எடுத்து தள்ளியாச்சு படத்தை அவர் ரொம்ப போகிறப்ப என்ன சொல்லிட்டு போகிறார் யார் கூட அழிச்சின்னு போனாரோ அவர்கிட்ட நான் நாளைக்கு போய் ஃபிலிம் எல்லாம் இது சரிப்பா இது பண்ணி உனக்கு ஃபோட்டோ அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த கூட அழிச்சின்னு போன தொண்டர்கிட்ட சொல்லிட்டு அவர் போகிறார் நாலு நாள் கழிச்சு மடத்துக்கு ஒரு தபால் வந்து தான் இந்த யாருக்கு அட்ரஸ் பண்ணி அந்த அழிச்சின்னு போனவருக்கு அட்ரஸ் பண்ணி உண்மையான மகான்னா நம்ம காஞ்சி மகான் தான் நீ சொன்ன உத்தரவு வாங்காமல் ஃபோட்டோ எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்ன நான் கேட்கலை ரொம்ப அலட்சியமாக இருந்துட்டேன் ஒரு படம் கூட விழலை எல்லாமே கருப்படிச்சிருக்கு அதனால் நம்ம வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இப்போ இவ்வளோ பேசுகிறோம் இவ்வளோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா கூட இன்றைக்கி இந்த மேடையில் இருக்க இன்னும் பெரிய சச்சங்கத்தை கூட போகலாம் ஆனாலும் அவர் கூட இருக்காருங்கிறத நான் உணர்ந்து நடந்துட்டேன்னா தான் இத்தனை வருஷ பக்திக்கு அது ஒரு சான்றை தவிர்த்து வேறு எதுவுமே கிடையாது எவ்வளவு தூரம் நம்ம போனாலும் எவ்வளோ உயரத்துக்கு நம்ம
எதுலேயுமே பெரிதா வந்து தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக்க மாட்டா அதுவும் எல்லாருக்கும் தெரியும் காரியம் நடக்கணுங்கிறது ஒன்று இன்னொன்று அவரை யாரும் புகழ்ந்து பேசணும் பெரியவா நீங்கள் தான் பண்ணேல் நீங்கள் தான் எல்லாம் நீங்கள் பெரிய சிவபெருமானோட அம்சம் அவருக்கு அதெல்லாம் தேவையே இல்லை எதையுமே அவர் வந்து காதலை வாங்கினதே கிடையாது தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக்க மாட்டார் எதுக்கு இது சொல்கிறேன்னா ஒரு திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு பார்த்தா ஒரு பதினஞ்சு இருபது வைஷ்ணவா வைஷ்ணவா மடத்துக்கு வரா வந்தா அவ வந்து நிற்கிறா பண்ணுறா நமஸ்காரம் பண்ணுறா எல்லாம் பண்ணுறா விஷ்ணு சாஸ்திரம் பெரியவா அவ விஸ்வ சாசனம் பாராயணம் பண்றா இதுல என்னன்னா ஒரு வைஷ்ணவர் அவளோட வந்தவர் கொஞ்சம் முதிர்ந்த வயசு திருமணம் எல்லாம் பண்றார் ஆனா அவர்கிட்ட ஒரு அசைவே இல்ல இவ கூட்டு அழிச்சுன்னு வந்ததும் அப்படியே நிக்கிறார் அப்படியே நிக்கிறார் என்னடா அது விஸ்வ சாசனாம பாராயணம் அவ அப்பதான் சொல்றா இவ எங்க மாமா ஒருத்தர் வந்திருந்தவர் சொல்றார் இவர் எங்க மாமா இவருக்கு என்னன்னா திடீர்னு ஒரு நாள் ரொம்ப ஆச்சாரமானவர் ரொம்ப எல்லா வைணவத்தை ஃபாலோ பண்ணுறவர் ஆனால் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து அவருக்கு இந்த மாதிரி இந்த சித்தபிரம மாதிரி ஆயிடுத்து அவரால் அதுலேருந்து மீளவே முடியல நாங்களும் எல்லா கஷேத்திரத்துக்கு அழிச்சுன்னு போயிட்டோம் எல்லா சுவாமியும் பார்த்துட்டோம் பெரிய பெரிய மகான்களையும் பார்த்துட்டோம் பெரிவா நீங்கள் தான் அனுகிரகம் பண்ணணுங்கிறார் அப்போ பெரிவா என்ன செஞ்சார்னா இந்த விஸ்வசாஸ்திரநாமத்தில் வர அந்த இதில் வர்ற இப்போ ஸ்லோகத்தில் அச்சுதானந்த கோவிந்த நாமோச்சாரணன்னு அந்த வரும் அந்த அந்த ரெண்டு வரியை கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி எட்டு தடவை சொல்ல சொல்கிறார் எல்லாரும் சொல்கிறா சொல்லி முடித்ததும் அப்படியே அவர்கிட்ட ஒன்றும் அசைவெல்லாம் இல்லை அப்புறம் என்ன பண்ணான்னா பெரியவா எல்லாரும் இருக்க சொல்லிட்டு மடத்துலேயே ஒரு முரட்டு ஆசாமி நல்ல உயரமாக தாட்டிகமாக இதுவாக இருக்கிறவர் அவரை வர சொல்லி அவர் தலையில் நறுக்குன்னு ஒரு குட்டு குட்டை சொல்கிறார் சரியா போச்சு நறுக்குன்னு அந்த ஆள் கொஞ்சம் சம்சயம் பண்ண நறுக்குன்னு குட்டுறார் குட்டினதும் சட்டுன்னு அந்த சித்த பிரம்மையிலேருந்து விலகி நான் எங்கே இருக்கேன் ஏது இருக்கேன் இங்கே எதுக்கட அழிச்சுன்னு வந்தேன்னு கேட்குறாரு அவர் இங்கே எதுக்கு அழிச்சுன்னு வந்தான்னு கேட்குறாரு சடார்னு அது வந்து நரம்பில் குட்டினத்தினால அவருக்கு வந்ததுன்னு நீங்கள் நினைப்பேலா இல்லை அந்த விஷ்ணு சாசனாமத்துக்குன்னு ஒரு மகிமை இருக்குது அது பெரியவா எத்தனையோ தடவை உணர்த்திருக்கா அதை சொல்லுவோமா இல்லை அந்த வைணவாளோட நம்பிக்கையை சொல்கிறதா இத்தனை தூரம் எத்தனையோ பேரை பார்த்தாச்சு பெரியவா உங்க ஆசீர்வாதத்தில் நடக்கணும்னு அழிச்சுன்னு வந்தாலே அவ்வாளை சொல்றதா எப்படி எடுத்துண்டாலும் பலன் யாருக்குன்னா அந்த வைணவருக்கு அந்த குடும்பத்துக்கு தான் அவ சொன்னா பெரியவா நீங்க தான் மகாவிஷ்ணு நீங்க தான் எல்லாமே அவ நமஸ்காரம் பண்ணா நான் எதுவும் பண்ணல நான் என்னால எதுவும் ஆகல அப்படின்னு விலகிண்டு போறார் பெரியவா அதுதான் அங்க நம்ம பார்க்க வேண்டியது இன்னும் விஷ்ணு சாஸ்திர நாமத்தோட மகிமையை சொல்லணும்னா பெரியவா வந்து ஒரு தடவை திடீர்னு ஜுரம் அப்படின்னார் ஜுரம்னு அவர் சொன்னதும் எல்லாரும் பதறி போய் வைத்தியர் வந்து பார்க்குறார் எல்லாரும் செய்கிறா எல்லாம் பண்ணுறா அப்படி செய்யும்போது பெரியவா சொன்னால நீ ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அவ கரூர் ராமசர்மா ஆயுர்வேத நிபுணர் அவரை வர சொல்லு அப்படின்னார் அவர் வரும்போதே பொட்டியும் கைமா வர எல்லாம் இது நாடி திருப்பாங்க எல்லாம் பார்க்கறதுக்காக டெம்பரேச்சர்லாம் பார்க்கறதுக்கு அவர் உள்ளே நுழைஞ்சதும் எதுக்கு நீ பொட்டியும் கையுமா அவர் சொல் வந்த அப்படின்னார் பெரியவா அவர் சொன்னார் இல்லை பெரியவாளுக்கு ஜுரம்னு சொன்னாலே அப்படின்னார் அப்படி சொன்னாலா சரி நீ இப்போ டெம்பரேச்சர் எடுத்து பார்த்துக்கோ அப்படின்னார் அவர் டெம்பரேச்சரை பார்த்தார் ஹெவியாக இருந்த ஜுரம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது பெரியவா நீ பார்த்துட்டியா குறிச்சி வச்சுக்கோ அப்படின்னா குறிச்சி வச்சுட்டார் நான் இப்போ குளிச்சுக்க ஒரு ஸ்நானம் பண்ண போயிட்டு வரேன் அப்படின்னா பெரியவா என்ன இவ்வளோ கடுமையான ஜுரமாக இருக்குது ஸ்நானம் பண்ணுறேலே அப்படின்னு எல்லோரும் பதறா வைத்தியரும் பதறினார் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு வந்து திருப்பி இது பண்ணால் அப்போ சொன்னால் பெரியவா மடத்தில் இருக்கிற வாழ்லாம் பார்த்து எல்லாரும் விஷ்ணு சாஸ்திரநாமம் சொல்லுங்க அப்படின்னார் எல்லாரும் விஷ்ணு சாஸ்திரநாமம் சொல்கிறா அந்த அதிர்வலைகள் அதுக்கு பலன் உண்டுங்கிறதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படியே விஷ்ணு சாஸ்திரநாமம் அப்படியே சவுண்ட் அப்படி இருக்குது எல்லாரும் பண்ணி முடித்தா பண்ணி முடித்ததும் ராமசர்மாவை திருப்பி கூப்பிட்டார் பக்கத்தில் இப்போ டெம்பரேச்சர் பாரு அப்படின்னார் ஜோரம்லாம் போயிடுத்து வைத்தியருக்கே தெரியாத வைத்தியம் அது அவரே வைத்தியநாத சுவாமி அவர் சொன்னார் இங்கே இருக்கிறவாளுக்கு விஷ்ணு சாஸ்திரநாமத்தோட மகிமை தெரியணுங்கிறதுக்காக உன்னை வர சொன்னேன் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதான் நான் சொல்கிறேனே பெரியவா என்னென்ன சொல்லியிருக்காளோ அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா வேறு எதுவுமே வேண்டாம் நமக்கு இந்த மாஸ்டர்ஸ்க்கு செக்கப் என்ன இது என்ன அது என்னன்னு நம்ம அலையணுங்கிற அவசியம் எங்கேயுமே கிடையாது அவர் இருக்கார் அவர் பார்த்துப்பார் அப்படிங்கிற அந்த பூரண சரணாகதி பூரணமாக இருந்தோம் நம்மளே அவர் வந்து எல்லாமே அவர் பார்த்துட்டு வருங்கிறது தான் முக்கியம் 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் சித்தமல்லியில் சீனிவாசன்கிறவர் அவர் என்ன பண்ணார்னா பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பெரிவாள்டெல்லாம் உத்தரவு வாங்கி எல்லாம் பண்ணிருக்க பெரிவாளோட அத்தியந்த பக்தர் எல்லாம் அவருக்கு வந்து பெரிவா தான் எல்லாமே அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா கல்யாணத்துக்கு ஜானவாசம் வந்துருத்தோம் அந்த நிச்சயதார்த்தம் பண்ணணுங்கிறதுக்கு அந்த இதெல்லாம் சீரெல்லாம் வைப்பா இல்லையா எல்லா பொருளையும் பீரோவில் வச்சு பூட்டியிருக்கிறவ அதை எடுத்துன்னு வாங்கோ சபைக்கு வைக்கணுமேங்கிற அதை போய் எடுக்கிறதுக்கு இவர் போகிற போனால் பீரோ சாவியை காணும் நல்ல நாள்லேயே நம்ம ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு நாலு இடத்துல தேடுவோம் அன்னைக்கு பரபரப்பு வேற கல்யாண அமளி வேற பொண்ணுக்கு கல்யாணம் எல்லாமே நெகட்டிவாக தான் நமக்கு வேற தோணும் எத்தனை பக்தியாக இருந்தாலும் ஏகாந்தமாலாம் எல்லாராலையும் எல்லா இடத்துல இருக்க முடியாது அதை ஒத்துக்கணும் அதை அவர் என்ன பண்ணாருன்னா அடாடா பீரோ சாவி காணும்னா கை காலெல்லாம் உதறது என்ன பண்ண போகிறோம் ஏது பண்ண போகிறோங்கிற ஏனா இது ஒரு எழுபத்தி ரெண்டுல என்ன பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு ரொம்ப பயந்துட்டு என்ன பண்ணுவேன் பெரியவா அப்படிங்கிறார் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு ஒரு சின்ன பையன் அவன் அந்த ஏரியாவிலே பார்த்துருக்க முடியாது அங்கேருந்து ஓடி வந்தான் மாமா நீங்கள் என்ன தேடுற சாவியா அப்படின்னா எங்கே இவர் ரூமில் தேடின்னு இருக்கா ரூமுக்குள்ளே வந்து அந்த பையன் கேட்குறான் நீங்கள் சாவி தேடுறேலான்ட்டு கேட்டோன்னா ஆமாண்ணர் இந்த அவங்க இந்த சாவியாக பாருங்கன்னா கையில் கொடுத்தா போயிட்டான் சிட்டா போயிட்டான் ஓடிப்பிட்டான் இவருக்கு நிம்மதியாக எடுத்து நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அவர் யோசிக்கிறார் யார் அந்த பையன் எப்படி கொண்டு வந்து கொடுத்தான் பெரிவாள்கிட்ட வேண்டின தவிர்த்து அவருக்கு எதுவுமே தெரியாது அதனால் நம்ம பக்தியானது நம்ம எங்கேயாவது கொஞ்சம் குறைச்சலா கேர்லெஸ்ஸா இருந்தோம்னா கூட அது நம்மளை வந்து அவரோட அனுகிரகமானது நம்மளை வந்து காப்பாத்திரும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை கடைசியா ஒன்னே ஒன்று கும்பகோணத்தில் பெரிவா மடம் இருந்தப்போ பெரிவா எப்போதும் வேத விற்பனர்களோடையும் சாஸ்திர நிபுணர்களோடையும் தான் உட்கார்ந்துட்டு நம்மள மாதிரி இருக்கிறவாளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுற நேரத்தை தவிர்த்து பாக்கி நேரம் எல்லாமே டிஸ்கஷன் தான் ஓடின்னு இருக்கோம் என்ன பண்ணலாம் எதுல எந்த சந்தேகமாக இருந்தாலும் நிவர்த்தி பண்ணி 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 செய்வா பெரிவா அந்த மாதிரி அவர் பண்ணும்போது ஒரு நாளைக்கு ஒரு உபனிஷத்துக்கு ஒரு இதுக்கு விளக்கம் கிடைக்கல விளக்கம் கிடைக்கல ஏன்னா மடத்துல என்ன ஒரு லைப்ரரி உண்டு அது பெரிவா சொல்றா இவாள்ட்டெல்லாம் எல்லார்ட்டையும் கேட்குற ஒருத்தருக்கு விளக்கம் தெரியல பெரிவா சொல்கிறா அப்போ அந்த இலக்கண புஸ்தகத்துக்கு பேர் பாமதி பரிமளம்னு ரெண்டு புஸ்தகம் அதில் இல்லாத விளக்கமே கிடையாதான் பெரிவா சொல்கிறா நம்ம மடத்து லைப்ரரியில் போய் பாருங்கோ அப்படிங்கிறா அந்த லைப்ரரியின் கையை மு பிரச்சனை நிற்கிற ராமூர்த்திங்கிறவர் இங்கே நம்மக்கிட்ட அந்த புஸ்தகம் இல்லையே அப்படிங்கிறார் பெரிவா இப்படி கொஞ்சம் நேரம் அப்படி யோசிச்சுட்டோ யாராவது பழைய புஸ்தகக்காரகாரன்ட்ட போட்டிருப்பா அவன்கிட்ட இருந்தால் தான் உண்டு அப்படிங்கிறார் இது என்னடாதுன்னு எல்லாரும் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது வாசலில் இடைக்கு பேரிச்சம்பழக்காரம் போகிறோம் புஸ்தகம் இப்போ புஸ்த பழைய புஸ்தகம் இருக்கா பேரிச்சம்பழம் வாங்கிக்கலாம் வாங்கிக்கலான்ட்டு போகிறான் இவர் உடனே மடத்தை ஆசாமியை கூப்பிட்டு போய் வாசலில் போய் பாரு அவன்கிட்ட இருக்கும் வாங்கிட்டு வா தேடிட்டு வா அப்படிங்கிறார் இவாள்லாம் சுற்றி இருக்கிறவாள்லாம் இப்போ வந்து எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்லி கேட்குறோம் படித்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் எல்லாம் பண்ணுறோம் அப்ப என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சோ நாற்பதுலயோ அவளுக்கெல்லாம் புதுசு பெரிவாளோட மகிமையெல்லாம் தெரிஞ்சவான்னு சொல்லவே முடியாது என்ன இத புஸ்தகத்தை காணுங்கிற வாசல்ல போய் பெரிசு மழைக்காரன பாருங்கிறாரு அப்படின்னு அவளுக்கு அங்க இருக்கிறவாளுக்கு தோன்றது அப்ப அவரோட மகிமை தெரிஞ்சிருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆனா மகிமை இருந்ததை ப்ரூவ் பண்ணார் பெரிவா மடத்து சிபந்தி வாசல்ல போற அவரோட புஸ்தகத்தெல்லாம் எல்லாம் பார்த்தா அந்த காலத்துல சான்ஸ்கிரிட் புஸ்தகம் தான் ஜாஸ்தி போட்டோம்னா கரெக்டாக அதை தேடினா பாமதியும் பரிமளமும் கிடைக்கிறது இப்போ இன்னும் வெட வெகண்டையாக பேசுகிறவா என்ன சொல்லுவா அவரே அது மூலமாக கொண்டு வந்து வர வழிச்சிருப்பாராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவா அது மேட்ரு கிடையாது அந்த இடத்துல பெரியவா விளையாடினது அழகான விளையாட்டு வாசல பேரிச்ச மழக்க பேரிச்ச மழை காரணியாக சிருஷ்டிப்படுத்தி கூட பெரியவா அழிச்சுன்னு வந்திருப்பா அதுவும் முடியும் அந்த மாதிரி நம்பிக்கை மனசில் அந்த நம்பிக்கையானது பெரியவா அழகாக சொல்கிறா போய் பாருங்கிறா அது பாமதியும் பரிமளமும் அதில் வந்து இறங்கிறது அழகாக உள்ளே வந்தாச்சு எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இது மட்டும்னு கிடையாது பெரிவா வந்து இந்த ஐப்பசி மாதத்தில் அவளோட பரமகுரு குரு குரு பரமகுரு பரமேஷ்டி குரு அவளுக்கெல்லாம் வந்து ஆராதனை பண்ணுவா அந்த ஆராதனை பண்ணும்போது பெரிய வேத விற்பனர்களை அவள் குருவாக பாவித்து அவளுக்கு அன்றைக்கி சா இது பிட்சை பண்ணி எல்லா கிரமமாக அப்படி நடக்கணும் பெரியவா நின்று பார்ப்பாத அந்த குரு மேலே அப்படி ஒரு மரியாதை 
அந்த மாதிரி குரு மேல மரியாதைக்கு கூட நமக்கு அவர் தான் ரோல் ஏன்னா அவர் அவ்வளவு ரோல் மாடல் ஏன்னா அவருக்கு குருவே அவருக்கு வந்து சன்னியாதிஷ்ட கொடுக்கல அவர் எல்லாமே தானே தானே கற்றுணர்ந்து தானே எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு மனுஷனா இருக்கப்பட்டவன் எப்படி கஷ்டப்பட்டு அந்த லெவலுக்கு வர முடியுமோ அப்படி வந்த வரவர் எதுக்கு சொல்றேன்னா அன்னைக்கு வந்து பரமேஸ்ரீ கூட அந்த நாலு பேரையும் பாவிச்சு உக்கார வச்சு அவளுக்கு பிக்ஷ நடக்கிறதுக்கு இலைய போட்டு எல்லாம் பரமாரியாச்சு பெரியவா வந்து மழை பெஞ்சுட்டு இருக்கு ஐப்பசி மாசம் மழை பெஞ்சுட்டு இருக்கு தாழங்கோடா யாரோ பிடிச்சுன்னு நிற்க அவர் ஒரு ஓரமா நிற்கிறார் அந்த இடத்துல ஒருத்தர் மடத்து ஆசாமி சொல்றாராம் பெரியவா இப்படி கஷ்டப்படுறதுக்கு அங்கே வந்து நிற்கலாமே நாராம் சின்ன குழந்த மாதிரி சில பேர் சமயம் பேசுவா பெரியவா இது என் மடம் நான் எங்கே வேணாலும் நிற்பேன் சின்ன குழந்தையெல்லாம் சொல்லும் பாரு என்மோட நான் எங்க வேணாலும் நிற்பேன் அப்படின்னாராம் நான் சிரிச்சுட்டேன் அழகா சொல்லி முடிச்சதும் அங்கேயே நின்றுட்டு எல்லாம் கரு சரியா நடக்கிறதான்னு பாக்குற பாக்குறா பரமாரி முடிச்சாச்சு பெரியவா ஒரு சிப்பந்தியை கூப்பிட்டு அந்த இது எங்க அப்படின்னு கேட்கிறார் பாலு மாமா தான் அப்ப அது எந்த பக்கத்துல நிக்கிறார் அவர் சொன்ன தெரியாத மாதிரி ஏன்னா அவர் அவர் என்ன கேட்கிறார் அவருக்கு தெரியாத கூடவே இருக்கிறவருக்கு அவர் என்ன கேட்பாரு தெரியாதா அதோட இல்லாம இந்த மாதிரி இதுக்கு என்ன போடுவாங்கிறது அவருக்கு தெரியும் அவர் பெரிய பூஷணிக்காயா பூஷணிக்காய் இதுக்குங்கிற மாதிரி அவர் கேட்குறார் உடனே அது இல்லை இது அப்படின்னு இப்படி திருப்பி கேட்கற பலாப்பழம் கேட்குறார் இப்பசி மாச பலாப்பழம்னா யாரால் இருக்கு அதுவும் மழை கொட்டின்னு இருக்கு எங்கே அந்த என்ன பண்றோன்னே புரியல இவரோ கேட்கிறார் குருவுக்கு அந்த ஸ்தானத்துக்கு போட்டாகணும் முக்கனியும் பணிமாறி ஆகணுங்கிற எல்லாம் முடிச்சாச்சு அவ வெயிட் பண்றா சாப்பிட்றதுக்கு அவர் என்ன செஞ்சாரான்னு தடுமாறுறார் அவர் வாசல்ல போய் பாரு அப்படின்னாராம் பெரியவா வாசல போனா பிச்சாந்து நடக்கிறத கதவெல்லாம் சாத்தி இருக்கும் இல்லையோ கதவை திறந்தா ஒரு வயசான ஆளு தூக்க முடியாம இவ்வளவு பெரிய பலாப்பழத்தை வச்சு நிக்கிறான் அந்த குரு மேல இருக்கிற பக்தி ஸ்ரத்தையோட இருக்கணும் தெய்வத்திட்ட கூட பக்தி மட்டும் இருந்தா போறோம் இவாள்கிட்ட பய பக்தி இருக்கணும் பயத்தோட சேர்ந்த பக்திக்கு தான் அங்க மதிப்பு உடனே உங்களுக்கு லிப்ட் கொடுத்துருவாரு அவர் சொல்லி நடக்காம இருக்குமா அவன் நிக்கிறான் ஏன் பா நீ கையில வச்சு நிக்கிற கீழே வைக்க கூடாதான்னு அவர் கேட்கிறார் அந்த பலாப்பழக்காரன் சொல்றானா பெரியவருக்குன்னு கொண்டு வந்தது நான் கீழே வைக்கலாமாங்கிறோம் அவனோட பக்தி எப்படி நம்ம நினைச்சுக்கலாம் இவரே சிருஷ்டி பண்ணி வந்திருப்பானான்னு சிருஷ்டி பண்ணி வந்திருந்தாலும் அந்த பக்தியை எவ்வளவு விதமா உணர்த்துறாங்கிறது தான் முக்கியம் அப்பனா அதை வா எடுத்துன்னு வந்து அதை உரிச்சு போட்டு அப்பதான் அது நிறைவு பெற்றதா அவருக்கு சந்தோஷமாச்சு அதனால ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம பண்றதா இருந்தா கூட கவனக்குறைவாவோ சிரத்தையோட பண்ணாலும் சிராத்தம்னு கூட சொல்றோம் அதனால எது ஒண்ணு பண்றதா இருந்தாலும் அவர் மேல பாரத்தை போட்டு பெரியவா இருக்கா நம்ம கூட வேற எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா நிச்சிந்தையா இருக்கலாம் நிச்சலனமா இருக்கலாம் நமக்கு எல்லாமே பெரியவா பார்த்துப்பாங்கிறது தான் முக்கியமே தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா இந்த சபையை விட பெரிய பெரிய சபை எனக்கு கிடைக்க போறதுல எனக்கு தோன்றுறது ஏன்னா இவ்வளவு ஆர்வத்தோட எங்க பேசினாலும் பெரியவாளை பத்தி பேசினா எல்லார்ட்டும் மரியாதை உண்டு ஆனா இது ஒரு பெரிய சச்சங்கம் நிஜம் போலயே நான் உணர்ந்த வரைக்கும் பெரிய சச்சங்கம் இவ்வளவு தூரம் பொறுமையா இருந்து எல்லாரும் கேட்டு என்னையும் சந்தோஷப்படுத்தி நீங்களும் அந்த பக்தியில ஆழ்ந்ததுல எனக்கு ரொம்ப மனசு ரொம்ப திருப்தியா இருக்கு மகா பெரிவாளோட அனுகிரகம் இங்க பூரணமா நிறைஞ்சிருக்கிறத நான் உணர்றேன் மகாபிரிவா நம்ம எல்லாரோடையுமே கூட இருந்து நமக்கு வேணுங்கிறப்பெல்லாம் அவரோட அனுகிரகத்தை கொடுத்து நம்ம கூடவே இருப்பாருங்கிறத சொல்லி எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த இந்த சச்சங்கத்துக்கும் ஜனனி அட்வொகேட் சிந்துஜா சார்ட்டட் அக்கௌண்ட் அவா எல்லாருக்குமே நன்றியை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மகாபிரிவா சரணம் உருவாய் அருவாய் உளதாய் இளதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே அரஹர சங்கர ஜெய ஜெயசங்கர இதுவரையில நம்ம நங்கல்லூர் மகாபிரிவாச சங்கத்துல நிறைய உபன்யாசங்கள் நிறைய மகாபிரிவாளை பற்றியான மகிமையெல்லாம் கேட்டிருக்கோம் இதுவரையிலும் கேட்காத நிறைய விஷயங்களை திருமதி லலிதா வெங்கடேஷ் மாமி அவர்கள் எடுத்துரைத்தார்கள் மிகவும் டைம் போனதே தெரியாத அளவிற்கு மிகவும் நன்றாக இருந்தது கேட்க மிக இனியாக இருந்தது ஏன்னா மகாபிரிவா ஒரு மகா சாகரம் அவருடைய அற்புதங்கள் நிறைய நடந்து இருந்தாலும் 
இன்னும் இன்னும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது என்பது இந்த இளைய தலைமுறையிற்கும் நிறைய அனுபவங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன அவரவர்கள் சொல்வதை நாமும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே மிகவும் நன்றாக இருந்தது என்பதை சொல்லி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இதற்கு மேலும் ஒன்றாக சொல்ல விரும்பிக் கொள்கிறோம் இன்று இந்த அனுஷம் அனுஷம் அனு ஒவ்வொரு அனுஷத்தின் என்றும் ஜாக பரி ஜாதக பரிவர்த்தனை நடத்த ஆரம்பித்துள்ளோம் இன்றிலிருந்து ஒவ்வொரு அனுஷத்திற்கும் அது நடக்கும் அவர்கள் சொன்னது போல இரண்டாவது கல்யாணமாக இல்லாமல் எல்லோருக்கும் நல்ல நல்ல புதிய புதிய வரன்களாக அமையும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டு அதே மாதிரி நல்ல எல்லோரும் நங்கல்லூர் வாசிகள் அனைவரும் பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்று ஜாதக பரிவர்த்தனை பரிவர்த்தனை மட்டும் இலவசமாக நடத்தி தரப்படுகின்றது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஹரஹர சங்கர் ஜெய ஜெயசங்கர்